আউজবিল্লাহিমিনশ্বৈতনজিম বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সবাইকে আন্তরিক সালাম মুবারকবাদ শুভেচ্ছা সালামু আলাইকুম রহমতাল্লাহ ওবরকাত সম্মানিত সুদীপবৃন্দ আজকে আমি লাইভ অনুষ্ঠানে একটি চলমান বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য হাজির হয়েছি অনুষ্ঠানের শুরুতে আমি আপনাদেরকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি অনুষ্ঠান শুরুর আগেই সাবজেক্ট ঠিক করেছিলাম কাবুল থেকে ঢাকা কত দূর এই সাবজেক্টটি দেখেই অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে প্রকৃতপক্ষে আমি কি বিষয়ে কথা বলবো বা কথা বলতে চাই আজকে সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে যত খবর আছে তার মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে আফগানিস্তানের মাটি থেকে বিশ বছর পর আমেরিকার সৈন্যরা তারা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গিয়েছে বা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন বা আমেরিকার আজ্ঞাবহ সরকার দ্রুত তারা তাদের ক্ষমতা হারিয়েছে এবং ইতোমধ্যেই তালেবান প্রায় সমগ্র আফগানিস্তানের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে যদিও এখন পর্যন্ত সরকারের রূপরেখা তারা ঘোষণা করতে পারেনি বা করেনি তো এমনই একটি পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গণমাধ্যমের সবচাইতে আলোচিত সংবাদ এই তালেবানদের উত্থান অথবা আমেরিকার বিশ বছর পর তালে আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়া বা যেতে বাধ্য হওয়া এবং এই ঘটনার প্রভাব কি হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাঘরিষ্ঠ বাংলাদেশে এর প্রভাব বা এর ইম্প্যাক্ট বা ইনফ্লুয়েন্স কি হতে পারে এর ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে সেটা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন বিবিসি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যে বিবিসি বিবিসিও বেশ কয়েকটা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যে বাংলাদেশে এর প্রভাব কি পড়তে পারে বা এর ইনফ্লুয়েন্সে কি হতে পারে এর ফলাফল কতটুকু যেতে পারে বা এটার ইম্প্যাক্ট কতটুকু পড়তে পারে তো আপনারা জানেন আমরা হেজবুত তফরিদ আন্দোলন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংস্কারমূলক আন্দোলন আমরা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যাবতীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সেটা যে কোনো মতবাদের সন্ত্রাস হোক না কেন গণতন্ত্রের নামে হোক সমাজতন্ত্রের নামে হোক সাম্যবাদের নামে হোক ইসলামের নামে হোক বা যে কোনো ধর্মের নামে হোক যে কোনো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট অত্যন্ত মজবুত তো কাজে আজকের এই বিষয় নিয়ে আমি কথা বলার শুরুতে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করব এবং যারা সেকুলার রাজনীতি করেন তারাও এটার পক্ষে সমর্থন দিলেন অন্তত সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা সেগুলো দেখেছি এবং যারা বাংলাদেশে বাম রাজনীতি করেন বাম আন্দোলন করেন তারাও কিন্তু এতে যার পর নাই খুশি হয়েছেন এখন এই খুশির ব্যাপারটা এক একজনের কাছে এক একটা কারণ তো যাই হোক এখন বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠন এরই মধ্যে বাংলাদেশকে আহ্বান করেছেন যে বাংলাদেশ যেন তালেবানদেরকে স্বীকৃতি দেন বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত সতর্ক মত ব্যক্ত করেছেন যে জনগণের জনগণ দ্বারা সমর্থিত হলে বাংলাদেশ সরকারের তালেবানদের সঙ্গে কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই এরই মধ্যে অনেক পশ্চিমা রাষ্ট্র তারা বলেছে শর্ত একটা শর্ত দিয়েছে যে সন্ত্রাস তাদের ভাষায় তারা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে বা তাদের সংজ্ঞায় সন্ত্রাসীদেরকে যদি আফগানিস্তানের মাটিতে তালেবান জায়গা না দেয় এবং পুরনো ধ্যান ধারণা থেকে যদি সরে আসে এই যদি কথাটা অনেকেই সংযোগ করেছে তা আমি বলবো এটা বর্তমান পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করার একটা কূটনৈতিক কৌশল মাত্র আমি মনে করি এবং কালক্ষেপণের মতো অনেকটা দেখি না কি হয় দেখি না কি হয় তো আমি আমার যে কথাটা আমি বলার চেষ্টা করলাম সেটা হচ্ছে এই 
যে আমাদের হিজবুত তৌহিদ আন্দোলন এই ক্ষেত্রে হিজবুত তৌহিদের বক্তব্য কি হিজবুত তৌহিদ কি বলতে চায় আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি এরই মধ্যে তালেবানদের বিজয়ে উৎফুল্ল হয়ে মাদ্রাসা কেন্দ্রিক একটা শ্রেণী বা একটা গোষ্ঠী তারা ইতিমধ্যে হিজবুত তৈদকে হুমকি দেওয়া শুরু করেছে যে এবার তোদের পালা আমি হতবাক হলাম এটা কেমন কথা কি ব্যাপার আসলে আপনাদের কাছে বিষয়টা কি আপনারা কি বুঝলেন আমেরিকার চলে যাওয়া তালেবানের উত্থান আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এই যে ঘটনা বলি আপনারা কিভাবে দেখছেন বা কিভাবে ব্যাখ্যা করছেন এই ব্যাখ্যা তো এক একজন একভাবে করছে তো বিষয়টি নিয়ে আমাদের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করছেন তো এই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন মনোভাব তারা প্রকাশ করছেন কেউ কেউ তালেবানদের অসঙ্গতি নিয়ে কথা বলছেন কেউ আমেরিকার সমালোচনা করছেন কেউ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করছেন তো আমি আমাদের হিজবুত তহিদের সদস্যদেরকে বলেছিলাম যে এই ব্যাপারে আমি একটা কমপ্লিট একটা বক্তব্য দেব ইনশাআল্লাহ তখন আমাদের মনোভাব আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তালেবান সম্পর্কে অথবা আমেরিকা অথবা আফগানিস্তানের চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে সেজন্য আজকে আমি লাইভ অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে কথা বলতে এসেছি তো আমি আমার কথা শুরু করে দিচ্ছি এরই মধ্যে যারা আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি আবারও বলছি এই সম্পর্কিত প্রশ্ন যারা করবেন আমি চেষ্টা করব আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমাদের আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে তো আমি প্রথমে যে কথাটা বলবো তালেবানদের এই উত্থানে এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যারা বাংলাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন করছেন তারা সেকুলারও হতে পারেন বাম আদর্শেরও হতে পারেন বামদের মধ্যেও আবার নানা ধরনের দল আছে ফেরকা আছে এদের ইসলামী দলগুলির মতো তারা তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে তাবেদার সরকার বা গণবিচ্ছিন্ন সরকার গণভিত্তিহীন সরকার এইভাবে একদিন পালাতে বাধ্য হবে গণপ্রতিরোধের মুখে জনতার প্রতিরোধের মুখে তাদের ভাষ্য মানে তালেবানরা জনতা মানে যারা বিরোধী আন্দোলন করছেন তারা এই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন সেই হিসেবে তারা আশা করছেন যে ক্ষমতায় তারা আজও কালক যেতে পারেন এতদিন তারা দমন পীড়ন জেল জুলুম নির্যাতন তাদের ভাষায় গণতন্ত্রের পরিপন্থী কার্যক্রম তো কাজেই এটার ইতি হচ্ছে এর ইতি হচ্ছে কেন হচ্ছে কারণ এ তালেবানদের উত্থান এটাই প্রমাণ করে আর যারা ইসলামী দল করেন বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি করছেন তারা নানা কর্মসূচির কারণে রাজনৈতিক কারণে সরকারের রোশানলে পড়েছেন তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাদেরকে জেলে দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের কারণে তাদেরকে মামলা মোকদ্দমা দেওয়া হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার রক্ষার বিষয়ে অর্থাৎ ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তো তারা আবার এই ক্ষেত্রে হালে পানি পাচ্ছেন তারা অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন সাহস পাচ্ছেন তার আশা জাগ জাগছে তাদের মনে যে এইভাবে আন্দোলন করলে একদিন আমরাও সফল কাম হব সরকার পালাতে বাধ্য হবে এই ধরনের একটা আর যারা জঙ্গিবাদী কার্যক্রম অর্থাৎ চরমপন্থ অবলম্বন করছেন বিভিন্ন দলগুলি যারা ইতিমধ্যে নিষিদ্ধ হয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা চালিয়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছেন তাদের ভাষায় তারা বলছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন শরিয়ার আইন প্রতিষ্ঠা করবেন সরকারকে বা তারা নিচ্ছিন্ন করে দেবেন এই ধরনের কথাবার্তা তো তাদের এই তালেবানের উত্থানের এই ঘটনায় তারা একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে এইভাবে ধৈর্যের সঙ্গে এইভাবে সবরের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেলে মানে হামলা চালিয়ে গেলে যুদ্ধ চালিয়ে গেলে একদিন না একদিন স্বার্থবাদী গোষ্ঠী পরাজিত হতে বাধ্য সেই হিসেবে তারা একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তারা ওই দিক ওই ওই কারণে তারা উৎফুল্ল যারা বাম আদর্শ অনুপ্রাণিত তারা আবার আমেরিকার পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এই যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি শোষণ নীতি বা জবরদস্তিমূলক নীতির সমালোচনা করতে গিয়ে তারা যেহেতু আমেরিকার এই লজ্জাজনক পশ্চাত প্রসরণ আমি বলবো সেটার সমালোচনা করছেন যে এইভাবে সাম্রাজ্যবাদ সাম্রাজ্যবাদের পতন হয় তারা তখন ভিয়েতনামের সায়গনের সঙ্গে তুলনা করছেন এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের বিষয়টাকে সায়গন থেকে যেভাবে সায়গন হচ্ছে আজকের বর্তমানে ভিয়েতনামের যে হোসিমিন সিটি শহর ওটা আগের নাম ছিল সায়গন রাজধানী 
তো সেই সেই সাইগন থেকে যেভাবে বিল্ডিংয়ের উপর থেকে আমেরিকার বাহিনী হেলিকপ্টারে করে পালিয়ে যাচ্ছিল ঠিক একই দৃশ্য এবারে তালেবান হামিদ কারজাই বিমানবন্দরে তালেবান তালেবানদের ভয়ে আমেরিকান সৈন্যরা যেভাবে আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছিল সেটার সঙ্গে তুলনা করছেন তো যাই হোক আমার কথা হচ্ছে এখানে আমাদের বক্তব্য যে বিষয়টা আসলে কি হলো এখানে যারা ইসলামপন্থী তারা ব্যাখ্যা করছেন যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এমন কি আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপক এখন তো সোশ্যাল মিডিয়া হলো প্রসারণার এক বিরাট এক মাধ্যম সবাই এখন প্রায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আসেন তারা ব্যাখ্যা করছেন হাদিসের বিভিন্ন ধরনের ভাষ্য ব্যাখ্যা তারা দিচ্ছেন রাসুল বলেছেন খোরা শান থেকে ইসলামের উত্থান ঘটবে খোরা শান থেকে ইমাম মাহাদিল ইসলামের ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা খোরা শানটা কি খোরা শান বলতে একেবারে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেদিকে সিরিয়া থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পর্যন্ত তারা বলছেন খোরা শান এবং বর্তমানে তালেবানের উত্থানকে তারা বলছেন ইসলামের বিজয় এবং অতি অচিরেই ইসলামের এই বিজয় ধারা অব্যাহত থাকবে এবং সারা দুনিয়াময় এই তালেবানি আদর্শ বা এই তালেবানির ইসলাম অর্থাৎ তালেবানদের এই মুভমেন্ট এটা সারা দুনিয়াকে জয় লাভ করবে এটা তারা হাদিস দেখিয়ে দেখিয়ে তা ভবিষ্যৎবাণী করছেন তাদের অনুসারীরা এই ক্ষেত্রে উদ্দীপ্ত হচ্ছেন বা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন এখন এই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় ধর্মীয় বাস্তবতায় এটার ইম্প্যাক্টটা কি হতে পারে এর ইনফ্লুয়েন্সটা কি হতে পারে এর প্রভাবটা কি পড়তে পারে এটা নিয়েই আমার আজকের এই আলোচনা এটা নিয়ে অনেকেই এর মধ্যে অনেক সমাজতাত্ত্বিক অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ তারা মতামত ব্যক্ত করেছেন যে কি হতে পারে আমি আগেই বলেছি বিবিসি বাংলা বাংলা কয়েকটা প্রতিবেদন এরই মধ্যে প্রচার করেছেন তো আমি আজকে লাইভ অনুষ্ঠানে চেষ্টা করব বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বিষয়গুলি আলোচনা করতে আশা করব আপনারা আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত থাকবেন তো আমি প্রথমেই বলব কাবুল থেকে ঢাকা কত দূর এক সময় আমরা কিন্তু পাকিস্তানের পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম আমরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তান ওনারা পড়ছে পাকিস্তান এই যে পাকিস্তান নিয়ে কথা হচ্ছে আফগানিস্তানের পরের কথা পরে আসতেছি বর্তমান ইসলামাবাদ থেকে আমাদের ঢাকা দু হাজার বাইশ কি তেইশ কিলোমিটার এরকমের একটা ডিস্টেন্স দু হাজার কিলোমিটার এর বেশি না আর কাবুল আমি যতটুকু জানি কাবুল দু হাজার কি আটাত্তর তাহলে ইসলামাবাদ মানে পাকিস্তান থেকে আমাদের দু আর কাবুল থেকে মাত্র তিনশো বেশি অর্থাৎ তেইশশো কি সাড়ে তেইশশো তেইশশো আটাত্তর বা এরকম বর্গ কিলোমিটার এই বর্গ সরি কিলোমিটার কিলোমিটার দূরে বর্গ নয় সরি কিলোমিটার দূরে তো দু হাজার কিলোমিটার দূরে কাবুল দু কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা লড়াই করেছি নয় মাস এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে এটা আমাদের আমাদের যেটা স্বাধীনতার যুদ্ধ সে যুদ্ধে আমরা রক্ত দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই ব্যাখ্যা এখানেও ব্যাখ্যা আছে ক্ষমতাসীন দল যারা আছেন আওয়ামী লীগ ওনারা ওনাদের ব্যাখ্যার একটা লাইন আছে দীর্ঘ সংগ্রামের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এ কথাটা আবার যারা বিরোধী দলের ছিলেন বিএনপি ওনাদেরও একটা ব্যাখ্যা ছিল ওরা দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতা কথাটা বলতে রাজি ছিলেন না বুদ্ধিজীবী লেভেলের এই ব্যাখ্যাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসাররা বুদ্ধিজীবীরা রাজনীতি যারা বিশেষজ্ঞ যারা রাজনীতি তাত্ত্বিক তারা এই ধরনের কথা বলতেন যাই হোক আমাদের সংবিধানেও পরবর্তীতে এ কথাটা আছে সেটা কি দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতা ওই সেই সাতচল্লিশ সালের পর থেকে বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলন উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে এভাবে হতে হতে সত্তরের নির্বাচন ছাত্র আন্দোলন এভাবে হতে হতে একটা ধারাবাহিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ হুট করে কিন্তু একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধটা হয়নি তো কাজেই আজকে তালেবানের উত্থান বা তালেবানের এই বিজয় বা তালেবানের এই ক্ষমতা গ্রহণ যুক্তরাষ্ট্রের চলে যাওয়া বা ক্ষমতাসীন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদ পুষ্ট সরকার এখান থেকে চলে যাওয়া সেটার কারণটা কি সেই কারণে বলতে গেলে এখানে আমাকে বিপ্লব নিয়ে কিছু কথা বলতে হবে আমরা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র আছি বা ছিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টুডেন্ট যারা আছেন বা সমাজবিজ্ঞানের তা তাদেরকে বিপ্লব তত্ত্ব পড়তে হয় এই বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এবং বর্তমানের যে আধুনিক যে ব্যাখ্যা সেটার সাথে সমন্বিত রেখেই বলার চেষ্টা করব বিপ্লব আমূল পরিবর্তন রেভলিউশন আমূল পরিবর্তন আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে টোটাল একটা চেঞ্জ হয় 
विप्लब बैशिष्ट्य विप्लब क्या है दीर्घदीन वंचना शोषण निपीड़न निर्तन मानुषर बाक स्वाधीनता था मानुषर निरापत्ता नहीं मानुषर चलाफे निरापत्ता नहीं जो एम परिस्थिति सृष्टि है मानुष के कथा बोल हत्या गुम कर निपीड़न है मानुषर न्यूनतम मानविक जो चाहिदागुल्ला जगह मानुष प्राकृतिक भावे पवार योग्य पे पे मानुषर मानवाधिकार एकदम ये बला है मानवाधिकार ह्यूमैन रईट्स जैसे बला है मानुष जन्मगत भाव अधिकार पाए जमन मानुष जे भूखंडे जन्म लाभ करूक भूखंडे किस ना किस अंत अंश मालिक होते 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 पर हवा उचित तर जमिर मालिक तर खाद्य निश्चयता तर वस्त्र निश्चयता तर चिकित्सार निश्चयता तर इज्जत सम्मान निश्चयता तर कथा बलार स्वाधीनता यह विषयगुली मानवाधिकार एगू के क्यों रुद्ध करते क्यों जोर दबस्तस्ती कंट्रोल करते क्यों छिनिए नीते पर जखनी सेगल छिनिए नवर चेष्टा कर अवचेषा कर प्रचेषा कर अपचेषा तक ही से विक्षोभ दाना बाधे एखे असंतोष दाना बाधे से विक्षोभ असंतोषे चूड़ान परिणति हे विप्लब से विप्लब दूधर होते एक बोलते नीरव विप्लब और एक बोलते सशस्त्र विप्लब सरब विप्लब एन यप्लबर पटभूमि कि भाव रचित है से मोटामुटी एक ही रकम विप्लबर पैटार्न विप्लब वैशिष्ट्य विप्लब धारा विप्लब क्वालिटी प्रे सेम को नो चेन्ज कोवर्तन नहीं विप्लब नायक के भिन्न कथा स्थान कल पत्र तीनटे जिन भेरिएशन थे स्थान भिन्न होते होते किऊबा होते अपना भेतनम होते कबुल होते इरान होते मदिना होते अपना फ्रांस होते जेको जगह होते अपना ढाका मैं बांगलेश तो कहीं विप्लबर आपनर वैशिष्ट्य विप्लबर फलाफल प्रसन्न किंतु स्थान कल पत्र भिन्न होते से सतरश छियात्तर साल अमेरिकार विप्लब होते से एन आज के दूहजार एकुश साल कबुल विप्लब होते तर स्वाधीनतार अब्हति पर भेतनमे विप्लब हलो जनगण जेखान अमेरिका बावन्न हज़ार पंचान्न क्यों बोले छाप्पन्न हज़ार सैन्य नहीं पाली चलो सैन्य हारिए पाली चलो लक्ष लक्ष सैन्य हारिए तो क्या विप्लब वैशिष्ट्य विप्लब कैन है ये आज के आलोचनार एक दिक तालेबान उत्थान नहीं जरा आज के खुबी खुशी एक एक जन एक एक भाव व्याख्या करब एक जो एक एक जन एक एक भाव व्याख्या करार को मान नहीं जस्ट वेट एंड सी हमारे अपेक्षा करते हैं देखते हैं ए धारावाहिकता कत दूर जाए कत दूर पर्त जाए खेला क्यों मात्र शुरू होलब ये खेला दीर्घ दिन शुरू होता हेखने तो विप्लब प्रसंगे जेटुकु बोल से हे विप्लब कैन है रेभल्यूशन कैन है गण असंतोष कैन है पाल्टा विप्लब कैन है ये बोल वंचना निपीड़न निर्तन जुलूम अत्याचार मानुषर अधिकार के वंचना से खान मानुष विप्लब है तो क्या विप्लब परिवेश सृष्टि हवा बोल ये प्राकृतिक विप्लब लीड कह दीबें ये मुख्य नए एके बारे अख्यात व्यक्ति एके बारे उपेक्षित अज्ञात थे अज्ञात जैगा उठे आसा अख्यात व्यक्ति उपेक्षित जैसे एके बारे तथाकथित आपनर सभ्य समाज तक हिसाब से मध्य आने नाई तीनों विप्लब लीडिंग चले जो पर विप्लब लीड दीते जनगण ता अवलम्बन कर सामने दीते विप्लब क्षेत्र कैन सृष्टि हेन सृष्टि है एवं विप्लब क्षेत्र एक दिन ही सृष्टि है ना हठात कर सृष्टि है ना तो से जो हमें आज के बोलो ये तालेबान आंदोलन आजकल जे एक साले इसे तालेबाना हजार हजार तरह रक्त दिए ता आज के कबुल दखल कर दीर्घ एकश बत्सर संग्राम धारावाहिकता मात्र तो क्या आज के प्रश्न हे एखे कि इसलम प्रतिष्ठा हो नबी करीम सल्लाम जे इसलम प्रतिष्ठा करल जे इसलम प्रतिष्ठा करार कारण चाहिली समाज परिवर्तन हुए आलोकित समाज हो ग मानवाधिकार प्रतिष्ठा हलो घरे घरे दासत्व व्यवस्था छो से निर्मूल हो ग मादकता मादकता निर्मूल हो ग मादका शक्ति ना नारी इज्जत प्रतिष्ठित हल नारी सम्मानित हलन नारी जोधा सेंा बाहन नारी सम्मान नारी लीड दिशन विभिन्न फ्रंटे 
নারীরা প্রত্যেকটা কাজে অংশগ্রহণের অবদান রাখার ভূমিকা রাখার তারা অধিকার পেলেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হলো ধনী দরিদ্রের ব্যবধান অনেকখানি দূর হয়ে গেল এই যে এই যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন সেটাও একটা বিপ্লব সেটাও একটা রেভলিউশন নিঃসন্দেহে সেটা একটা বিশাল রেনেসা কাজেই এই তালেবানদের এই এই যে উত্থান এটা কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলো অনেকে বলছেন ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে কারণ ওনাদের ল্যাবাস কারণ তালেবানে আফগানদের এই ল্যাবাসটা পাগড়ি দাড়ি লম্বা দাড়ি সাদা কর্তা বা তাদের সাদা সিদে জীবনযাপন এবং তাদের আল্লাহ আকবর ধ্বনি আর অন্য অন্য আরবিতে বা অন্য পশ্চু ভাষায় বিভিন্ন ভাষা আরবির সঙ্গে অনেক মিল আছে যাই হোক কথাবার্তা তো সেখানে অনেকে মনে করছেন যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে তা আসলে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে না কি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা আমি বলবো আমার সরল ব্যাখ্যা ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলো কি হলো না সেটা বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলেই পরিচয় ইনশাল্লাহ ফল ধরুক একবার তো সামান্য কিছু ফল ধরেছিল ওই যে ছিয়ানব্বই নাইনটি সিক্স থেকে টু থাউজেন্ড ওয়ান পর্যন্ত যখন আমেরিকা আক্রমণ করে তার আগে পাঁচ বছর তালেবানরা ক্ষমতায় ছিলেন তখন একটা ফল মানুষ দেখেছেন তো এখন কি হবে সেটা ইসলাম হবে না কি হবে ইতিমধ্যে অনেকে বলা শুরু করে দিয়েছেন যে তালেবানরা আগের তালেবান নয় তারা পার্থক্য করছেন তুলনা করছেন যে আগের তালেবানরা এটা করতো এখন তালেবানরা এটা করছেন তারা অনেক উদার অনেক লিবারেল তারা অনেক সহনশীল অনেক সহযোগিতামূলক তারা অনেক পাল্টে গিয়েছেন আগের তালেবান নয় অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন তো যাই হোক আমি বিপ্লব কেন হয় কি কারণে হয় আর তালেবানদের এই বিপ্লব কিসের বিপ্লব কি এটু সংক্ষেপে আমি কিছু কথা বলবো দেন আমি আবার চলে আসবো ইসলাম কি না আমি আমার কথায় আবার চলে আসবো আমি বেশি দূর যাব না সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে আমেরিকার বিপ্লব সেই আমেরিকার বিপ্লবটা কি জন্য হলো দশ থেকে বারোটা প্রদেশ সরাসরি কন্ট্রোল করত ব্রিটিশ আপনারা জানেন ব্রিটিশ ফ্রান্স এরাই মূলত গিয়ে উপনিবেশ করেছে আমেরিকার জনগণের উপর অত্যাচার চালিয়ে আজকের আমেরিকার যে জনগণ তাদের এখন ওরা কিন্তু অরিজিনাল আমেরিকান নন তারা হচ্ছে ইউরোপিয়ানরা ইউরোপিয়ানরা যাওয়ার পর থেকে যাই হোক সতেরোশো ছিয়াত্তর সাল থেকে শুরু হলো আমেরিকার বিপ্লব আমি বলবো এটা স্বাধীনতা আন্দোলন বা বিপ্লব সেই বিপ্লবটা কেন হলো সেটা হলো ব্রিটিশ খেদাও ব্রিটিশ খেদাও সেই বিপ্লবে সমর্থন দিয়েছিল ফ্রান্স ফ্রান্সের তখন ষোড়শো লুই পাওয়ারে দেখুন ফ্রান্স আর ওর ব্রিটেন এই দুইটা শক্তি ওরা একটা পাওয়ার আজ থেকে তিন চারশো পাঁচশো বছর আগের কথা বলছি আমি সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ফ্রান্সের নেতৃত্বে কাজেই দুইটা পাওয়ার প্রায় আপনার হলো উনিশ বিশ অথবা আঠারো বিশ এই ধরনের প্রায় তারা যুদ্ধ করত যুদ্ধে লিপ্ত থাকত অনেক অনেক বড় বড় যুদ্ধ তারা করেছে প্রায় অধিকাংশ সময় ব্রিটিশ বিজয় লাভ করেছে আর কখনো কখনো ফ্রান্সও ফ্রান্সও বিজয় লাভ করেছে তো ষোলো ষোলোই এর সময় এই যে বিপ্লবে যখন তারা আমেরিকার স্বাধীনতাকামীদেরকে সহযোগিতা করলো বুদ্ধি দিল পরামর্শ দিল অর্থ দিল সেটা দিতে গিয়ে কিন্তু ফ্রান্সের প্রায় রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল প্রায় এটা সংক্ষেপে আমি একটু বলছি আমি আবার চলে আসব এখানে ফরাসি বিপ্লবটা কেন হলো অথচ ফরাসি সমাজ ব্যবস্থা ছিল আপনারা জানেন যে সামন্তবাদ ফিউডালিজম তাকে বলা হয় ফিউডাল মানে সম এলাক দেশের সামান্য কিছু লোক বলা হয় থ্রি পার্সেন্ট কি ফাইভ পার্সেন্ট দেশের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সম্পত্তি ভোগ করতো এরা এটা একটা ল্যান্ডলর্ড আমাদের ভাষা বলা হয় জমিদার হাজার হাজার একর জমির মালিক একজন দুজন লোক অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষের কোনো জমি নাই মানুষের অন্যের কোনো সংস্থান নেই মানুষকে দিন রাত কঠোর পরিশ্রম করত মানুষকে শোষণ করে মানে জোকের মতো শোষণ করে নিয়ে যেত কিন্তু ওই রাজা ফ্রান্সের রাজা ওনার কাছে ভালো লাগতো ওই জমিদাররা ওই বড় লোকেরা ওই অভিজাত শ্রেণী যাদের বাড়ি আছে গাড়ি আছে সুন্দর পোশাক যারা তথাকথিত শিক্ষা অর্জন করতে পেরেছে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে শহরে থাকে সুবিধা ভুগি এদেরকে সমর্থন করতেন রাজা এরাও রাজাকে সমর্থন করত তো একটা পর্যায়ে যখন ব্যাপকভাবে যখন এই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যখন সমর্থন দেওয়া শুরু করলো সহযোগিতা শুরু করলো তখন রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল তো কাজে তখন তিনি বাধ্য হয়ে ট্যাক্স মানে আরোপ করলেন অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করলেন ওই যে অল্প সংখ্যক ধনী লোকদের উপরে 
কিন্তু ধনীরা স্বার্থের কারণে রাজাকে সমর্থন দিত যখনই তাদের স্বার্থে এক টাকার আঘাত লেগেছে অমনি তারা ঘাড় বাঁকা করা শুরু করলো রাজার বিরুদ্ধে তারা বলল হ্যাঁ আমরা তোমাকে টাকা দেব ঋণ দেব টাকা আমাদের কাছে আছে আজকে সমাজ ব্যবস্থায় এই বাস্তবতাগুলি একটু উপলব্ধি করতে হবে আমাদের টাকা আমরা দেব তবে রাষ্ট্রের মালিকানাও আমাদেরকে দিতে হবে এখানেই রাজার আপত্তি হল ষোলো ষোলোই যখন তিনি অস্বীকার করলেন যে না মালিকানা দেব না তোমাদেরকে পুরো রাষ্ট্র সুযোগ সুবিধা দিয়েছি তোমরা সামান্য কয়েকজন লোক পুরো ফ্রান্সের সম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছ এখন ফ্রান্সের প্রয়োজনে তোমরা টাকা দিবে তোমরা ফ্রান্সের মালিকানা দাবি করছো তখন তারা বলল যে না আমরা তোমাকে দেব না এরই মধ্যে সাধারণ কৃষক শ্রমিক জনতা তারা কিন্তু বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল দাস শ্রেণী তারাও বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল এরই মধ্যে এই সামন্ত রাজারা বাস ফিউডাল যারা তারা কিন্তু কি করল তারা এই দরিদ্রদের আন্দোলনে এই আগুনে ঘি ডালা শুরু করল তারা বলল এ রাজা খারাপ এই রাজাকে উৎখাত করতে হবে শুরু হলো সংগ্রাম এমনভাবে সংগ্রাম হলো আপনারা জানেন যে সাধারণ জনগণের প্রতিবাদের ভাষাকে স্তব্ধ করার জন্য বাস্তিল নামক দুর্গে এদেরকে আটক করে রাখা হতো ওই বাস্তিল দুর্গে কেউ একবার ঢুকলে আর বের হওয়ার কোনো জায়গা ছিল না অনেক অনেক গুম হয়ে যেত খুঁজে পাওয়া যেত না সেই বাস্তিল দুর্গে নির্যাতিত নিপীড়িত অসহায় কঙ্কাল সার মানুষগুলিকে আটক করে রাখা হতো প্রতিবাদ কেন করল এই এই কারণে তখন যখন বিক্ষোভ বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল এটা কিন্তু সতেরোশো উনব্বই সালের ঘটনা তখন কিন্তু নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বিশ বাইশ বছরের মাত্র তরুণ বাস্তিল দুর্গের পতন হয়ে গেল সাধারণ মানুষ মুক্তি পেয়ে গেল বাস্তিল দুর্গের পতন হলো তখন এই রাজ পরিবারের সদস্যদের কি নির্মম মৃত্যু আর এই এগুলি কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের কাহিনীর মধ্যে আছে আপনারা জানবেন আমি সেদিকে যাচ্ছি না আপনার হলো রুশো বন্টেস্কু বলটেয়ার সাল ডিক সালস ডিকেন্স এ সমস্ত জগৎ জগৎ খ্যাত বা জগৎ বিখ্যাত আমি বলবো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন সমাজ বিজ্ঞানী বলেন তারা এই যেমন যা যাক রুশো তিনি দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট কন্ট্রাক্ট বই লিখলেন এইভাবে বই কিন্তু ওনারা লিখলেন সমর্থন দিলেন এই বিপ্লবকে সমর্থন দিলেন যাই হোক সেই বিপ্লবের মাত্র দশ বছর পরে কিন্তু আবার নেপোলিয়ন বোনাফাট ক্ষমতায় আসলেন সেটার পরে কথা তারপরে শুরু হয়ে গেল বুর্জুয়াদের সেখানে এক আধিপত্য তাকে বলা হয় আজকের যে এই যে পুঁজিবাদী পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা ওখান থেকে শুরু আমি সেখান থেকে চলে আসব ইয়ের বিপ্লব এই আপনার ভিয়েতনাম একসময় ইন্দোসিন বলা হয়েছিল ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট আদর্শ ভিয়েতনামের জনগণ তারা আদর্শে আপ্লুত হয়েছিল আমি এরই মধ্যে আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যখন পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সারা দুনিয়াময় শোষণ নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছিল তখন এই পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের হাত থেকে মানুষকে মুক্তির জন্য বই লেখা শুরু করলেন লেখার যে সর্বশেষ যে কথাটা আমরা বলি যে সতেরো সালে যে রুশ বিপ্লব হলো লেলিন্ডা যেটা করলেন সেটার ভিত্তিটা করলেন কার্ল মার্ক্সের ইহুদি লেখক তিনি লন্ডনে বসে সেই দাস ক্যাপিটাল সেটা লিখলেন কিন্তু এ ধারাবাহিকতা কিন্তু অনেক আগে থেকে শুরু হলো খালি কার্ল মার্ক্সের বই লেখে দেখেই যে তিনি বিপ্লব ঘটালেন তা নয় ওইদিকে শক্তিশালী যার সাম্রাজ্য যাদের অত্যাচারে মানুষ ওই তখনও তারাও ওই গুটি কয়েক লোকের উপর ভর করে পুরো সাম্রাজ্য চালাচ্ছিল ওই যে সামন্ত রাজারা জমির মালিকরা ভূমির মালিকরা যারা অর্থনীতিকে কন্ট্রোল করে যারা প্রশাসনকে কন্ট্রোল করে প্রভাবিত করে তারা কিন্তু যার সম্রাটরা এই তখন এই পুরো রাশিয়া মানে সোভিয়েত যে এলাকাটা কন্ট্রোল করছিল তখন এই নিপীড়িত নির্যাতিত এই শ্রমিকরা তখন বলসেভিক বিপ্লব তারা করলেন সতেরো সালে যেটা অক্টোবর বিপ্লব তো সমাজতন্ত্রিক আদর্শ তখন সারা পৃথিবী ময় একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন একটা কমিউনিস্ট রেভলিউশন মুভমেন্ট যাকে বলা হয় কমিউনিস্ট মুভমেন্ট একটা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন সারা দুনিয়া জোড়া তখন বিস্তার লাভ করা ওইদিকে পূর্ব ইউরোপ এদিকে এশিয়া এদিকে মুসলিম বেল্ট এদিকে পুরো আপনার হলো পুরো এশিয়া প্রায় সমাজতন্ত্রের ঢেউ সমস্ত ঘরে ঘরে প্রবেশ করা শুরু করল মুক্তি পাওয়া গেল মানুষের ভাবখানা এমন যে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল প্রতিবাদের একটা ভাষা পাওয়া গেল ওইদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কথা আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয় না আমরা হচ্ছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আন্ডারে ওইদিকে ফরাসি সাম্রাজ্য পুরো আপনার লাতিন আমেরিকা লাতিন আমেরিকা পুরা পেরু প্যারাগুয়ে আর্জেন্টিনা বলিভিয়া 
আজকের হলো ব্রাজিল এগুলি সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের আন্ডার একেবারে শোষিত নিষ্পেষিত নির্যাতিত তারা হচ্ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজকের ইউরোপ তো ইউরোপ কেন এত অট্রালিকার মধ্যে বসে আছে কেন এত সম্পত্তির পাহাড়ের উপর বসে আছে এ প্রশ্নের উত্তর সহজ তারা সমস্ত দুনিয়ার সম্পত্তি তারা লুণ্ঠন করে নিয়ে ইউরোপে জমা করেছে একদম সোজা বাংলা কথা ফরাসি সাম্রাজ্য আপনার ওই স্প্যানিশ সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এই এই সমস্ত এই যে উত্তর আফ্রিকা পুরো আফ্রিকা প্রায় যে দেশে হীরা হতো হীরার খনি সে দেশের মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছে এখনও মারা যাচ্ছে অথচ তাদের পায়ের নিচে হীরা পুরো মধ্যপ্রাচ্য পুরো মধ্যপ্রাচ্য তারা টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন এই ফ্রান্স আর ব্রিটেন মিলে আপনার বিখ্যাত সেই সাইকোস পাইকোট চুক্তি যারা জানেন সাইকোস পাইকোট চুক্তি সম্পর্কে আমাকে বলতে হবে না এক আরবকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ঘটনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরের ঘটনা যাই হোক যাদের যেই যেই চুক্তির কারণে আজ বেলফোরের যেই যেই ব্রিটিশের ষড়যন্ত্রের কারণে আজকে এই আপনার ফিলিস্তিনি রক্ত ঝরছে আজকে সত্তর বছর সেখানে কোনো সমাধান হচ্ছে না তো আমি যেটা বললাম যে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ যখন ব্যাপকভাবে তো সমাজতন্ত্রে কিন্তু এখানে দুইটা ধারা একটা হচ্ছে মাউসের তুংরা যখন বিপ্লব করলেন চীনে চীনা ধাসের সমাজতন্ত্র আর হচ্ছে অক্টোবর বিপ্লব যখন লেলিনরা করলেন তখন রাশিয়া অর্থাৎ সোভিয়েত ধাসের সমাজতন্ত্র এই দুইটা ধাঁসের সমাজতন্ত্রের আদর্শিক দিক থেকেও যারা সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেছেন আমাদের ইন্ডিয়াতে বলেন বাংলাদেশে ইন্ডিয়া বলতে সব কন্টিনেন্ট এই এলাকা বলেন আপনার হলো পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বলেন ইন্দু চীন এলাকাগুলিতে বলেন চীনে বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপে বিভিন্ন জায়গায় এবং সিরিয়া ইরাক ইরান এসব দেশগুলো তো আফগানিস্তান সেখানেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যে এই দুইটা ধারা একটা চীনাপন্থী একটা হচ্ছে আপনার রাশিয়া মস্কোপন্থী মস্কোপন্থী পিকিংপন্থী বা বেইজিংপন্থী পিকিংপন্থী আগে বলা হইতো যাই হোক তো এই যে আফগানিস্তানের আজকে তালেবানদের এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি আমার আলোচনা আমি সংক্ষেপ করে নিয়ে আসলাম সংক্ষেপ করে নিয়ে আসতেছি আর ওই দিকে যাবো না বিপ্লব নিয়ে কথা বলার দরকার নেই আর বেশি একটা এই ভিয়েতনাম ভিয়েতনামের মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রোশের শিকার হয়েছে তাদের দ্বারা প্রদানত হওয়ার ছিল তাদের দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে নির্যাতিত হয়েছে তারা উন্নতি করতে পারে নাই এই ভিয়েতনাম অথচ কি সুন্দর একটা রাষ্ট্র ছিল ভিয়েতনাম সেই যে মঙ্গোলিয়ানরা অ্যাটাক করলো মঙ্গোলিয়ানরা কিন্তু পারে নাই ভিয়েতনামের জনগণ যেমন পরিশ্রমী তেমন প্রতিবাদী পারে নাই এই কৃষক ভোকানাঙ্গা মানুষগুলির প্রতিরোধের মুখে মঙ্গোলিয়ানরা পুরা কব্জা করতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত ফরাসিরাও চেষ্টা করেছে ফরাসিরাও কিন্তু প্রায় দেড় শতাব্দী তারা শোষণ কম করেনি ফরাসিদের পরে সেখানে চীনও অ্যাটাক করেছে কম করেনি জাপানিরাও করেছে শেষ পর্যন্ত দুইটা ভাগ করেছে ভিয়েতনামকে উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম তো এই ভিয়েতনামের যেই পক্ষকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দিয়েছে একত্রীকরণের বিরুদ্ধে ওরা একত্রিত হতে চায়নি ওদের পলিসি আগের থেকে ব্রিটিশের পলিসি ওই একই পলিসি ওই বাপদাদা তো ওদের একই বাপদাদা ডিভাইড অ্যান্ড রুল ভাগ করো শোষণ করো শাসন করো হ্যাঁ দশ এক বাপের দশ সন্তানকে এক এক জায়গায় থাকতে দিলে তো তারা থাকতে পারবে না তখন তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি ওখানে ওই একটা ভিয়েতনামকে ভেঙে দু টুকরে করে মানুষের ভাষা একরকম কথা একরকম চেহারা একরকম খাদ্যাভ্যাস একরকম সেই ভিয়েতনামকে ভেঙে দু টুকরে করে দিয়েছে উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনাম তো শেষ পর্যন্ত আমেরিকা হামলা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ বলা চলে প্রায় দশ লক্ষ ভিয়েতনামে খুন করেছে মানে এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে কিন্তু ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ জনগণ হোসিন মিনের নেতৃত্বে তার এমন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে তারা কবরে বাস করেছে কবরে কবরে বাস করেছে ঘরবাড়ি নাই ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে নাপাম বোমের সেই হাজার হাজার শিশুর কত বিক্ষত জ্বলসে যাওয়া দেহ দুনিয়াময় দুনিয়ার সাধারণ মানুষ সমর্থন দিয়েছে এবং আমেরিকাকে ঘৃণা করেছে ধিক্কার জানিয়েছে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে ভিয়েতনামের জনগণের কেন করে কেন করেছে শুধু অহংকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অহমিকা ইবলিস যে কারণে করেছে দাজ্জালীয় ক্ষমতার একটা অহেতুক অহমিকা সে নাপাম বোমার আঘাত পুরা ভিয়েতনামের জনগণকে জ্বলে পুরে সারখার করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত বাউন্ন হাজার কি ছাপ্পান্ন হাজার ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড সৈন্য নিয়ে তৎকালীন এখনও সুপার পাওয়ার আমেরিকা কারণ তারা ওই যে হিরোশিমা নাগাসাকিতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রম বোমা ফেলে তারা বিশ্বের মাস্তান হয়ে গিয়েছিল কাজেই তারা তো সুপার পাওয়ার তাদেরকে কে রুখায় তারা যা খুশি করবে এটা যায়েস তারা বৈধ কে কথা বলবে জাতিসংঘ তাদের কন্ট্রোলে ভ্যাটো পাওয়ার তাদের কাজেই তারা কিন্তু পারে নাই 
ইতিহাসের শিক্ষা দুঃখজনক কথা হলো ইতিহাসের ইতিহাসের ট্র্যাজেডি হচ্ছে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না ইতিহাসের ট্র্যাজেডি হচ্ছে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না বাউন্ন হাজার কি পঞ্চান্ন হাজার শূন্য হারিয়ে সাইগন থেকে সেই বিখ্যাত সাইগনের দৃশ্য বিল্ডিংয়ের উপরে গেরিলাদের আক্রমণের মুখে আমেরিকান অবশিষ্ট সৈন্যরা কিভাবে পালাবে লাইন ধরে হেলিকপ্টারে উঠেছে দশ জনের জায়গায় পঞ্চাশ জন উঠেছে সেভাবে তারা পালিয়েছে বিমানে করে তারা পালিয়েছে কিন্তু সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছে সমগ্র মারণাস্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়েছে সমস্ত বিষাক্তের গ্যাস প্রয়োগ ঘটিয়েছে অথচ এরাই কিন্তু সাদ্দাম হোসেনের ইরাককে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই আপনার হলো কেমিক্যাল উইফন্স আছে এই অজুহাতে অথচ কেমিক্যাল উইফন্স তারা প্রয়োগ করেছে আপনার হলো এই ভিয়েতনামে তো যাই হোক আমি যেটা বললাম বিপ্লব এমন একটা জিনিস যারা বিপ্লব করতে আসে যারা বিপ্লবের জন্য মাঠে নামে তাদের পিছনে তাকায় না তাদের স্ত্রী পুত্র বাড়ি ঘর খ্যাত খামার সহায় সম্বল মান সম্মান ইজ্জত কি থাকবে কি থাকবে না পায়ে স্যান্ডেল আছে কি না নাই দেখার বিষয় না তারা জানে আমাদেরকে হয় মরবো নাইলে বাঁচব আমাদের অধিকারের জন্য আমাদের লিবার্টির জন্য আমাদের সম্মানের জন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমাদেরকে এখন মরতে হবে এছাড়া মানে আমরা বর্ডার লাইনে চলে এসেছি আমরা আমাদের দেওয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে এটাই হলো বিপ্লবীদের বৈশিষ্ট্য কারণ তারা বিপ্লব করে তো কাজেই সেদিন ভিয়েতনামের বিপ্লব হয়েছে এর আদর্শকে তারা নিয়েছে সমাজতন্ত্রকে আমি এ কথাটা এখানে বলতে চাচ্ছি তালেবানদের প্রসঙ্গে বুঝতে হলে এটা বুঝবেন আদর্শকে তারা নিয়েছে সমাজতন্ত্রকে সেখানে কিন্তু সাধারণ জনগণ কিন্তু ইসলামের মাইন্ডেড ছিল না যদিও কিছু কিছু মুসলিম কিন্তু টোটাল জনগোষ্ঠী কিন্তু ইসলামের মাইন্ডেড ছিল না বিদায় তারা আদর্শ নিয়েছে সমাজতন্ত্রকে জনগণকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছে তো ওই সেইটা হলো এবার দেখুন ইরানের যে বিপ্লবটা হলো ইরান রেজা শাহ পাহলবি তারই ছেলে মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলবি একে রেজা শাহ এরা কিন্তু এদের বংশগত পাহলবি একটা বংশের লকব বা উপাধি বলতে পারে আমি যদি বলি পারস্যদের রাজতন্ত্রের ইতিহাস প্রায় দু হাজার বছর আজও তারা আপনারা যারা বলেন তারা শিয়া মুসলমান তারা যতটা না মুসলমানদের পরিচয় দিচ্ছে তার থেকে বেশি তারা পরিচয় দেয় মাঝে মধ্যে তাদের প্রকাশ পায় তাদের অতীত অতীতের ইতিহাস তারা দু বছর আগের সেই পারস্য সাম্রাজ্যের ওই যে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে পারস্য সাম্রাজ্যে তখন দুই দুটি সুপার পাওয়ারের মধ্যে একটা ছিল তারা তো এই সর্বশেষ যখন খমিনির আন্দোলনের মুখে শিয়া ও বুথানের মুখে যখন পালিয়ে যায় সর্বশেষ পাহলবি যাকে বলা হয় মানে এই রাজতন্ত্র ধারাবাহিকতার সর্বশেষ কথিত সম্রাট সেখানে কি হলো সেখানে কি ওটা ইসলামী বিপ্লব হয়েছে হ্যাঁ আমরা মনে করেছি যে ইসলাম বিজয় হয়েছে ইসলামের বিজয় হয়েছে আমার মনে আছে আপনার হাসিমি রাফসান জানি তিনি বাংলাদেশের সফরে আসলেন আমরা বাইতুল মোকারামে গেলাম ওনার বক্তব্য শোনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের অধ্যাপক তিনি আমি এই মুহূর্তে নাম মনে নাই উনি তখন ফার্সি থেকে আমাদেরকে বাংলায় শুনিয়ে দিচ্ছিলেন রাফসান জানির বক্তব্য কী জ্বালাব ওই বক্তব্য আমেরিকার বিরুদ্ধে তখন ইরানের একটা খেয়াল ছিল তাদের এই শিয়া বিপ্লবকে তারা সারা মুসলিম ওয়ার্ল্ডে তারা রপ্তানি করবে অর্থাৎ বিপ্লব রপ্তানি করবে অনেকটা এই প্যাটার্নটা অনেকটা কমিউনিস্ট প্যাটার্নের মতো এটা অনেকটা লেলিনের ছিল লেলিন যেটা অক্টোবর বিপ্লব করলেন যে নেতৃত্ব লেলিনরা দিলেন ঠিক সেম ছিল তারা বলল যে এই মানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি মানুষের মুক্তি করতে হয় তাহলে এই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মানুষকে বুঝতে হবে তাত্ত্বিকভাবে বুঝতে হবে এবং মানুষকে প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে হবে তখন তারা ওই বিপ্লব রপ্তানি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে তাদের মেধা শ্রম মিডিয়া এমনকি অস্ত্র দিয়ে তারা চেষ্টা করেছে ওয়ার্ল্ডে ওই সমাজতন্ত্রের সেই মানে রপ্তানি করতে এবং তারা সেটা করতে পেরেছে অনেকখানি ও ইরানও কিন্তু সেম সেখানে এরই মধ্যে একজন ভদ্রলোক আমি যেটা সংক্ষেপে এটা বলি যে ইরানেও তো বিপ্লব হয়েছে সেখানেও তো ব্যাপক বিপ্লব হয়েছে সেখানে কি এটা কি ইসলামী বিপ্লব হলো তাহলে আমার প্রশ্ন আজকে তালেবানদের প্রসঙ্গে যারা বলছেন যে ইসলামী বিপ্লব হচ্ছে আমি তাদেরকে বলতে চাচ্ছি দীর্ঘদিন থেকে আপনার সাধারণ জনগণের উপর রাজতন্ত্রের একটা ব্যাপক প্রভাব চলছিল এরই মধ্যে সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যাপকভাবে ওই যে আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন যখন হয়ে গেল তখন ব্যাপকভাবে খনি অনুসন্ধান চলছিল সেই খনি অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতা ইরানের মাটির নিচে ইরান কাস্পিয়ান সাগরের অর্থাৎ এই এজিয়ান মানে আপনার পারস্য উপসাগরের উপকূলে 
আমাদের ভারতের ভারত ভাষ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন একটা ভূখণ্ড এটা ক্রমাগত এই দিক থেকে একটু ডালু হয়ে আসতেছে উপর দিক থেকে আপনার মধ্য এশিয়া থেকে কাজাকিস্তান তাজাকিস্তান উজবেকিস্তান আফগানিস্তান আজারবাইজান এখান থেকে শুরু হতে 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 ইরানটা অনেকটা এই ধরনের আপনার ভূমধ্য সাগরের এ পর্যন্ত বা আরব সাগর সরি ভূমধ্য সাগর ওই দিকে এ পর্যন্ত অনেকটা ঢালু তো তারা দেখলো যে এই ইরানের নিচে ব্যাপক তৈল তেল ওয়েল পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ তো এই তেলের খনি যখন আবিষ্কার শুরু হলো একে 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 বিভিন্ন কোম্পানি ব্রিটিশ কোম্পানি ফ্রান্সের কোম্পানি আবিষ্কার করা শুরু করলো তেল ক্ষেত্র এখন এই তেল ক্ষেত্র সাংঘাতিকের রাজনীতি নতুন রাজনীতি শুরু হলো তখন টানাটানি ব্রিটিশ আর ফ্রান্স এই ইরানের এই যে মেরুদণ্ডহীন প্রায় জনবিচ্ছিন্ন ভোগ বিলাসে লিপ্ত গুটি কয়েক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী সে পাহালুবি রাজবংশের তারা চিন্তা ভাবনা করলো যে এইটা আমরা ভাগাভাগি করব এটা ব্রিটিশকেও সুবিধা দিব এবং ফ্রান্সকেও ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এবং আপনার আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ব্রিটিশ আর আমেরিকার এখানে কিন্তু ব্রিটিশ আর আমেরিকা দুইটা কিন্তু সরি ফ্রান্স না ব্রিটিশ আর আমেরিকা এই দুইটা কিন্তু সেখানে শুরু করলো তো কাজেই এরই মধ্যে এই ষড়যন্ত্র দেখে মুসাদ্দেক নামে এক ভদ্রলোক তিনি বিপ্লব শুরু করলেন মোসাদ্দেক কিন্তু তিনি কিন্তু আমরা যতটুকু স্টাডি করে পেয়েছি উনি কিন্তু বাম আদর্শে উদ্দীপ্ত বা উজ্জীবিত তিনি কিন্তু বাম ঘরানার বা বাম আদর্শে যদিও নাম কিন্তু মুসাদ্দেক নাম কিন্তু মুসাদ্দেক কিন্তু বাম আদর্শ আমি আগেই বলেছি আদর্শ ব্যাপকভাবে এটা কিন্তু সংঘাত আদর্শের সংঘাত আফগানিস্তানের এই বিদ্রোহ আদর্শের বিদ্রোহ আদর্শের সংঘাত আমি আসতেছি এই আমি প্রায় এই এখানে আলোচনা করেই আমি আফগানিস্তান চলে আসব এখানে কি হলো মোসাদ্দেক বললেন যে না তেল ক্ষেত্র ইরানিদের পারস্যের আমাদের সম্পদ জাতিকরণ করব আমরা এটা নিয়ন্ত্রণ করব আমরা মোসাদ্দেকরে ব্যাপক সমর্থন দেওয়া হলো মোসাদ্দেক তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন কিন্তু এটা সহ্য হলো না আমেরিকার আর ব্রিটেনের তারা ষড়যন্ত্র করে বিপ্লব করলো সেনাবাহিনীর ভিতরে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করলো অল্প কিছুদিনের মধ্যে মোসাদ্দেককে ক্ষমতাচ্যুত করার পর এই ঘটনাগুলি কখন হয় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধগুলি খেয়াল করেন উনিশশো সালে একাত্তর সালে যখন আমাদের দেশ স্বাধীন হলো কেন স্বাধীন হলো এটাও কিন্তু একটা বিপ্লব একটা বিদ্রোহর ফল সশস্ত্র যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ কারা করলো এই যে কৃষক শ্রমিক জনতা আপমর জনতা লুঙ্গি কাঁচা মেরে আমাদের বাসায় বলে তারা কিন্তু রাইফেল কাঁধে নিয়ে বন জঙ্গল হেঁটে মাইল কে মাইল খাওয়া খাওয়ার নাই খাওয়ার নাই প্রায় ক্ষুধার্ত সেই মুক্তিযোদ্ধারা লড়াই করে ওই যে না কুসা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা একটা মধ্য শ্রেণীর একটা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে এটা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা আমি বলতে পারি সেটা কায়েম করলেন কায়েম করার পরে কিন্তু সহ্য হলো না সাম্রাজ্যবাদীদের সেখানে আমাদের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব তিনিও এমন একটি আদর্শ এখানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন যেমন তৎকালীন আদর্শের সংঘাত কিন্তু সাংঘাতিক উনিশশো সালে যখন স্বাধীন হলো বাহাত্তর সালে যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হলো তখন চারটি মূল নীতি নেওয়া হলো সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র তারপরে তো হলো আপনার জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ খেয়াল করুন চারটা সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র জাতীয়তাবাদ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এটা এমন একটা ব্যবস্থা নিলেন যে আমরা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্টুডেন্ট আমাদের টিচাররা যখন আমাদেরকে এর তুলনামূলকভাবে যখন স্টাডি মানে পড়াতেন ক্লাসে তখন ওনারা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের সংবিধানে চারটা মূল নীতির সমন্বয় কীভাবে সম্ভব অনেকটাই অনেকটা একটা সঙ্গে একটা সাংঘর্ষিক এই জন্য আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এর ব্যাখ্যা দিলেন ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হলেন বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা গণতন্ত্র বলতে কি বুঝালেন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বলতে কি বুঝালেন আবার সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝালেন জাতীয়তাবাদ বলতে কি বুঝালেন একটা নতুন জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটলো বাঙালি বাংলাদেশের মানুষ বাঙালি এরকম ব্যাখ্যা দিলেন সমাজতন্ত্র বলতে কি এর ব্যাখ্যা দিলেন কিন্তু এটা কথা ভুললে চলবে না বিপ্লবীরা বিপ্লব করে ভ্রমের প্রয়োজনে বিপ্লব হয় কিন্তু একটা সমাজ কিন্তু সমাজের সংস্কৃতি ধর্ম বিশ্বাস এটা কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে ধীরে ধীরে অনেকটা মাটির ঘটনের মতো মাটির স্তর ভেদ যারা মাটি নিয়ে গবেষণা করেন ভূতত্ত্ববিদ ওনাদের কাছে এই জ্ঞান যথেষ্ট আছে ওনারা জানেন মাটির ঘটন ঘটন প্রক্রিয়া কিভাবে হয় হাজার হাজার লক্ষ বছরের পরিক্রমায় মাটির ঘটন স্তর হয় কিন্তু এই সমাজের মধ্যে সামাজিক কাঠামোগুলা এইভাবে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠে 
সেটার সঙ্গে যদি বিপ্লবীদের মন মানসিকতার চিন্তাধারার মধ্যে যদি সাংঘর্ষিক হয় সাধারণ জনগণ যদি অবিশ্বাস করে সন্দেহ করে দ্বিধার মধ্যে পড়ে তখনই কিন্তু পাল্টা বিপ্লব হয় পাল্টা অভ্যুত্থান হয় এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র এরই মধ্যে স্বার্থবাদী যারা দীর্ঘদিন থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেমন ব্রিটিশরা আমাদেরকে প্রায় তিনশো বছর প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে শাসন করেছে তারা গিয়েছে বেশি দিন হয়নি সাতচল্লিশ সালে তারা গিয়েছে আমরা একত্রিশ সালে মাত্র তেইশ বছর পরে পাকিস্তানি জুলুমের বিরুদ্ধে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি নতুন রাষ্ট্র আমাদের জনগণ এই বিপ্লবের মূল চেতনার সাথে এখনও অনেকেই হননি তাছাড়া যদিও হয়েছেন কিন্তু শাসক শ্রেণীর মধ্যে এটা নিয়ে ব্যাপক ওই সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ বিপক্ষ এটা নিয়ে ফলে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে একাত্তর গেল বাহাত্তর তিয়াত্তর চুয়াত্তর পঁচাত্তর আমি বলবো চার বছর ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে একেবারে সব পরিবারে হত্যা করা হলো বিপ্লবের একটা এখানে একটা বিরাট একটা সন্দপতন ঘটলো বিপ্লবের যে উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে যে উদ্দেশ্যটা বিপ্লবের আমি বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করছি এরপরে কি হলো উনি ইনি ইনি চলে যাওয়ার পরে ওনাকে হত্যা করার পরে অন্য একটা আদর্শের ধারকরা এসে আবার ক্ষমতা দখল করলো আর একটা পাল্টা বিপ্লব হলো আর একটা ক্ষমতা দখল হলো এইভাবে কিন্তু কয়েকজন সেনাপতি খুন হয়ে গেলেন বাংলাদেশের মাত্র পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি আশি একাশি বিরাশি জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা আসার আগ পর্যন্ত এই সাত আট বছরে কয়েকজন সেনাপতি খুন হলেন রাষ্ট্রপতি খুন হলেন বাংলাদেশে এবং বিরাট বিরাট জেনারেল যারা স্বাধীনতা যুদ্ধ অবদান রেখেছেন তারা পর্যন্ত খুন হয়ে গেলেন তো এই হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আমি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আবার আসবো যখন মুসাদ্দেক এই ঘোষণা দিলেন যে তেল ক্ষেত্র আমাদের আমরা এটা কন্ট্রোল করব শুরু হয়ে গেল আমেরিকা আর ব্রিটিশের ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে তাদের গোয়েন্দা সংস্থার এটার নাম হচ্ছে অপারেশন এজাক্স না কি যেন এরকম একটা নাম অপারেশন এজাক্স আমরা এখন মনে আসতেছে না এটা অপারেশনের নাম দিল শুরু হয়ে গেল ষড়যন্ত্র মোসাদ থেকে ক্ষমতা শুরু করলো আবার পাল্টা অভ্যুত্থান হলো এর মধ্যে মোহাম্মদ শাহ পাহলবি পালিয়ে গেলেন তো কথা হচ্ছে এই যে আমি যেটা বললাম নির্বাসন দেওয়া হলো ইমাম খমিনিকে তিনি একটা ছোট্ট একটা ট্রাইবের ধর্মীয় ইমামতি বা একটা ধর্মীয় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা দিতেন উনি পালিয়ে গেলেন বিদেশে এরই মধ্যে তিনি একটা সমাবেশ এরই মধ্যে আসলেন তিনি সমাবেশে ডাক দেওয়া হলো প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ লোক সমাবেশ সমবেত হলো সেখান থেকে শুরু করে উনিশশো উনআশি সালে একটা বিপ্লব হয়ে গেল পাহালবীরা পালিয়ে গেলেন বিদেশে শিয়া শিয়া প্রভাবাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল ওই নতুন যে জাতিসত্তা হলো সে জাতিসত্তার নেতা হয়ে গেলেন বা পিতা হয়ে গেলেন ইমাম খমিনে ওনার নামে শেষে লেখে রহমতুল্লা আলাই ধর্মীয় ব্যাখ্যা হ্যাঁ সমাজতন্ত্রীরা অবশ্যই এগুলো রহমতুল্লা আলাই তালে লেখেন না যেহেতু ইসলাম নাম দেওয়া হলো ইসলাম বিপ্লব হলো এই যে বিপ্লব হলো ইরানে এটা কি ইসলামী বিপ্লব সুন্নি বেল্ট টোটালি এটাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন যদিও আমেরিকার বিরুদ্ধে হলো প্রায় মানে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে হলো বা তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে গোলাম সরকারের বিরুদ্ধে যাই বলুক না কেন সেই হিসেবে সুন্নিরাও খুশি হলো বাট শিয়া বিপ্লব হলো সেই হিসেবে তারা বিপ্লবীদেরকে ওইভাবে নেননি এটা ইসলামের বিজয় বলে মনে করেননি তারা বলেছেন এটা শিয়া বিপ্লব এটা কোনো ইসলামী বিপ্লব নয় রাসুল্লাহর আদর্শ নয় এটা তাদের শিয়া আদর্শ আর শিয়ার আর সুন্নির যে ধর্মীয় মত পার্থক্য মত বিরোধ সেগুলো সবারই জানা আছে সেটা নিয়ে আমি যাচ্ছি না তো কাজে সেটাকে কি আমরা কি এই যে এই যে প্রতিষ্ঠিত কায়েমি স্বার্থবাদী বা তাবেদার সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন স্বরূপ ইমাম খমিনির নেতৃত্বে শিয়াদের যে বিপ্লবটা হলো এটাকে কি আমরা ইসলামী বিপ্লব বলবো এটাকে ইসলামের বিজয় হয়েছে রাসুল্লাহর সেই মদিনার ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমরা বলবো কি বলেন আপনারা আপনারা আশা করি এ কথার জবাব দেবেন বা আপনারা সেটা মনে করবেন জবাব দেবেন বলতে আমি তালেবানের বিপ্লবের সঙ্গে আমি তুলনা করব একটু পরে আসি এবার আসুন আমি চলে আসলাম তালেবান তালেবানদের প্রসঙ্গে এখানে আমি শর্ট দীর্ঘায়িত করব না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এর আগে আলেকজান্ডার চেষ্টা করেছে আলেকজান্ডার দখল করেছে তারপরে তাদের পারস্যরা পারস্যরা এটা প্রায় কয়েক শতাব্দী তাদের কন্ট্রোলে রেখেছে আফগানিস্তান 
তারও আগে আপনারা জানেন কান্দাহার যারা মহাভারত সম্পর্কে জানেন গান্ধারি গান্ধারি একটা চরিত্র আছে মহাভারতের সেই কান্দাহারের গান্ধারি কান্দাহারের গান্ধারি এই ভারতের অন্তর্ভুক্ত সে আফগানিস্তান তো কাজেই এক সময় ছিল ভারতীয়দের আন্ডারে ছিল এমনকি মুসলিমদের যাওয়ার আগ পর্যন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত এটা বৌদ্ধদের আন্ডারে ছিল বৌদ্ধ ধর্ম একটা আশ্চর্য ব্যাপার এমনভাবে বৌদ্ধের আদর্শ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রায় ম্যাক্সিমাম আফগানের জনগণ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে গিয়েছিলেন তো যাই হোক যে কোনো ধর্মই বলেন আদর্শ বলেন যখনই সরলতা হারায় যখনই একটা বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে যায় যখন ধর্মান্দ হয়ে যায় জনগোষ্ঠী ধর্মের নামে শোষণ জুলুম চলতে থাকে তখন আবার বিপ্লবের পটভূমি রচনা হয়ে যায় ওই ব্যর্থতার গর্ভে আবার নতুন বিপ্লবের শিশু জন্ম নেওয়া শুরু হয় এটি একটা বীজ বপন শুরু হয়ে হয় এটা বিপ্লবের একটা সাধারণ সূত্র ধর্ম হোক আর সমাজতন্ত্র হোক আর গণতন্ত্র হোক আর পুঁজিবাদী আর অথবা সেকুলারিজম হোক আর অথবা আপনার হলো সেই ইতালির মুসলিনি এবং আপনার জার্মানির হিটলারের সেই নাজিজম হোক নাজিবাদ হোক যেই মতবাদী বলুন না কেন যখনই কিছু শ্রেণীর স্বার্থের হাতিয়ারে পরিণত কুকিগত হয়ে যায় আর অধিকাংশ জনগণ যখন বঞ্চিত হয় নিপীড়িত হয় নির্যাতিত হয় ওই মতবাদের নামে হোক আর ধর্মের নামে হোক তখন সেটা ব্যর্থতায় পর্য অর্থাৎ মুখ থুবলে পড়ে আর তখনই নতুন বিপ্লবের পটভূমি রচনা হয় মানুষ মুক্তির সন্ধান করতে থাকে তো ওই বৌদ্ধরা পুরো আফগানিস্তান আফগানিস্তানের ব্যবসা বাণিজ্য ধর্মীয় জায়গা উপাসনালয় সব জায়গায় বৌদ্ধদের প্রভাব এরই মধ্যে বিপ্লব নবজাগরণ শুরু হয়ে গেল মদিনায় পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবীর জন্ম মহাবিপ্লবী বিশ্বের ইতিহাসের সাংঘাতিক এক মহাবিপ্লবী নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওনার জন্ম পাঁচশো সত্তর ছয়শো দশ সালে বিপ্লবের সূচনা করলেন মন্ত্র ঘোষণা করলেন লা এলাহা ইল্লাহ আরবি কারণ তিনি আরব তিনি আরব তিনি ঘোষণা করলেন আরবিতে বিপ্লবের মন্ত্র হচ্ছে এইটা আর আমাদের বিশ্বাস আমাদের একিন হচ্ছে আল্লাহ সোবাহ তালা ওনাকে নবুয়ত দিলেন তিনি নবুয়ত পেলেন তিনি একটা ঐশ্বরিক শক্তি বা আল্লাহর ওয়াহি রিসালাত আপনি যাই বলেন না কেন কোরআনের ভাষায় হুয়াল্লাজি আরসাল রসুল বিলহুদা বদিন আল হক হেরা হুয়ালা দিনি কুল্লিহি পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মোতাবেক যে সমগ্র দিনের উপরে বিজয়ী করার জন্য আমি আমার রসুলকে হেদায় এবং সত্য দিন দিয়ে পাঠিয়েছি সেই হেদায়া হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এটা হচ্ছে বিপ্লবের একটা মন্ত্র একটা ডিক্লারেশন একটা ঘোষণা আল্লাহর হুকুম বিধান ছাড়া কারো হুকুম বিধান মানি না মানব না এই আরব সমাজে এই শুরু হলো বিপ্লব সেই বিপ্লব করতে ওনার লেগেছে তেইশ বছর স্বাভাবিকভাবে প্রথমে অন্য অন্য বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য যেমন যিনি বিপ্লবের ঘোষণা দিবেন ওনার উপরে ওনাকে কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সে ধর্মীয় হতে পারে অথবা শাসক শ্রেণীয় হতে পারে তারা ওনার বিরুদ্ধে প্রভাগান্ডা চালালো তাদের তৎকালীন মিডিয়া বলতে পারেন তৎকালীন মিডিয়া কবিদেরকে লাগালো তাদের ভাষ্যকারদেরকে লাগালো তাদের বক্তাদেরকে লাগালো তাদের সান্ডা পান্ডা গুন্ডাদেরকে লাগালো হ্যাঁ যে আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে পাগল গণ কবি জাদুক তার কথা শুনবে না তিনি আমাদের সমাজ ধ্বংস করে দিবেন আমাদের প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাসকে তিনি নষ্ট করে দিবেন তিনি হলেন ধর্মদ্রোহী তিনি নাস্তিক ইত্যাদি ইত্যাদি বহু কিছু তিনি ওনার বিরুদ্ধে শুরু করলো অন্য অন্য বিপ্লবীদের বেলা যা হয় করলেন কিন্তু তেইশ বছরের সেই বিপ্লবের ফলে কি হলো এর মধ্যে যুদ্ধ হলো প্রায় আঠাত্তরটা যুদ্ধ হলো যুদ্ধে প্রচুর রক্ত ঝরলো ওনার শত শত সাহাবি শহীদ হলেন ওনার প্রতিপক্ষ যারা কাফের মুশেক মুনাফেক মুরতাদ যাই বলেন তারাও হাজারে হাজারে তারা নিহত হলো জাহান নামে গেল কিন্তু ফলটা কি হলো পুরো সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ মাইল এলাকা মানে জজিরাতুল আরব যাকে বলা হয় অর্থাৎ আপনার এদিকে লোহিত সাগর এদিকে অ্যারেন বন্দর আর এদিকে ভূমধ্য সাগর এদিকে হলো এজিয়ান সাগর মানে মধ্যখানে এই ভূখণ্ডটা এই ভূখণ্ডটা জজিরাতুল আরব জেজিরাতুল আরব আরব উপদ্বীপ আরব পেনিনসুলা একে বলা হয় এই অংশটুকুতে বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে গেল সেই বিপ্লবের ফলটা কি হলো কি হলো পারস্পরিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত আরব জাতি তারা ট্রাইবাল সিস্টেম তাদের জানা আপনারা জানেন তারা পারস্পরিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত তারা এক ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গড়ে তুলল হ্যাঁ আন্ডার ওয়ান আম্ব্রেলা যাকে বলা হয় একটা সাতার নিচে তারা আসলো লা ইলাহিল্লাহর মন্ত্রে নারীদের কোনো সম্মান ছিল না জীবন্ত মেয়ে মানুষ কবর দিত সেখানে নারীরা যুদ্ধের ময়দানে চলে গেল রাসুল তাদেরকে জুমার নামাজে নিয়ে গেলেন হজের ময়দানে ঈদের নামাজে ঈদের মাঠে 
বাজার ব্যবস্থাপনায় হাসপাতাল কন্ট্রোলে চিকিৎসা সকল ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা নারীদের পেয়ে গেলেন স্বাধীনতার সঙ্গে তারপরে কি ঘরে ঘরে ছিল মাদক মদ খেয়ে চুর হয়ে পড়ে থাকতো মাদকতা চলে গেল মানুষ সুস্থ হয়ে গেল মাদক নির্মূল করলেন তিনি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন কোনো ন্যায় বিচার ছিল না দুর্বলের উপর আইনের খড়গ চালানো হতো আর ধনীরা আইনের মার পেসে পার পেয়ে যেত সুবিধা সুবিধা ভোগীরা টাকা পয়সা বা প্রভাব খাটিয়ে রাসুল এসে এটা চিরতরে বন্ধ করে দিলেন দাসত্ব ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেল মানুষের গলায় রশি দিয়ে পায়ে বেড়ি দিয়ে কোমরে রশি দিয়ে গলায় রশি কোমরে পায়ে বেড়ি কোমরে শিকল দিয়ে মানুষদেরকে বাজার থেকে গরুর বকরির মতো কিনে আনত রাসুল বাক সাল্লাহ সাল্লাম দাসত্বের সমস্ত শিকল কেটে দিলেন মানুষ মুক্ত হয়ে গেল বেলালের মতো লোক কিন্তু দাস বেলাল অর্ধলঙ্গ বেলাল তিনি কাবার উপরে উঠলেন কোন কাবা পুরো আরববাসী যে জায়গাকে সম্মান করত যাকে সামনে রেখে শ্রদ্ধা করে সেজদা করে সেই কারা কাবা আল্লাহর ঘর খানায় কাবা বাইতুল্লাহ সে কাবার উপরে উঠালেন বেলালকে বললেন বেলাল আজান দাও এটা তিনি প্রমাণ দিলেন আজকে তারা লিবার্টি অফ স্ট্যাচু করেছে হ্যাঁ আজকে তারা আইপিএল টাওয়ার নির্মাণ করেছে একশো বছর পূর্তি মানুষের মুক্তির স্বাধীনতার আমেরিকার হলো এখানে ফ্রান্সের আইপিএল টাওয়ার আর আমেরিকার হলো লিবার্টি অফ স্ট্যাচু ওরাও আবার একশো দশ বছরের মাথা সেটা করেছে এটা উপহার দিয়েছে ফ্রান্স আর ওটা উপহার দিয়েছে আমেরিকা মানে একটা একটারে সমর্থন দিয়েছে বা সহযোগিতা করেছে আইফেল টাওয়ার আর হচ্ছে লিবার্টি অফ স্ট্যাচু কিন্তু স্বাধীনতা মানুষ পায়নি পায়নি মানুষের মুক্তি পায়নি পায়নি কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কী করলেন ওই কাবা তখন ওই মানুষের শ্রদ্ধার জায়গা পুরো মক্কার মানুষের যদিও বিভিন্ন গোত্রে দলে বল দলে বিভক্ত ছিল কিন্তু তারা আপনার একেবারে সবাই দলমত নির্বিশেষে কাবাকে সম্মান করতো কাবা আল্লাহর ঘর কোনো কিছু শপথ করার সময় কাবার সামনে যুদ্ধ বা কোনো কিছু চুক্তি ইত্যাদি করার সময় কাবার সামনে কাবার গেলাপ ধরে সম্মান করত এই শপথ করত কাজেই রাসুল বাক সাল্লাম সেই জায়গাকে বাছাই করলেন এবং বাছাই করলেন এমন একজন মানুষকে যিনি বঞ্চিত অসহায় নিগৃহীত নিষ্পৃষিত সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত মানবতার আপনার প্রতীক বেলাল বেলাল রদিয়াল্লাহ তালা ওনাকে বাসাই করলেন বলেন বেলাল তুমি কাবার উপর উঠো আজান দাও বেলাল আজান দিলেন আল্লাহ আকবর এই আল্লাহ আকবর মানে হলো আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা অর্থাৎ এখন থেকে কেউ শ্রেষ্ঠ হবে না সমাজে আল্লাহ যা বলবেন সেটাই চূড়ান্ত যার টাকা আছে সেই সেরা যার ক্ষমতা আছে সেই সেরা যার বংশ ভালো উত্তম বংশের অনেক লোকজন মাসেলম্যান আছে অনেক বাহিনী আছে সেই সেরা ন সমস্ত শ্রেষ্ঠত্বের কবর দিয়ে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হলো এটার নাম নেই বিচার এই একটা বিপ্লব শুরু হলো তাওহিদ ভিত্তিক বিপ্লব সেই বিপ্লবের ফলটা কি হলো সেই সময় রাসুল শত্রুদের সঙ্গে কি আচরণ করলেন সেখানে কি ইশতেহার কি ঘোষণা হলো রাসুল বাক্স ইসলাম বিদায় হাজার বাসনে কি ঘোষণা করলেন এই বিষয়গুলি আমি পরবর্তীতে আলোচনায় আসব এবার আমি তালেবানদের প্রসঙ্গে এখানে আবার আসি আমি যে কথাটা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে সেটা হচ্ছে সপ্তদশ শতকে মুসলমানরা আফগানিস্তান আসার আগ পর্যন্ত বৌদ্ধদের 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 আন্ডারে ছিল আফগানিস্তান আমি যেখান থেকে রসলুল্লাহর বিপ্লবের দিকে নিয়ে গেলাম ওই জায়গাটা ছিল খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই সেই জায়গাটা ছিল ধর্ম হোক আর মতাদর্শ হোক বা যে কোনো আদর্শ হোক যদি সাধারণ জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন না ঘটায় বাড়াবাড়ি করা হয় জুলুম করা হয় ধর্মের নামে তখন সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে নতুন কিছুর দিকে মানুষ চায় মুক্তির সন্ধান করে মানুষ তো এমন একটি পরিস্থিতিতে রসুল পাক সাল্লাম বিপ্লব করলেন আরবে সেই বিপ্লবের ঢেউ সমস্ত পারস্যকে আপ্লুত করলো ওদিকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত চলে গেল এদিকে এই আপনার এই আফগানিস্তান ঢুকলো কিন্তু আরবরা যখন ইসলাম নিয়ে আফগানিস্তান ঢুকলেন তারা বেশ ইসলামের ন্যায় বিচার শাসন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তারা প্রবর্তন করলেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন কিন্তু তারা বেশি দিন থাকতে পারলেন না তো শেষ পর্যন্ত আরও কয়েক শতাব্দী পরে গজনির সুলতান মাহমুদ তিনি সেখানে প্রভাব বিস্তার করলেন তা এইভাবে হতে 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 অনেক সময় চলে গেল আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না এখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের ভারত সমস্ত ভারত দখল করলো ওই দিকে কিন্তু রাশিয়ার জার রাশিয়া এদিকে কিন্তু আফগানিস্তান এমন একটা প্রাকৃতিক এলাকা এমন একটা 
মানে ভূরাজনৈতিক এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এখানে কিন্তু কোনো সমুদ্র বন্দর নাই কোনো সামুদ্রিক এলাকা এখানে কিন্তু নাই অর্থাৎ কোনো সমুদ্রের কোনো সম্প্রতি নাই সেখানে পাহাড়গুলির গড় উচ্চতা প্রায় সাড়ে বারোশো ফিট উপরে অনেক উঁচা উঁচে এত দুর্গম এত দুর্গম এই আফগানিস্তান এখন না তো সৃষ্টি শুরু থেকেই হয়তো এটা আসে আল্লাহ এই জায়গাটা ঠিক করেছে মানুষগুলি অত্যন্ত পরিশ্রমী খুবই পরিশ্রমী এবং এমন একটা মানুষের পোশাক আশাক ধ্যান ধারণা মানুষের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত সেখানে আমরা খোঁজখবর নিয়ে যতটুকু জানলাম বা বুঝলাম এমন এমন জাতিগোষ্ঠীও নাকি আছে এখন পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সভ্য দুনিয়ার কোনো খোঁজখবরই রাখেন না জানেনও না দুনিয়া কেমনে চলে সেখানে এমন এমন জাতিগোষ্ঠী আছে এর মধ্যে প্রধান প্রধান যে জাতিগোষ্ঠীগুলি আফগানিস্তানে আগে থেকেই আছে যেমন জাতিতে পশতুন এনারা প্রভাবশালী পশতুনরা সাধারণত রাজনীতি বা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী এনারা কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য খুব একটা পারদর্শী না আগে থেকেই যুদ্ধ যুদ্ধ রাজনীতি ইত্যাদি পশতুনরা আছে তাজিকরা আছে উজবেকরা আছে আপনার হলো কাজাকরা এরপরে আসে আরও প্রভাবাধীন কিছু আছে আপনার তাতাররা এর মধ্যে আমার আছে আবারও এখানে আপনার এই এই কাল্লানিরা কাল্লানি এই আফগানিস্তানে যে কাল্লানি থেকে কররানি কররানি থেকে আমাদের আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম জামাম জনাব মোহাম্মদ বাইজিদ খান পণ্ডিত পূর্বপুরুষ সুলতান দাউদ খান কাররানি সুলতান সোলায়মান খান কাররানি সুলতান তাজ খান কাররানি যেটা কাল্লান আজকে কিছু অংশ পাকিস্তানে কিছু অংশ আফগানিস্তানে পড়েছে সে কাল্লান এলাকা এখনও আছে অত্যন্ত দুর্গম এলাকা এই মানুষগুলি খুবই পরিশ্রমী এই ধরনের জাতিগোষ্ঠীগুলি আছে তবে পশতুন যারা তাজিক থেকে তাজিকরা ব্যবসা বাণিজ্য আর পশতুনরা পশতু ভাষা যে কথা বলে তারা রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যা তারা পারদর্শী তাদের বংশ পরম্পরা যুদ্ধ করে এমনও আমি শুনেছি একজন আফগানির কাছে মানে আফগান থেকে আসা একজন লোকের কাছে তাদের বাচ্চা হলে পরে যেমন আমরা বাচ্চা হলে কি করি কানে আজান দিই তাই না তাদের বাচ্চা হলে তারা আগে ওই দায়ের কাছ থেকে এনে দাদা মামা চাচা সবাই মিলে উঠানে বসে কয়েক রাউন্ড আকাশের দিকে ফায়ারিং করবে ধিন 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 বলবে বাচ্চার বুক শক্ত হবে এই হচ্ছে ওদের জীবন দ্বারা এবং খুব শক্ত ওই মানুষগুলি তো যাই হোক ইসলাম যখন সেখানে আসলো এরই মধ্যে বহু মতাদর্শের প্র এটা দুঃখজনক মুসলমানদের সেই এটা কথা বলতে গেলে আজকে আফগানিস্তানে এত মতপথের সৃষ্টি হলো কেন সেটাও গোড়ার কথা আছে ওই শিয়া সুন্নির দ্বন্দ্ব যাই আমি সেটা একটু পরে বলবো পরে বলবো আমি এখানে এসে এখানে আফগানিস্তানের প্রসঙ্গটা বলি এ শুরু হলো এই শতাব্দীর শুরু থেকে আপনার আমানুল্লাহ খান তিনি ওনাকে বলা হয় স্বাধীনতার স্বাধীনতার যুদ্ধ করলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অ্যাংলো অ্যাংলো আফগান যে প্রথম যুদ্ধটা দ্বিতীয় যে যুদ্ধটা হলো সেই যুদ্ধের ফলে আমানুল্লাহ খান তিনি বাদশাহ হয়ে গেলেন কিন্তু যুদ্ধগুলা বাদালো কিন্তু ব্রিটিশরা চাইছিল ব্যাপক আফগানিস্তান দখল করতে কারণ আফগানিস্তান এমন একটি জায়গা ওয়াস্টাওয়ারের মতো চতুর্দিকে খেয়াল রাখা যায় এদিকে এশিয়া এশিয়ার ওই প্রান্ত আরব অংশ এদিকে এই এই আমাদের অংশ চীন চীন পর্যন্ত চীনকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এখান থেকে পুরো ভারতবর্ষ আবার রাশিয়ার জন্য এটা মহা গুরুত্বপূর্ণ রাশিয়া এদিকের পরিস্থিতি কন্ট্রোল করার জন্য তাদের আফগানিস্তান লাগে আবার পারস্য সাম্রাজ্যের জন্য অর্থাৎ ইরানিদের জন্য আফগানিস্তান খুব গুরুত্বপূর্ণ তারা ওই দিকে ইউরোপ এবং ওই দিকে চীন এবং এই ভারতবর্ষ আসতেন তাদের আফগানিস্তান লাগে আরবদের জন্য আফগানিস্তান খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজেই পারস্য সাম্রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এদিকে রাশিয়ান সাম্রাজ্য এই সাম্রাজ্যবাদের জন্য একেবারে মানে আফগানিস্তান গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সব সময় এটার এর গুরুত্ব এটা জিও পলিটিক্যাল যে ইম্পর্টেন্স এটা সব সময় ছিল এটাও একটা সংঘাত সংঘর্ষের এটা একটা কারণ ফলে দাবার গুটি তারা সব সময় হয়েছে তো ব্রিটিশরা কিন্তু কবজা করতে পারেনি এই আফগানদের প্রতিরোধের মুখে ব্রিটিশরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ বাহিনী তো এখন তালেবানদেরকে উত্থান কোথ থেকে হলো তালেবানদের উত্থান কীভাবে তালেবানরা তো ছিল না তালেবান শব্দের স্টুডেন্ট এটা পশ্চু ভাষার থেকে এটা উর্দু থেকেও আসে হ্যাঁ আরবিতেও আসে তালাব ও এলমে এলেন যারা হাসিল করে তো কাজেই এখানে তালেবান মানে হলো স্টুডেন্ট এই স্টুডেন্টটা কারা এটা কোথ থেকে আসল আজকে তাদের উত্থানের ফলে তাদের ক্ষমতা গ্রহণের ফলে কেউ আশঙ্কা করছেন যে দুনিয়াতে সন্ত্রাসবাদের বিস্তার ঘটবে ধর্মান্ধতার বীজ ঘটবে ধর্মান্ধতার প্রসার ঘটবে আমি বলবো এটা একটা বিপ্লবী আন্দোলনের একটা সশস্ত্র সংগ্রামের একটা বঞ্চিত অসহায় মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতার একটা পর্যায় এটা একটা পর্যায় 
এখনো কিন্তু সীমানা রেখা টানা হয়নি কেউ বলতে পারবে না তারপর যেটা বললাম যে সেখানে ক্ষমতায় আসার পরে এরই মধ্যে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আদর্শ আফগানিস্তানে প্রবেশ করলো ফলে চিরাচরিত যে মুসলিম বা ইসলামিক ধ্যান ধারণা একটা কথা বলতে হবে এখানে কিন্তু আফগানরা আমাদের বাংলাদেশের মতো না আফগানরা দু এক শতাংশ মানে কিছু অংশ বাদে প্রায় হানড্রেড পারসেন্ট আমি বলবো প্রায় হানড্রেড পারসেন্ট জনগণের প্রায় শতভাগ মুসলমান এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম হলো সুন্নি মতাদর্শী মুসলমান এরই মধ্যে মাদ্রাসা যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা হলো পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বা আরও পরে কাবুল কান্দাহার জালালাবাদ সেই মাদ্রাসাগুলি হলো আমাদের ভারতের দেওবন্দের আদর্শের আদর্শিত মানে সেই আদর্শের ধারাবাহিকতা সে মাদ্রাসা তো এখানে আলোচনা করতে গেলে অনেক কিছু আসে আমার গোলার কথা কিন্তু এটা কি ইসলামী বিপ্লব এখানে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছে আমার কথা হচ্ছে এখানে তো যাই হোক এখন কি হলো যে সেখানে আপনার যখন শুরু হয়ে গেল ক্ষমতা আসলেন কিন্তু তিনিও ওই আলেমদের সন্তোষ রক্ষা করতে পারলেন না ব্যাপকভাবে আলেমরা মানে গোড়াপন্থী যাদেরকে বলা হয় অর্থোডক্স ইংরেজদের বলবেন আপনি অর্থোডক্স বলতে পারবেন আবার বলতে পারবেন আপনার হলো বিকৃত ধারণায় এ ধরনের তিনি কিছু কিছু আমানুল্লাহ খান তিনি কিছু কিছু সংস্কার কার্যক্রমে হাত দিলেন কিন্তু তারা মানল না ফলে ব্যাপক বিদ্রোহ হলো বিক্ষোভ হলো বিক্ষোভের মুখে তিনি পালিয়ে গেলেন শুরু হলো এবার রাশিয়ার হস্তক্ষেপ এই যে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ এরই মধ্যে আমানুল্লাহ খান চলে যাওয়ার পরে তারে আরেক আত্মীয় ক্ষমতা আসলেন তিনিও থাকতে তাকে হত্যা করা হলো তারপরে জহির শাহ ক্ষমতা আসলেন জহির শাহ থাকতে পারলেন না এইভাবে কিন্তু বিক্ষোভ পাল্টা বিক্ষোভ বিদ্রোহ পাল্টা বিদ্রোহ আফগানিস্তানে চলল কাউকে কাউকে প্রমোট করছে রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিকরা কাউকে প্রমোট করছে ব্রিটিশ আমেরিকান ইঙ্গো মার্কিন জোট এরই মধ্যে ঘটনা ঘটল বিরাট একটা ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরাট একটা ঘটনা বিরাট একটা ঘটনা যেখানে প্রায় দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ মিলে তেরো কোটি বনি আদম খুন হলো হাজার হাজার শহর বন্দর নগর ধ্বংস হয়ে গেল ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন অর্থ ব্যয় হলো কয়েকটা সাম্রাজ্য তসনস হয়ে গেল যেমন আপনার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শেষ হয়ে গেল উসমানীয় খেলাফত উসমানীয় সাম্রাজ্য শেষ আপনার হলো অস্ট্রিয় অস্ট্রিয়া হাঙ্গরীয় রাজ্য শেষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে থেকে আপনার জার সাম্রাজ্য শেষ আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংকুচিত হতে হতে ব্রিটেনে গিয়ে তারা জায়গা করলো ওই যে ব্রিটেন আয়ারল্যান্ড আর হলো স্কটল্যান্ড এই পর্যন্ত গেল অথচ এক সময় সূর্য অস্তমিত হইত না দ্বিতীয়তে বিশ্বযুদ্ধের ফল আচ্ছা এরই মধ্যে আফগানিস্তানে এই ক্ষমতার দখল পাল্টা দখল পতন মানে এই আজকে একজন বাদশাহ হন কালকে আরেকজন এইভাবে হচ্ছে হচ্ছে এরই মধ্যে আসতে আসতে আপনার রাশিয়া কি করল সিদ্ধান্ত নিল তখন প্রেসিডেন্ট ছিল ব্রেজনেব তখন প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেব ব্রেজনেব এমন একজন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি এমন একজন কট্টর প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি চাইতেন যে সমাজতন্ত্রিক আদর্শ যেন দুনিয়া আমার বিস্তার লাভ করুক বারবাক্কার মাল ক্ষমতায় আসলেন তারা এই যে কথাটা বলা হয় আজ্ঞাবহ আজ্ঞাবহ আরে আজ্ঞাবহ কার না বারবাক্কার মাল ছিলেন রাশিয়ার আজ্ঞাবহ আর হামিদ কারজাই এখন যিনি পালিয়ে গেলেন এই ইয়ে আশ্রাফ গানি আশ্রাফ গনি আমাদেরকে বলছে আমরা উচ্চারণের তত্ত্বে এখানে পর্যন্ত আসছে ঘানি আসলে গনি গনি ওখানে অনেক অনেক লোকের নামে আছে তালেবানদের অনেক নেতাও আছে গনি আশ্রাফ গনি সাহেব যে পালিয়ে গেলেন ওনাকে বলা হচ্ছে আমেরিকার দালাল তো বারবার কারমাল ছিল রাশিয়ার দালাল তো দালালই তো আমরা যখন এটা কিন্তু আমি ঘোড়ার আবার আমি মূল আলোচনায় আমি যখন যাব মানে আমার এন্ডিংয়ে যখন যাব উপসংগারে যাব তখন আমি এই বিষয়টা নিয়ে একটু বলবো তখন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যখন এই উনআশি সালে যখন শুরু হলো আমেরিকার এই রাশিয়ার ইনভেশন দখল পুরা আফগানিস্তান আফগানিস্তানে কি করেছে রাশিয়া হাজার হাজার গ্রাম ধ্বংস করে দিয়েছে শহর ধ্বংস করে দিয়েছে বহু বাঁধ ধ্বংস করে দিয়েছে বহু শেষ কার্য ধ্বংস এগুলো ইতিহাস তো অনেকে জানে না প্রসারিত হয়েছে খুব কম ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছে কত মানুষ শুধু মতবাদ সমাজতন্ত্র আজ্ঞাবহ সরকার শুধু মানুষ না মাটি চাই এমন কথাও বলেছে মানুষ না মাটি চাই কিন্তু টিকতে পারে নাই এবার ওই ধর্ম ইসলাম বিকৃত হলেও আকিদা ভুল হলেও 
ইসলামে বিশ্বাস করে তাদের পাগড়ি তাদের লেবাস তাদের দাড়ি অনেকটা আরবদের মতো সেটা তারা একত্রিত হয়েছে ইসলামকে তারা সামনে এনেছে ইসলামকে সামনে আনার জন্য এটার নাম বলতে পারেন স্বাধীনতা যুদ্ধ ওনারা তো নাম দিয়েছেন ইসলামিক স্টেট ইসলামিক রাষ্ট্র ইসলামিক স্টেট আফগানিস্তান আফগান ইসলামিক স্টেট এরকম নাম দিয়েছেন এখন যেটা আমিরাত হ্যাঁ আমিরাত আফগানিস্তান আমিরাত তখন কিন্তু ইসলামিক স্টেট ছিল যে বাহিনীটা তৈরি করা হলো সে বাহিনীটা তো মুজাহিদিন বাহিনী সেই মুজাহিদ্দিন বাহিনী আমরা তখন এরই মধ্যে ধারাবাহিকতা চলে আসলো তখন আমরা স্কুল কলেজে পড়ি যুদ্ধগুলির আমরা রেগুলার বিবিসি শুনি আমরা রেগুলার দয়াত সেবেলে শুনি আমরা রেগুলার আপনার সিনহুয়া বা আপনার ইরনা এই সংবাদ সংস্থাগুলা তেহরান থেকে এই সংবাদগুলি আমরা শুনি আমাদের বাংলাদেশের খবরও আমরা শুনি এই খবরগুলি তখন শুনি আমরা সে আহমদ শাহ মাসুদ বিখ্যাত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ওনার গল্প শুনি একদম তালিয়ে দিয়েছে রাশিয়ানদেরকে সেই মানে গোলবদ্দিন হ্যাকমতিয়ার হ্যাঁ তারপরে তো হলো আহমেদ শাহ মাসুদ বোরহান উদ্দিন রব্বানি হিজবি ইসলামী দলের আশিটা মুসলমান দল হয়েছে আলেমদের দল আশিটা আশিটা দল কেন হলো এক আল্লাহ এক রসুল এক কোরআন এক কেতাবের যাই হোক আশিটা দলের সমন্বয়ে একটা জোট তারা করলেন মুজাহিদিন বাহিনী সেই মুজাহিদিন বাহিনীর আক্রমণে সেই মুজাহিদিন বাহিনীকে অস্ত্র অর্থ গোয়েন্দা তথ্য স্টিঙ্গার ক্ষেপণাস্ত্র বা স্টিঞ্জার স্টিঞ্জার বা স্টিঙ্গার বলে যা হোক ক্ষেপণাস্ত্র সব সরবরাহ করেছে কে আমেরিকা আমেরিকা কেন করলো আমেরিকা করেছে কিন্তু পাকিস্তানদের মাধ্যমে পাকিস্তানের আইএসআই এর মাধ্যমে আমেরিকা আর পাকিস্তান সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে এতদিন তারা এটা ছায়া যুদ্ধ করেছে প্রক্সি এটা বলা হয় প্রক্সি ওয়ার এটা কেন করেছে কোল্ড ওয়ার তারা ওই দুই দুইটা শক্তি তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক আর আমেরিকার নেতৃত্বে হলো পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্লক এই দুইটা ব্লকে পুরো বিশ্বটাকে বিভক্ত করে দিয়েছে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরাসরি তারা ওয়ারে যাবে না কিন্তু ছায়া যুদ্ধ করবে পিছন থেকে অর্থ দেবে সমর্থন দেবে গোয়েন্দা তথ্য দেবে প্রবাগান্ডা চালাবে তাদের মদত পুষ্ট তাদের সমর্থিত হ্যাঁ তাদের সাপোর্টেড যে গভর্নমেন্ট তাকে তারা সহযোগিতা করবে এটা করতে গিয়ে বহু রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ খুন হয়েছে এই খুনের জন্য দায়ী এই সাম্রাজ্যবাদী এই শক্তিগুলি যাই হোক আফগানিস্তানে এই মুজাহিদিনদের রক্তের বিনিময়ে কোরবানির বিনিময়ে ত্যাগের বিনিময়ে দশ বছরের মাথায় পুরো রাশিয়ান বাহিনী মানে সোভিয়েত ইউনিয়ন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে হাজার হাজার সোভিয়েত আর্মি মারা গিয়েছে মানে আমেরিকার এই আফগানিস্তানের মাটিতে শেষ হয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ আফগানিস্তানের নারী পুরুষ শেষ হয়ে গিয়েছে যুদ্ধে এখন যুদ্ধ তো হয়ে গেল যুদ্ধ তো হয়ে গেল সর্বশেষ সৈন্যটা যখন রাশিয়া চলে গেল কিন্তু আফগানিস্তান কে চালাবে বিরাট প্রশ্ন এখানে এসেছে আফগানিস্তান কে চালাবে বিপ্লব হয়ে গেল বিদ্রত হয়ে গেল দখলদার বাহিনী পরাশক্তি অথবা বিদেশের বাহিনী তারা চলে গেল এই মুজাহিদিন দেখে কিন্তু অস্ত্র দিয়েছে অর্থ দিয়েছে কিন্তু আমি বললাম আমেরিকা আর হলো পাকিস্তান মিলে আর প্রবাগান্ডায় অংশগ্রহণ করেছে সৌদি আরব সহ সবাই সেখানে ইসলামের জন্য যুদ্ধ আল্লাহর জন্য লড়াই রাশিয়ানরা হলো কাফের নাস্তিক আফগানিস্তানে আল্লাহকে দেখেছি সরাসরি আল্লাহর ফেরেস তারা নেমে এসেছে পাহাড়ের উপরে লম্বা লম্বা এখানে মালাইকরা এসেছে সাদা কুত্তা গায়ে এ ধরনের বহু বই পুস্তক কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিদেরকে স্টুডেন্টদেরকে পড়ানো হয়েছে তখন আমাদের যারা ওয়াচ করতেন তারা ওয়াচ করে করে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন নাই আমাদের বড় বড় ওয়াইজিয়ান যাদের মহাফিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাজির হতেন মিছিল দিত তারা তারা এই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ওয়াচ করতেন ধর্মীয় একটা আবেগ একটা উদ্দীপনা একটা মোটিভেশনাল স্পিচ আমি বলবো একটা মোটিভেশনাল স্পিচ তারা দিয়েছেন মানে ওয়াজ আর কি আমাদের দেশে বলে ওয়াজ তারা দিয়েছেন সেই ওয়াজে লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ উজ্জীবিত হয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পরকালে জান্নাতে যাওয়ার জন্য হ্যাঁ ইসলামের খেদমত করার জন্য জেহাদ করার জন্য তারা আফগানিস্তান ছুটে গিয়েছে এবং বিমানবন্দরে ঢাকা বিমান তখন কিন্তু আমাদের দেশের সামরিক সরকার এর স্বাদ তিনিও কিন্তু অনেকটা পরোক্ষভাবে আমি বলবো এগুলোর সমর্থন না দিলে তো আর বিমানবন্দরে ফুলের তোলা দিয়ে সমর্থন দেওয়া হতো তারা গিয়েছেন গিয়েছেন কারণ আমি একটু পরে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রেক্ষাপটটা একটু পরে যাচ্ছি মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানদেরকে এই রাশিয়ানদেরকে তাড়িয়ে দিল অর্থাৎ আমি বলবো এই যুদ্ধে আপাতত তখন বিজয় লাভ করেছে আমেরিকা আমেরিকার এবং ব্রিটেন সহ তাদের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্লক হিসাবের মার পেছে তো আরে ভাই বিজয় লাভ করো ওই যে কথা আছে না 
বরকনের বিয়ে বরকনের বিয়ে কে কেন খুশি হয় আমি বলি বিয়ে হচ্ছে বরকনের বর এবং কনে দুলহা দুলহাইন দুলহীন বা দুলহাইন খুশি হন অন্য কারণে শ্বশুর শাশুড়ি খুশি হন আরেক কারণে প্রতিবেশী খুশি হন এক কারণে ওই বাজারে যারা ডেকোরেটর হ্যাঁ সামিয়ানার ব্যবসা করে ডেকোরেটর খুশি হয় আরেক কারণে যাক আজকে আমি একটা অন্তত ডেকোরেশনের মালামাল ডেকোরেশন করতে পারবো মালামাল দিতে পারবো একদিন ইনকাম মুরগিওয়ালা খুশি হন এক কারণে আর বাজারের ওই চুড়ি ফিতা এগুলা বিক্রি বিক্রেতা খুশি হন আরেক কারণে কিন্তু বর কনে খুশি হন কিন্তু আরেক কারণে তো কাজে আমার কথা হচ্ছে সেখানে আফগানিস্তান নিয়ে এই যে কামড়া কামড়ি হলো খুশি এক একভাবে এক একজন খুশি হওয়া শুরু হলো ইরান খুশি হলো এক কারণে ইন্ডিয়া খুশি হইলো আর এক কারণে আমাদের দাদা বাবুরা ভারত মুজাহিদিন বাহিনী যখন তাদেরকে হটাই দিল রাশিয়াকে পুরো ভারত মুখিয়ে আছে এখন আফগানিস্তানে যাবে বিশাল মার্কেট খনি খনিজ সম্পদ উন্নয়ন তথা কথিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আর আমেরিকা তো বাঘ বাঘ রাশিয়াকে হারাই দিছে শেষে গর্বাসেব ক্ষমতা আসে তো গট্টি পাটি গাটি উঠটি গুটাইয়া নিলেন যুদ্ধের ব্যয়ভার মিটাতে না পেরে ক্লাস নস্ট প্যারাশ্রয়িকা করে কিছু টেকেতে পারে নাই পুরো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরা 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 হয়ে গিয়েছে যেমন ভাঙছিল এই তুর্কি সাম্রাজ্য যেমন টুকরা হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এটা ভাঙবে অনুভব্য ফল ফলে একেবারে টুকরা টুকরা ক্লাস নস্ট আর প্যারাশ্রয়িকা টেকেতে পারে নাই টেকেতে পারে নাই পুনর্ঘটন প্রক্রিয়া টেকে নাই নব্বই সালে আসা যেই বছর রাশিয়া থেকে মানে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো তার এক দু এক বছর পরেই পুরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো আমি তো বলবো এখন এটা আপনি ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন আল্লাহর অভিশাপ আল্লাহর গজব পড়ছে রাশিয়ার উপরে এটা আপনি ব্যাখ্যা দিতে পারেন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমি বলবো এটা হলো যুদ্ধের ব্যয়ভার মিটাতে না পেরে এত ব্যয় পর্যন্ত করেছে ফলে আর এত বড় এরিয়া আর সাম্রাজ্য ধরে রাখতে পারেনি এই যে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যেটা হলো পরবর্তীতে কাজাকিস্তান উজবেকিস্তান আজারবাইজান কিরগিজিস্তান তারপরে দেবো এই সমস্ত জায়গাগুলো স্বাধীন হয়ে গেল এবং পূর্ব এশিয়ার কয়েকটা দেশ স্বাধীন হয়ে গেল আচ্ছা এটা হলো ফল এইবার মুজাহিদিন বাহিনী শুরু করলেন ক্ষমতা কে প্রধানমন্ত্রী হবে কে প্রেসিডেন্ট হবে কারণ ওই গোত্রের গোত্রের গোত্রীয় এ তো যায়নি আমরা তখন অলরেডি সচেতন অলরেডি আমরা তখন কলেজে পড়ি খবরগুলি দেখি আজকে হন গোলবদ্দিন হেকমতিয়ার কালকে হন আপনার হলো সবমুল্লাহ তারপর তো হলো আহমেদ শাহ মাসুদ ওইদিকে হন এই দামগুলো অনেকটা ভুলে হয়ে গেছি বোরহানউদ্দিন রব্বানি একটা পর্যায়ে বোরহানউদ্দিন রব্বানি আর গোলবদ্দিন হেকমতিয়ার সে বাহিনীর মুখে মুখে কয়েকদিন আগে ওনারা দুজন বসে কেউ প্রেসিডেন্ট কেউ প্রধানমন্ত্রী বলছে মানি না আমি হবো প্রেসিডেন্ট আমার শক্তি বেশি আমার গোত্র বেশি কোথায় জানে ইসলাম কোথায় ইসলামের ন্যায় বিচার কোথায় ইসলামের সাম্য ফলে যে সমস্ত মুজাহিদিন বাহিনী তাদের সঙ্গে ইসলামের জন্য আশিটা কিন্তু দল আশিটা দল প্রায় একজোট হয়ে মুজাহিদিন বাহিনী হলো এদের নাম মুজাহিদিন বাহিনী আমি পরিষ্কার বলবো ওটা ইসলামের জন্য লড়াই ছিল না ওটা আল্লাহ রসুলের ইসলাম ছিল না আমি সেটা পরে আসতেছি আমার এই কথা তো এ বলার সাথে সাথে এবার শুরু হবে আমাকে গালি আমাকে কাফের মুরতা ইসলামের শত্রু দালাল দালা তোরও খবর আছে এই ধরনের পরিভাষা বলা শুরু করবেন আমি জানি কিন্তু নির্মোহ দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যদি ইতিহাসকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন যদি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপায়ে যদি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হন অন্ধ আবেগে যদি প্রভাবিত হন তাহলে আমি বলবো কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে জীবনও পুষতে পারবেন না আসেন নিরপেক্ষ জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে কথা বলেন গুলবদ্দিন হেকমতিয়ররা বোরাদ্দিনরা বোরাদ্দিন রব্বানিরা ওনাদের দাঁড়িয়ে কম আসিল ওনারা পাগড়ি কম আসিল সেম কোনো পার্থক্য নাই তাহলে বান্ধের আর ওনাদের মতো কোনো পার্থক্য নাই তারাও তো করছেন ইসলামী রাষ্ট্র ওইটার নামও দিয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্র এরা এনারা করছেন আমিরাত তারাও তো সরিয়া কথা বলেছিলেন তাই কাজেই সমাজতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব আর হলো ইসলামের আদর্শ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে আফগানিস্তান আজকের গণকবর জোর করে কোনো মানুষের উপরে কোনো জনগোষ্ঠীর উপরে তাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করা যায় না তাদের সংস্কৃতি চিন্তা ভাবনার পরিবর্তে কোনো জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না সেটা পাল্টা প্রতিক্রিয়া হবে এটা স্বাভাবিক কথা এই জন্য ইসলামের একটা নীতি লাই ক্রাহাফিফ দিন দিনে কোনো জবরদস্তি নাই রাসুল বলেছেন বাড়াবাড়ি করো না 
বাড়াবাড়ি করে অতীতের উন্মাদ ধ্বংস হয়ে গেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণীর প্রাণের বিনিময়ে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা হলো রাশিয়ানরা চলে গেল কিন্তু আসলে স্বাধীন হয়েছে হয়নি সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়নকে তারা পরিণত হয়েছে শুরু করলো কামড়া কামড়ি মারামারি মুজাহিদ বাহিনী এক দল আরেক দলকে আচ্ছা এরই মধ্যে আফগানিস্তানের জনগণের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠল দ্রব্যমূল্যের দাম প্রচুর বেড়ে গেল যাতায়াত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেল যেই এতদিন যুদ্ধের পরে যেগুলো রাশিয়ানরা ধ্বংস করেছে মুজাহিদিনরাও আবার পাল্টা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে মানে সশস্ত্র যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু স্কুল কলেজ তারা উড়ে দিয়েছে বহু ক্লাব ধ্বংস করে দিয়েছে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়েছে যেখানে রাশিয়ানরা বিনিয়োগ করেছে সব ধ্বংস করে দিয়েছে তাহলে একটা দেশের অবকাঠামো রাশিয়ানরা বিমান হামলা করে ধ্বংস করেছে এক রকম মুজাহিদিন বাহিনী তাদের মানে বহর আটকানোর জন্য তাদেরকে পর্যদস্ত করার জন্য ধ্বংস করেছে আরেক রকম দুই দিক থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে একটা দেশ একটা দেশে যুদ্ধ হলে এটাই হয় তখন দরকার ছিল অনুর্ঘটন প্রক্রিয়া স্থিতিশীলতা ঐক্যবদ্ধতা ঐক্য জনগণের সমর্থন স্বাধীনতা অর্জন করা বড় কথা নয় স্বাধীনতা রক্ষা করা বড় কথা এটা আমরা বইয়ে পড়েছি আমি সেটা আফগানিস্তানের ইতিহাস থেকে দেখলাম এই অবস্থা দেখে এই মুজাহিদিন বাহিনী এই গোলবদ্দিন হেকমতিয়ার এ আহমদ শাহ মসুদ এই আপনার হলো বুরহানউদ্দিন বাণী আর অন্যান্য এনাদের এই সমস্ত কামড়া কামড়ি দেখে জনগণের অসন্তোষ দেখে তখন জনগণকে মুক্তি দেওয়ার আশা দিয়ে মুক্তি দেওয়ার আশা দিয়ে বেরিয়ে আসলেন এই মোল্লা ওমর উনিও মুজাহিদিন বাহিনীর মধ্যে একজন মাদ্রাসার পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী মাদ্রাসার লক্ষ লক্ষ স্টুডেন্ট পরে তাদের নাম দেয় সালেবান তারাও এই মুজাহিদিন বাহিনীতে শিক্ষকরা মাদ্রাসার আলেমরা তারা গিয়েছেন সেখানে তারা বিদেশি শক্তিকে কমিউনিস্ট নাস্তিক তাদের ভাষায় সরকারকে তারা দূর করে দিয়ে তারা সেখানে আশা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে আমাদের স্বাধীনতা এসেছে আমরা আফগানের জনগণ আমরা পাকিস্তান আফগানিস্তান শাসন করব ইসলাম পাবো আমরা ইসলামের সাম্য ন্যায় বিচার সুবিচার আমরা পাবো যেমন আমাদের আমরা যেমন এক একত্রের আগে যেমন পাকিস্তান কায়েম করেছিলাম এরকম যাও তো কিন্তু পাইনি তখন এই মোল্লা ওমর তিনি পঞ্চাশ কে ষাট জন মাদ্রাসা ছাত্রকে নিয়ে তিনি আন্দোলন শুরু করলেন বের হলেন অস্ত্র হাতে নিলেন তিনি বললেন জনগণকে এই বার্তা দিলেন যে আমরা রাশিয়ান থেকে সোভিয়েত থেকে সমাজতন্ত্র থেকে দেশটাকে রক্ষা করেছি দেশটাকে আমরা সেভ করেছি স্বাধীনতা করেছি স্বাধীন করেছি মুক্তির জন্য এরা তোমাদেরকে মুক্তি দিতে পারে নাই মুক্তি আমরা দেব আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা আসলে এই তালেবানরা বলতে পারেন মুক্তিযোদ্ধা শুরু হলো তালেবান আন্দোলন তালেবান মুভমেন্ট অল্প সময়ের ভিতরে এক কান্দাহার জালালাবাদ তালেবানদের কন্ট্রোলে চলে আলো চলে আসলো আর কিছুদিনের মধ্যে কাবুলের পতন ঘটলো পালিয়ে গেল অন্যান্যরা মানে মুজাহিদিন সরকার গুলি পালিয়ে গেল এটা কিন্তু নাইনটি সিক্সের ঘটনা তখন তখনই তালেবানদেরকে ওই আন্তর্জাতিক রাজনীতির মার পেছে সমর্থন দিলেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র তাদের হাতে তখন যাই হোক পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকলেন তালেবানরা আজকে যে তালেবান বাংলাদেশ কি প্রভাব পড়তে পারে সেটা নিয়ে আমার কথা যখন এরই মধ্যে আমি একটু প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে যাই শাহজান শেখদার হেসবুত হই তালেবানদেরকে কি মনে করে জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নাকি আফগান মুক্তিযোদ্ধা নাগরিক কবিয়াল রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে কেতাল করা যাবে এটাই হিজবুত তহিদ বলে এসেছে এখন কি আমাদের দেশের তালেবান সমর্থকরা কেতাল শুরু করতে পারবেন আমাদের দেশে তালেবানরা কি রাষ্ট্র ক্ষমতা পাইছেন নাকি যাই হোক আমি এটা পরে আসতেছি আমি এই প্রশ্নটা আমি এখানে এই প্রশ্নগুলোতে আমি আসব তার আগে আমার এই এখানে আমি চলে আসলাম ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই দু হাজার এক দুই তিন চার পাঁচ বছর এ শুরু হলো তালেবানের শাসন আচ্ছা এখন তালেবানের শাসনে কি হলো তারাও মানুষদেরকে ইসলাম দিবেন ইসলাম কায়েম করবেন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা তালেবানের জনগণ আমি বলেছি প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুসলমান তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি বেশি তারা ধর্মবিরু ধর্মপ্রাণ কাজেই আমি যেটা বল বললাম সেটার এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে এরই মধ্যে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রবেশ করেছে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রবেশ করেছে সেটা নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত হলো আপনারা জানেন ইতিহাস পড়লে আপনারা বুঝবেন সেগুলি যখন তালেবানরা ক্ষমতায় আসলেন সেখানে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলো হ্যাঁ আশা আকাঙ্ক্ষার ইসলাম কারণ ইসলামের একটা আদর্শ তো আমাদের সামনে আসে ইসলাম তো কেতাবি নয় 
এটা কেবল ইউটিউপিয়া নয় মানে ইউটিউপিয়া বলতে আমি বোঝাচ্ছি এটা একটা কল্পনার রাজ্য একটা কল্পিত রাজ্য স্বর্গরাজ্য কল্পিত স্বর্গরাজ্য এটা কল্পনা একটা ফ্রেম কল্পনা করলাম যে এরকম এরকম হবে নারীদের অবস্থা চাষবাস কৃষক শ্রমিক জনতা বুদ্ধিজীবী এরকম এরকম রাস্তাঘাট এরকম কল্পনা তা তো নয় নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে কেতাবটা পেলেন আল্লাহর থেকে আল কোরআন এটা একটা জীবন্ত এটা আদর্শের মূল কোরআন আল্লাহর কেতাব ওহি এটা একটা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এখানে কোনো বাড়াবাড়ি নাই এখানে কোনো জবরদস্তি নাই এখানে কোনো জুলুমতন্ত্রের কোনো হিসাব নাই এখানে ন্যায় বিচার সাম্য সুষম বন্টন ব্যবস্থা এখানে ব্যালেন্সড ওয়াসাতা কোরআনের পরিভাষা আর ইংরেজি আর বাংলা কিন্তু এক হবে না সেখানে আপনাকে অনুবাদ করলে কিন্তু সুন্দরভাবে ফুটে উঠানো যায় ব্যালেন্সড ওয়াসাতা যাকে বলা হয় প্রাকৃতিক নিয়মের উপর মানুষের মন মানসিকতা চিন্তা ভাবনা ধ্যান খেয়াল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোরআনের বিধানটা কিন্তু এরকম বাড়াবাড়ি পরে হয়েছে পরে কেন হয়েছে সেটা বলবো আমি এবং বাস্তব ওই নমুনা ওই আদর্শটা রসুল বাক্স ইসলাম জাজিরাতুল আরবে ওনার জীবন দশা প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন কাজে ইসলামের স্পর্শ মানুষ পেয়েছে এবং সেই ইতিহাসটা সন্ন্যাক করে লিখিত আছে কোনো কোনো অংশ কোনো সাইড বাদ যায় নেই যিনি বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন উনি কেমনে ঘুমাতেন কোন কাত হয়ে ঘুমাতেন ডান কাত হয়ে নাকি বাম কাত হয়ে তিনি জুতা কোন পায়ে দিতেন ডান পায়ে নাকি বাম পায়ে খুলতেন পায়জামা ওনার কোর্তা খুলতেন কিভাবে পায়জামার কোন ডান পা আগে মানে পড়তেন নাকি বাম পা আগে পড়তেন এই ঘটনাবলী যেখানে লিপিবদ্ধ আছে সেখানে পুরো ব্যবস্থাটাই লিপি লিপিবদ্ধ আছে আর এর উপর একা তো কোরআনে আসে কাজেই আমরা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে আফগানিস্তান হোক ইরান হোক পাকিস্তান হোক বাংলাদেশে হোক সৌদি আরবে হোক এই যে আরবের যেটা বিপ্লব করলেন এখন যে সৌদ বাদশাহ সৌদ ইবনে সৌদ এই ফ্যামিলি তারাও তো একটা বিপ্লব করেছে তারাও কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে কিন্তু পুরা আপনার ইয়ে এলাকাটা যাকে বলা হয় এই হিজাজ অঞ্চল হিজাজের কাফেলা বলে অনেক আছে আমাদের এখানে হিজাজ অঞ্চল দখল করেছেন সেটাও একটা বিপ্লব হয়েছে তো সেটা কি ইসলাম হয়েছে ইসলামী বিপ্লব হয়েছে কিন্তু গোড়ায় তো একটা নমুনা আছে একটা মডেল আছে একটা ডিজাইন আছে একটা মানে চিত্র আছে ইসলামের এখন আপনি হিজাজের যেই আজকের যেই ওয়াহাবিরা আন্দোলন করে বিপ্লব করলেন সেটা কি ইসলামী বিপ্লব হয়েছে আপনার ইমাম খমিনিরা শেয়াদের পেটার্নে যে বিপ্লব করলেন সেটা কি ইসলাম বিপ্লব হয়েছে তালেবানরা বা মুজাহিদিনরা যে বিপ্লব করলেন সেটা কি ইসলাম বিপ্লব হয়েছে আইএস আপনার হলো এই যে ইরাক সিরিয়ার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে অংশটুকুতে প্রায় ব্রিটেনের সমান সেখানে যেই মানে সশস্ত্র যুদ্ধ করে তারা যে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে সেটাকে ইসলাম করেছে এটা তর্ক তর্কের বেশি দূর যাওয়ার দরকার নেই কারণ মদিনার এবং নবী কবি সাল্লাম একটা একটা ব্যবস্থা কায়েম করে বাস্তবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এটা কিন্তু তিনি শুধু তত্ত্ব লিখে যাননি ওই যে কাল মাস তত্ত্ব লিখে গেছেন তিনি তত্ত্ব লিখে যাননি কেবল তত্ত্ব বলে যাননি শুধু বক্তব্য দিয়ে গেছেন নৌ তিনি দিন রাত খেটে ওনার বাহিনীর সঙ্গে ওনার সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সঙ্গে অর্থাৎ সাহাবিদের সঙ্গে থেকে খেয়ে না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে রক্তাক্ত হয়ে আর তিনি কিন্তু ওই সমাজ ব্যবস্থাটা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেটা ইসলাম সেটার ফল সেটার রেজাল্ট কি হয়েছে সেটা ইতিহাস আর আজকে যেটা হচ্ছে আফগানিস্তানে সেটা কি ইসলাম আমাদেরকে স্বপ্নের ঘরে থাকলে তো সেটা ব্যাগর হবে স্বপ্নের ঘরে থাকলে তো হবে না আমাদেরকে তো একটু আকিদা পরিষ্কার করতে হবে তালেবানরা যখন এবার আমি কিন্তু ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই দুই হাজার ওই পাঁচ বছরের কথা বলছি কি হলো ওনারা ক্ষমতায় এসে কি করলেন সেখানে আমি ধরে নিলাম ধরে নিলাম মিডিয়ার প্রপাগান্ডা আছে অনেক ধরে নিলাম তালেবানরা যা করেনি সেটা বহুগুণ বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রচার করেছে এবং মিডিয়া ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা তার জালের হাতে মিডিয়া তাদের হাতে যেমন যারা যুদ্ধ করে পরাজিত হয়েছে রাশিয়ানদের হাতে তাদের প্রভাব আছে মিডিয়া ইঙ্গো মার্কিন বাহিনীর হাতে মিডিয়া অন্যদের হাতে তাদের হাতে কিছু নাই কিছুই নেই কাজে তারা তাদের সমাজ ব্যবস্থায় যা ঘটে নাই তারা যা বলে নাই তা পর্যন্ত তারা বিশ্ব মিডিয়া প্রচার করেছে আমি ধরে নিলাম করেছে কিন্তু যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি তালে বাঁধে দাড়ি সম্পর্কে দাড়ি না রাখলে সেনাবাহিনীতে জায়গা নেই দাড়ি না রাখলে পুরুষদেরকে দাড়ি রাখার ব্যাপারে মেয়েদের বোরকা রাখার ব্যাপারে পরকার ব্যাপারে সঙ্গীতের ব্যাপারে আর্টের শিল্পকলার ব্যাপারে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তারপরে তো হলো অন্য অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে এই যে ব্যাপারগুলি তালেবানরা যেটা করেছেন এটা তো একেবারে ফ্যাক্ট এবং এটা তো একেবারে জীবন্ত সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 
সাধারণ জনগণের সমর্থন তালেবানদের পক্ষে কতটুকু ছিল এটা হলো মুখ্য সাধারণ জনগণ আপামোর জনতা যেই জনতা সমর্থন দিয়েছিল হোসিম মিনকে যেই জনতা সমর্থন দিয়েছিল আপনার আব্রাহাম লিঙ্কনকে বা জর্জ ওয়াশিংটনকে জর্জ ওয়াশিংটন স্বাধীনতা দিবস যে জনতা সমর্থন দিয়েছিল তালেবানদেরকে জনতা কোন জনতা এরা কিন্তু কমিউনিস্ট জনতা না আফগানিস্তানের এরা কিন্তু আমেরিকার খ্রিস্টান জনতা না জনতা না এরা কিন্তু হলো মুসলিম শিয়াপন্থী জনতা তারা শরিয়া বিধান চায় তারা কোরআন চায় ওকে কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই অর্থনৈতিক মুক্তি সেই ন্যায় বিচার সেই সুবিচার সেই সাম্য সেই ভ্রাতৃত্ব সেই স্বাধীনতা শিক্ষার অধিকার হ্যাঁ কতটুকু তাদেরকে দিয়ে সেই সংস্কৃতির অধিকার কতটুকু দিয়েছে তালেবান সরকার এটা তো মূল্যায়ন করতে হবে না হলে হুট করে আমেরিকানরা যখন টুইন টাওয়ারে হামলার একটা উসিলা ধরে আমি তো বলবো এটা একটা খোঁড়া যুক্তি আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই লাদেন বাহিনী মানে আল কায়দা এখানে কিন্তু মতাদর্শগত পার্থক্য আছে তালেবান আর আল কায়দা কিন্তু এক নয় আল কায়দার একেবারে ডাইরেক্ট দৃষ্টিভঙ্গি হলো যেখানে আমেরিকার স্বার্থ আছে সেখানে অ্যাটাক করবে সেটা অন্য একটা স্বার্থ কিন্তু আফগানিস্তানের তালেবান বা মুজাহিদিনদের মূল ঘটনা সেটা ছিল না সেটা ছিল মূলত বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে আফগানিস্তানকে রক্ষা করা আপনি বলতে পারেন একজন আমাকে প্রশ্ন করেছেন এটা কি স্বাধীনতার যুদ্ধ হ্যাঁ আমি বলতে পারি এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ আপনি বলতে পারেন এটা একটা প্রতিরোধ আন্দোলন এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ আপনি একদল স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসেবে তাদেরকে আপনি যা বলেন আমার এতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমার আপত্তি থাকবে যদি তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলছেন কারণ আমি আসতেছি আমার কথা যুক্তি আছে তখন তারা কি করলেন তাহলে ভাবনা যখন টুইন টাওয়ারে হামলার উসিলা দিয়ে আমেরিকা আক্রমণ চালালো তাসের ঘরের মতো উড়ে গেল তালেবান সরকার পুরো প্রায় পুরো আফগানিস্তান থেকে একেবারে সেই যেই জায়গা থেকে ওনারা উঠে এসেছেন সেই দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে সেই গুহায় গুহায় পাহাড়ের গুহা অভ্যন্তরে ওনারা ঢুকে গেলেন আমেরিকার আক্রমণে সাধারণ জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন আমরা দেখলাম না করে নাই তালেবানের পক্ষে এটা তো একেবারে বাস্তব কথা এখন তালেবান ইসলাম করেছে নাকি ইসলাম করে নেই আমাদের দেশের ইসলামপতি দলগুলি মহা আনন্দিত আরে ভাই আনন্দ করব চিন্তা ভাবনা করে করব আমি তো বললাম একটা বিয়ে হলে বর কনে খুশি হয় একরকম শ্বশুর শাশুড়ি খুশি হয় একরকম ছেলের বাবার খুশি মেয়ের বাবার খুশি আরেক রকম হ্যাঁ দোকানদারের খুশি আরেক রকম তো এই ধরনের নানা ধরনের খুশি হলে তো হবে না ইসলাম নিয়ে কথা আমি ইসলাম যদি চাই আমাকে ইসলাম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলতে হবে আচ্ছা যখন এবার আমেরিকা বিশ বছর ধরে হামলা চালালো এবার বোমা সবচেয়ে বড় বোমা আক্রমণ হয়েছে এই ইতিহাসের জগ অন্যতম অত্যাচার করেছে আমেরিকা কি পরিমাণ তখন থেকে হামিদ কারজাই থেকে শুরু করে তাদের এদের ভাষায় তাবেদার সরকার এই সমস্ত সরকার বসিয়েছে একে 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 সর্বশেষ আশ্রাফ ঘানি বা আশ্রাফ গনি তিনি হলেন আমেরিকার পক্ষে তারা প্রায় হাজার হাজার কোটি ডলার দিয়ে তারা একটা বাহিনী তৈরি করেছেন এখন সর্বশেষ সে বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ তো এই তিন লক্ষ বাহিনী তৈরি করে আমেরিকা কি করেছে বিশ বছরে আমেরিকায় কি আফগানিস্তানের জনগণের সমর্থন লাভ করেছে আমেরিকার জন আফগানিস্তানের জনগণের পালস তারা উপলব্ধি করেছে দরকার নাই তারা দরকার মনেও করে নাই তারা উন্নয়ন কি করেছে মানুষের চাহিদা কি তারা মিটিয়েছে মিটিয়ে তারা বলেছে তারা সাম্য আনবে গণতন্ত্র আনবে শান্তি আনবে গণতন্ত্র আর শান্তি এ কথা বলে তা বলে তারা এসেছে গণতন্ত্র আসে নাই শান্তিও আসে নাই এরই মধ্যে তালেবানরা কারণ তালেবানদের একটা হিসাব ছিল হিসাবটা ছিল যে বিদেশি শক্তি আর তালেবানদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানে আফগানিস্তানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাটিটা এমন প্রথম আক্রমণে একবার পালিয়ে যায় আবার তারা কামড় বসায় আর এই জায়গাটাকে বলা হয় গ্রেভিয়ার্ড অফ দ্য অফ এম্পায়ার গ্রেভিয়ার্ড অফ এম্পায়ার সাম্রাজ্যবাদের কবরস্থান সাম্রাজ্যবাদের কবরস্থান এই আফগানিস্তানকে বলা হয় একবার ব্রিটেনের কবরস্থান হলো রাশিয়ার কবর হয়ে গেল এ তালেবানরা জানত যে আজ হোক কাল হোক আমেরিকা এখান থেকে পালাতে বাধ্য হবে ফলে আমেরিকার তালেবানরা কি করলো ভিন্ন রাস্তা নিল চোরাগুপ্তা হামলা এই তালেবান কারা এই তালেবানরা হচ্ছে ওই যে মাদ্রাসা ছাত্র ওই যে পাকিস্তান সীমানার এলাকা গেছে পুরো আফগানিস্তান জুড়ে বিভিন্ন জায়গা ছিল তারা এতিম প্রায় এতিম দরিদ্র পায়ে স্যান্ডেল নেয় অনেকে ভালো মতো উত্তম খাবার পায় না উত্তম পোশাক নাই অস্ত্রগুলাও কিন্তু বৈদেশিক শক্তি এবং ওই যে রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তারা পেয়েছে এই তালেবান আদর্শিকভাবে তারা ইসলামী ধর্মীয়ভাবে তারা অনেকটা আমাদের দেওবন্দি ঘরানার আকিদায় বিশ্বাসী 
মানে এই তালেবানরা এটা কিন্তু এই মাদ্রাসার স্টুডেন্টগুলি অভাব অভাবী দরিদ্র অনেক এতিম তারা বিনে পয়সায় প্রায় পড়ালেখা করার জন্য মাদ্রাসা ভর্তি হয়েছে সেখান থেকে তাদের ওস্তাদরা বা শিক্ষকরা ওই যে সময়ের প্রয়োজনে আমাদের দেশের জহির রায়ান যে সিনেমা বানালেন সময়ের প্রয়োজনে আমাদের দেশের কৃষক শ্রমিক জনতা সেই মানে রাখালরা যুদ্ধ করতে গেলেন এত তৎকালীন অন্য অন্যরকম পাওয়ারফুল আর্মি পাকিস্তান আর্মিকে পরাজিত করে দিলেন ঠিক তেমনি এই তালেবানরা বুকানাঙ্গা তালেবানরা তারা তাদের পলিসি তালেবানদের পলিসি ছিল একটা হয় সামনে আক্রমণ করব বিজয় লাভ করব নাহলে মরব কেন আলে তালেবানরা এই তখন আমেরিকান স্বার্থের বিরুদ্ধে চোরা গুপ্তা হামলা শুরু করল এই নাইট ক্লাবে হামলা এই শিয়া মসজিদে আক্রমণ স্কুলে আক্রমণ কলেজে আক্রমণ ওই গভর্নরের বাসভবনে আক্রমণ এই অ্যাম্বাসেডারের গাড়ি বহরে আক্রমণ তেল বহরে লম্বা তেল বহর শত শত তেল তেলবাহী ট্যাঙ্কার শত শত ট্রাক তালেবানদের আক্রমণে তালেবানরা জ্বালিয়ে দিল এই হামলায় আমেরিকাও নাস্তানাবুদ হওয়া শুরু হলো আরেক পাওয়ারফুল আমেরিকা প্রায় পৌনে তিন ট্রিলিয়ন ডলার মানে আড়াই ট্রিলিয়ন থেকে পৌনে তিন ট্রিলিয়ন ডলার অস্ত্র ব্যয় করলো বিশ বছরে চার হাজার কি সাড়ে চার হাজার আমেরিকার মানে প্রশিক্ষিত যোদ্ধা জীবন দিল হাজার হাজার তারা কোটি টাকা ধ্বংস করলো নষ্ট করলো বিশ বছরের যুদ্ধের ফলটা কি হলো তারা চেষ্টা করলো তাদের আজ্ঞা বহ তাদের কথা শুনে তাদের কথায় উঠ বস করে এটা পুতুল সরকার সেখানে বসানোর জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে সফল হয়নি এরই মধ্যে পাকিস্তান তালেবানদেরকে সহযোগিতা করা শুরু করলো কেন করলো আসতেছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনীতির মার প্যাস আমাদের দাদাদের সঙ্গে মার প্যাস সেই মার প্যাসে পাকিস্তানকে যে কোনো মূল্যে হোক আফগানিস্তানকে কন্ট্রোল করতে হবে তবে ভারতকে সাইজ করা যায় এটা হলো ওদের হিসাব জাহাজার হিসাব অন্য রকম হিসাব যাই হোক পাকিস্তান এটা তো ডাইরেক্ট এই আপনার হলো আশরাফ গানির গভর্নমেন্ট প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য অন্য মন্ত্রীরা ডাইরেক্ট পাকিস্তানকে এই যে পালিয়ে যাওয়ার আগে ডাইরেক্ট পাকিস্তানকে দোষারোপ করেছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইকে বলে ডাইরেক্ট তারা অস্ত্র দিচ্ছে যেদিন স্পিন বুলডাক মানে ইয়ে হয়ে দখল হয়ে গেল তালেবানদের সেদিন তো ওরা দেখিয়েছে যে পাকিস্তানের আর্মি অলরেডি খুলে দিয়েছে বর্ডার এটা তারা বলেছে স্পিন বুলডাক যেটা ওই পাকিস্তানের আফগান বর্ডার তো একাকার হয়ে গেছে এখন বলা চলে প্রায় একাকার যাই হোক এদিকে তারা কাতারে অ্যাম্বাসি খুললো তালেবানরা খোলাইল এ খোলানোর ক্ষেত্রে সমস্ত কলকাটি নাড়লো হলো পাকিস্তান পাকিস্তানের মিলিটারি অফিসাররা জানু জানু মিলিটারি অফিসাররা তারা করলো যাই হোক আলাপ আলোচনা হলো হওয়ার পরে সেই আলাপ আলোচনার ধারাবাহিকতার একটা পর্যায়ে এসে তালেবান বাহিনীকে পিছন থেকে প্রমোট করলো যে তোমরা আক্রমণ চালাও আক্রমণ চালাও তোমরা আগাও তারা এরই মধ্যে তার বিশ বছর চলে গেছে তো আর এখন যে তালেবান যে যে সন্তান আমরা দেখলাম যে এখন যে তালেবান গভর্নমেন্ট হওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট করার জন্য যাদের নাম প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী যেই ছেলেগুলির নাম আসতেছে কারো জন্য কারো বয়স তিরিশ বছর কারো পঁয়ত্রিশ বছর কারো চল্লিশ বছর এনারা কিন্তু হচ্ছেন ওই আগের মুজাহিদিন বাহিনী যারা যুদ্ধ করেছেন আপনার হলো ওই মোল্লা অমর এই সমস্ত ওদেরই সন্তানরা এটাকে আপনি বলতে পারেন নেক্সট জেনারেশন এটা এখন এই যে এখনকার তালেবান তো এই বিশ বছরে এরা যথেষ্ট ইংরেজি ভাষাও শিখেছে কূটনৈতির মার পেশো তারা শিখেছে তারা বিভিন্ন দেশে ভিতরে ভিতরে সফরও করেছে তারা আগের যেই মানে যে একেবারে মনোভাবাপন্ন যে একেবারে চরমপন্থা সেটার থেকে তারা অনেকটা বেরিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মার পেশ তারা রপ্ত করা শিখেছে এরই মধ্যে অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে প্রায় বিশ বছর কম না তো হয়েছে এরই মধ্যে তালেবানদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করেছে হলো আমেরিকান সৈন্যরা এর এই ব্যাপারেও তথ্য আছে মিডিয়া এসেছে আর রাশিয়া তো দিচ্ছেই চীন তো সহযোগিতাই করেছে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে এখন আজকের বাস্তবতা হলো আমেরিকা কেউ বলছেন পালিয়ে গেছে আমেরিকা পরাজিত হয়েছে ওই যে ভিয়েতনামের সাইগনের সঙ্গে তুলনা করেছেন কাবুলকে আবার কেউ বলছেন যে না আমেরিকা পালিয়ে যায়নি আমেরিকা তাদের কূটনীতির রাজনীতির সমরনীতির কূটনীতি ডিপ্লোম্যাসির মিলিটারি ডিপ্লোম্যাসি বলতে পারেন তাদের পলিটিক্সের একটা পর্ব একটা অংশ একটা পার্ট হিসাবে 
তারা এখান থেকে গুটিয়ে তারা চলে গিয়েছে তার যা ক্ষয়ক্ষতি করার করেছে যা উদ্দেশ্য হাসিল করার তারা করেছে তবে তারা একটা জিনিস চেয়েছিল তাদের দালাল সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে ছেড়ে তারা পারে নাই হয়তো এটা তাদের মার পেছে ভুল হয়েছে অথবা কি হয়েছে সেটা আমরা জানি না এখানে শক্তি কয়টা এখানে এখনো সক্রিয় রাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন তারা প্রথমে তালেবানকে আপনার সম্ভাষণ জানিয়েছে সবাই নিশ্চয়তা চেয়েছে যে তোমার আফগানিস্তান ব্যবহার করে আমাদের এখানে হামলা হবে না কারণ তাদের উজবেকিস্তান তাজাকিস্তান তারপরে যদি কাজাক এই এলাকাগুলিতে আবার আন্দোলন আছে কিন্তু রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে কাজেই এই আন্দোলনে যেন ঘি না ঢালে এই তালেবানরা সে নিশ্চয়তা চেয়েছে চীন জিংজিয়াং উরুম উরুমচি কাশগড় ওই অঞ্চলগুলিতে প্রায় দশ কোটি মুসলমান সেখানে আন্দোলন আছে সেখানে যেন সেই যেন মানে সহযোগিতা না করে বা বিপ্লব রপ্তানি না করে ওদের বাসায় জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড না করে নিশ্চয়তা চেয়েছে চীন সমর্থন দিয়েছে চীনের ওখানে গিয়ে তালেবান নেতৃবৃন্দ আলোচনা করেছেন চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী সেটা আমরা দেখেছি তারপরে আসেন পাকিস্তান তো রেডি এক পায়ে খাড়া সৌদি আরব তো প্রশংসা করেছে কাজেই এখানে কিন্তু মানচিত্র ক্লিয়ার এখানে হিসাব ক্লিয়ার এখন আজকে দশ বারো দিন হয়ে গেল আর বেশি দিন হলো কিন্তু এখনও সরকারের সুস্পষ্ট রূপরেখা দাঁড়ায় নাই এখন তালেবান এই যে গভর্নমেন্ট হলো এই তালেবানরা এখন বর্তমানে তারা চেষ্টা করেছে যে আপনার উত্তরাঞ্চলীয় জোটগুলি তাজিক উজবেক এ সমস্ত গোত্রগুলিকে একত্রিত করতে তারা করেছে মোটামুটি করে সত্তর আশি হাজার বা নব্বই হাজারের বাহিনী তাদের দাঁড়িয়েছে এখন আর অন্য অন্য গোষ্ঠীগুলিকে তারা একটা কনভিন্স করার চেষ্টা করেছে তারা অন্তত এটা বুঝিয়েছে যে এখন ঐক্যবদ্ধ ছাড়া তোমরা আর বাঁচতে পারবে না হ্যাঁ ক্ষমতার ভাগাভাগি পরে হবে এইটা অন্তত ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং সবচাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হলো বিনা রক্তপাতে বিনা সহিংসতায় বিনা হুমকিতে মানে রক্তপাতে বলা চলে বিনা সহিংসতায় অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে তারা কাবুল নিয়ন্ত্রণ করেছে কাবুল দখল করেছে এটা একটা বলতে পারেন একটা আশ্চর্যের কথা অনেকে বলেছেন বিশাল রক্তপাত হবে এখন যেখানে কাবুলের জনসংখ্যা ছিল আপনার দুই থেকে আড়াই লাখ সেখানে এখন লক্ষ লক্ষ জনবসতি এখানে রক্তপাত হলে অন্য রকমের একটা মেসাকার হয়ে যেত যাই হোক সেটা হয়নি সে এর জন্য মানে তালেবানকে অনেকে প্রশংসা করেছে তো কাজেই এখন তালেবানরা তালেবানদের ব্যাপারে যে তথ্যগুলি আমরা পাচ্ছি আবার চলে আসলো জঙ্গিরা ইদানিং অনেকে তিরস্কার করছেন ওরা তালেবান ছেলেরা যখন যুদ্ধারা যখন ঢুকলন ঢুকলেন প্রাসাদে এই আপনার আশরাফ গানির পাশার প্রাসাদে কাবুলে তখন মিডিয়াতে অনেকে দেখলাম ট্রল করছেন অনেকে দেখলাম তিরস্কার করছেন তারা সোফাতে বসতে পারছেন না তারা ওই মানে হাঁটু ঘেড়ে তারা সবগুলা আপনার হলো ইয়েতে ইয়েতে বসে কি বলে কার্পেটে বসে খাচ্ছে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে কার্পেটে বসে খাচ্ছে চেয়ারের মধ্যে পাতে পা তুলে খাচ্ছে তারা হাঁ করে মানে অর্থাৎ একটা বোকা বোকার মতো আচরণ করছে এটা দেখে ট্রল করছে আমি এদেরকে বলবো এ তথাকথিত নাক উষা সিটিজেন এখন হলো নেটিজেন নেট যুদ্ধ আপনারা ট্রল করেন না বিপ্লব এরকমই যারা বিপ্লব বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছে তারা কেন করলো কেন বঞ্চিত অসহায় মানুষের বঞ্চনা দূর করলো না এখন ট্রল করছেন কেন আর বিপ্লব সাধারণত এই ধরনের মানুষগুলো করে থাকে ফরাসি বিপ্লব দেখেন আরবের বিপ্লব দেখেন আপনার হলো ভিয়েতনাম বিপ্লব দেখেন কোরিয়ার বিপ্লব দেখেন আমেরিকার বিপ্লব দেখেন বিপ্লবীদের এরকমই হয় আমাদের বাংলাদেশ একাত্তর সালে যুদ্ধ কারা করেছে ওই কাঁসা লুঙ্গি কাঁসা মারা কৃষক শ্রমিক সে সমস্ত জওয়ানরা ওই তখনকার ওই নাক উষা পাকিস্তানিরা তিরস্কার করতো যাদের এদের গায়ে থেকে গন্ধ আসে কিন্তু বঞ্চন বঞ্চিত মানুষ এই এই বিপ্লব করেছে কাজে এখন অহংকার করেন না তালেবানদেরকে দেখে মানে এরা প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র কেমনে চালাবে এগুলো বলে লাভ নাই তারা এই পর্যন্ত আসলো কেন তারা তো এই পর্যন্ত আসার কথা না এত বড় আফগানিস্তান সেখানে এত শত শত একর জুড়ে প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট ভবন এবং প্রেসিডেন্ট ভবনের এত বড় এরিয়া এত সুযোগ সুবিধা আর মানুষের পায়ে স্যান্ডেল নাই পেটে খাবার নাই শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই পাহাড়ের গুয়ায় বাস করে এখনও আফগানিস্তানের হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা একটা সুন্দর ঘর নাই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কোথায় গেল এটা এগুলো শিক্ষা নিতে হবে তো ওই ধরনের ছেলেরাই এসে এখন বিপ্লব করবে এগুলো নে নাকসেট কেনার কিছু নাই আমি বলবো এ নাকসেট কেন এক ধরনের একটা বদব্যাস এখন আসুন আমার কথার এই পর্যায়ে এই তালেবানরা কি সেই তালেবান হোক সেই তালেবান অথবা নতুন তালেবান আমার সেখানে কথা নয় আমার কথা হলো এটা কি ইসলামী বিপ্লব এটা কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল এখানে আল্লাহর সাহায্য 
এবং এই ইসলামটাকে আমাদের দেশ পর্যন্ত তালেবানদের এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করবে এই পর্বে আমি এখন আলোচনা করব যে তালেবানের এই উত্থান এ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যারা এক সময় তালেবানদেরকে বলতো জঙ্গি কারা বলতো জঙ্গি নাম উপাধি আমরা দেই নাই আমাদেরকেও জঙ্গি উপাধি দেওয়া হয়েছিল আমরা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছি যে না আমরা জঙ্গি নই আমরা মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করছি তালেবানদেরকে যারা জঙ্গি বলতো তারা এখন আর জঙ্গি বলে না কেন কেন বলছেন না এই জন্য সাদা কালো ন্যায় অন্যায় বৈধ অবৈধ সুস্পষ্ট মানদণ্ড থাকতে হয় আমার পক্ষে আমার সুবিধা হলেই পরে বলবো আমার সুবিধা হলে বলবো না তা না কাজেই তালেবানদের উত্থানের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে এখানে এটা আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় বাস্তবতায় কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করবে আফগানিস্তান মানে কান্দা আপনার হলো কাবুল টু ঢাকা কত মাইল মানে কত দূর দূর বেশি না দুই কিলোমিটার পাকিস্তান ছিল দুই কিলোমিটার কাজে দূর খুব বেশি না কি ইম্প্যাক্ট হতে পারে কি প্রভাব পড়তে পারে আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতায় এটা নিয়ে আমি এখন এই পর্বে কথা বলবো তার আগে কিছু প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি তালেবানকে আরিফ খান জয় তালেবানকে এতদিন আমেরিকা পরিচালনা করত এখন রাশিয়া চীন পরিচালনা করে তাদের মধ্যে কি পরিবর্তন আসলো আমি তো বললাম পরিবর্তন আসার সময় আমরা এখনও ওয়েট করতে হবে কাজেই ওই তো সাম্রাজ্যবাদের গুটি গুটি হিজবুত তহিদ তালেবানদেরকে কি মনে করে জঙ্গিবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নাকি আফগান মুক্তিযোদ্ধা দেখুন হিজবুত তহিদ কি মনে করে আমি আমার বক্তব্যে শেষ প্রান্তে গিয়ে বলবো আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমার সঙ্গে থাকুন বর্তমান ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করছে আশা করি আপনি এই বিষয়ে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন তাহলে বানরা যেটা প্রতিষ্ঠা করেছে এটা কি আল্লাহ রসুল ইসলাম না বিকৃত ইসলাম আল্লাহ রসুল যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মানব জাতি হৃদয় দিয়ে আলিঙ্গন করে নিলেন হাসি মুখে অথচ আজ তাহলে বানরা যেটা প্রতিষ্ঠা করলেন মানুষের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে এটা আবার কোন ইসলাম দেখুন রসুল্লাহ যখন মক্কা বিজয় করলেন তখনও কিন্তু অনেকে ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল ইকরেমা ইকরেমার খবর তো জানেন ইকরেমা যখন পালিয়ে যাচ্ছিল লোহিত সাগরের উপর দিয়া তখন কিন্তু ইকরেমার বউ উনি গোপনে আগে ইমান আনছিলেন বলছেন পালিয়ে যাও কেন কাপুরুষ সাহস থাকলে মোহাম্মদের মোকাবেলা করো সাল্লাহ ইসলাম তো তখনও কিন্তু অনেকে এক বুড়ি গাটি গোটা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন জানেন তো সে কাহিনী রাসুল আটকালেন বলছেন বুড়ি মা কোথায় যাচ্ছেন বলছে মোহাম্মদ দখল করলো মোহাম্মদ এসে পড়লো বলে বলছে আমি তো মোহাম্মদ ইসলাম তখন ওই বুড়ি বললেন আমার ভুল হয়ে গেছে আমি তো বুঝতে পারি নাই আমাদের ক্ষেত্রে প্রবাগান্ডায় আপ্লুত করা হয়েছিল কাজেই এই যে পালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা রসল্লাহর বিপ্লবের আর এখানে এদের পার্থক্যটা আমি একটু বলবো পরে পরে একটু থাকুন না আমার সঙ্গে এত অস্থির হন কেন সাংঘাতিক ঘটনা তো সামনের পরিস্থিতি প্রভাবিত করবে এই ঘটনা আপনি যে বললেন পালিয়ে যাচ্ছে যারা পালিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে যারা এতদিন দখলদার বাহিনীকে সহযোগিতা করছে তারা পালিয়ে যাচ্ছে যারা অন্যায় করেছে তারা পালিয়ে যাচ্ছে যারা বিদেশে যেতে চায় তারা পালিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা তো এক একজন এক একভাবে দিচ্ছে আমি তো আমাদের দেশের একজন প্রকৌশলী বিবিসিতে তিনি বললেন যে আপনারা কোনো থ্রেট অনুভব করেন তারা বলছেন তিনি বলছেন না আমরা কোনো থ্রেট অনুভব করি না তবে চলে আসবেন কেন বলছেন অনিচ্ছয়তা আনসার্টেন সিচুয়েশন কখন কি হয় না হয় জানি না এই ভয়ে চলে আসতেছি আনস্টেবল পজিশন এখনো গভর্নমেন্ট ফর্ম হয়নি নতুন গভর্নমেন্ট হলে সেখানে পাল্টা কোনো অভ্যুত্থান হয় কিনা পাল্টা কোনো কু হয় কিনা বা অন্য কোনো শক্তি সেখানে আক্রমণ করে কিনা এই ভয়ে চলে এসেছি কই আমাদের দেশের কেউ কিন্তু বলতে পারেননি যে তালেবানরা আক্রমণ করেছে বা অত্যাচার করেছে কাজেই অনর্থক আপনি না জেনে আমি কোনো মন্তব্য করতে রাজি নই আমি অত্যন্ত নিরপেক্ষ জায়গা থেকে কথা বলবো বস্তুনিষ্ঠ জায়গা থেকে কথা বলবো আর আমার প্রতিপক্ষ যারা আছেন আদর্শিক প্রতিপক্ষ তারা তো অন্ধের মতো আমাকে ইসলামের শত্রু ইহুদি দালাল খ্রিস্টান ইত্যাদি বলে গালাগালি করছেন আমি বলবো আগে আমার বক্তব্য শুনুন তারপরে কথা আচ্ছা আফগানিস্তানে বাণিজ্যিকভাবে আফিম চাষ হয় যা তাদের রাষ্ট্রীয় আয়ের সিংহ বা উপার্জন কিন্তু আল্লাহ তো মাদক দ্রব্য হারাম করেছেন ইসলামের শরিয়া প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে তালেবানরা কিভাবে আফিম চাষ করছে আফিম চাষীদের থেকে চড়া কর আদায় করছে দেখুন এখানেও আমার কিন্তু একটা বক্তব্য আছে আমি কিন্তু মধ্যখানে কথা বলবো আমি আগেই বলেছি 
আমি আগেই বলেছি আপনারা তালেবান মুখপাত্র মুখপাত্র বলেছেন গত দু হাজার আপনার উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই যে তখন তালেবান মুখপাত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে বলেছে যে আমরা আফিম চাষ সত্তর ভাগ কমিয়ে এনেছি তারা কমিয়েছে তারা বলছে আমরা কমিয়ে এনেছি এক নাম্বার তারা বলছেন বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে আমরা ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি তারা বলছেন যে আফগানিস্তানের জনগণের বিশাল অংশের কাছে ঘরে ঘরে ক্লাস ইনকম সেই আপনার অ্যাপস ইয়ে কি বলে আমেরিকার যে সংস্করণ রাইফেল হ্যাঁ একে ফর্টি সেভেন একে ফর্টি সেভেনের রাশিয়ার সংস্করণ হলো ক্লাস ইনকম ঘরে ঘরে প্লাক মানে ক্লাস ইনকম রাইফেল ছিল গোত্রে গোত্রে হানাহানি আমরা সেগুলো তাদেরকে নিরস্ত্রীকরণ করেছি তাহলে তালেবানদের সফলতা তারা সাফল্য দাবি করেছে তারা বলছে আমরা আফিম চাষ মানে অর্থাৎ মাদক দ্রব্যের শতকরা সত্তর ভাগ আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি আমরা বিবদমান গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছি আমরা মানে নিরস্ত্রীকরণ করেছি আমরা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম এই ধরনের তারা অনেক দাবি করেছে তাহলে এখন আপনি বলছেন এখানে তারা আফিম আফিম চাষ করছেন তাদের অর্থের উৎস হলো মাদক দ্রব্য আমি এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ প্রতিবেদন আমার হাতে নেই যেটা থেকে আমি বলতে পারি যে তালেবানরা একমাত্র আফিম চাষ করেই তারা টাকা পয়সা কামাই করছে এই বক্তব্য দেওয়ার পক্ষে আমার কাছে নিরপেক্ষ কোনো দলিল নেই আই এম সরি কাজে আমি বলবো যে আমি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলবো আমি আগেও বলেছি আমার স্ট্যান্ড হবে একটা তারা মুক্তিযোদ্ধা ওকে তারা লড়াকু সৈনিক ওকে তারা পিতৃপুরুষরা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছেন বহু সন্তান জন্ম নিয়েছেন যুদ্ধক্ষেত্রে জন্ম নেওয়ার পরেই তারা বাবা হারিয়েছেন মা হারিয়েছেন তারা জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখির কলরব শুনে নাই হ্যাঁ পাখির কলরব শুনে নাই এবং ঝর্ণাধারার শব্দ শুনে নাই তারা শুনেছে জঙ্গি বিমানের আওয়াজ তারা প্লাসিনকপ রাইফেলে গুলি তারা বোমার শব্দ রাশিয়ানরা হাজার হাজার কৃষি জমিতে তারা মাইন পুঁতে রেখেছে মাইন বিস্ফোরণে কত তালেবান পঙ্গু হয়ে গিয়েছে তালেবান তো জেনারেশন তো জেনারেশন তারা আজকে তালেবান না আফগান তারা শিক্ষা পায়নি সভ্যতা পায়নি কোনো কিছুর ছোঁয়া পায়নি তারা জেনেছে রাইফেল আমাদের জীবন যুদ্ধ আমাদের লাইফ আমরা যুদ্ধ করে বাঁচতে হবে এটা তো সাম্রাজ্যবাদীদের খেলা তাদেরকে আমি দোষ দিব হ্যাঁ তারা ধর্মকে নিয়েছে আশ্রয় করেছে তাদের বাই বর্ণ তারা একটা ধর্ম বিশ্বাসী এবং অধিকাংশ জনগণ মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রায় ওই ধর্ম বিশ্বাসী কাজে তারা জনগণের সমর্থন পাওয়ার জন্য অবশ্যই তারা ধর্মকে নিয়েছে যেমন ভিয়েতনামের বিপ্লবীরা তারা কমিউনিজমকে নিয়েছে আদর্শ হিসাবে যেমন ইরানের রেজা শাহ ইয়ে রেজা শাহ মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলবিদের বিরুদ্ধে ইমাম খমিনি কি করেছেন তিনি শিয়া মতাবলম্বীকে তিনি নিয়েছেন শিয়াদের প্রভাব তারা না হলে তো বিপ্লব করতে পারতেন না কাজেই সেটা অন্য ব্যাখ্যা আমি কিন্তু সেদিকে যাব না তারা আফিম চাষ করে টাকার উৎস নেকি আমি ব্যাখ্যা করব তাদের এই অভ্যুত্থান তাদের এই বিপ্লব তাদের এই ক্ষমতা আরোহণ এটা কি ইসলামের বিজয় এটাকে রসুল্লাহ সেই প্রকৃত ইসলাম আমি আমার কথা হবে সেটা আশা করি সেটা থাকবেন সেই জায়গাটায় রায়হান শরীফ যারা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে প্রগতিশীল নাগরিকই বেশি যেমন চিত্রনায়িকা ফুটবল খেলোয়াড় শিল্পী সাংবাদিক নারীবাদী ইত্যাদি তারা অনেকে দেশ ছাড়ছেন তালেবানি শাসনের কট্টর পন্থা থেকে বাঁচার জন্য এদের বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আমি এখনও আফগানিস্তানের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আমি আমি ক্লিয়ার না তারা যে সংবাদটুকু দিচ্ছে সেখানে আমার কথা হচ্ছে চিত্রনায়িকারা কেন পালাবেন ফুটবল খেলোয়াড়রা কেন পালাবেন শিল্পীরা কেন পালাবেন সাংবাদিক নারীবাদীরা কেন পালাবেন পালানোর কারণ কি তাদের ব্যাখ্যা তালেবানদের ব্যাখ্যা হচ্ছে যারা দখলদারদের সহযোগিতা করেছে তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রোপাকাণ্ডা চালিয়েছে বক্তব্য দিয়েছে তারা হয়তো পালাতে পারবে তো সবাই পালাবে কেন এটা ওদের ব্যাখ্যা আমি কিন্তু আমার কাছে নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা নাই ব্যাপারটা আরও কিছুদিন পর একটা জায়গায় যখন বিস্ফোরণ হয় তখন কি হয় ধুলাবালি আকাশে উড়ে পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে যায় ওই অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া যাচ্ছে হাতি যাচ্ছে না মানুষ যাচ্ছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তো কি ব্যাপারটা নারী না পুরুষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এখন সেটা হচ্ছে তালেবানরা যে এই যে বিবদমান গোষ্ঠীগুলি থেকে ঐক্যবদ্ধ করলেন কতক্ষণ ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারেন ইসলামের যে কথা তারা বলে ক্ষমতা আসলেন কতক্ষণ সেই অঙ্গীকার রাখতে পারেন এবং তারা যে ওই যে তাদের আগেকার যে আমেরিকাকে রাশিয়াকে চীনকে যে অঙ্গীকার করলেন যে আমাদের মাটি সন্ত্রাস ওদের ভাষায় সন্ত্রাসবাদের ঘাটি হবে না 
আমরা আমাদের মাটি ব্যবহার করে অন্য রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে দেব না এটা কতটুকু রাখতে পারবেন এটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা তারা চাইবে এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা কতটুকু পূরণ হবে সেটা তো জনগণ দেখবে কাজে এখন কে পালিয়ে যাচ্ছে কেন পালিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আসেনি এখনও অন্ধভাবে তালেবানদেরকে আমি তালেবানদেরকে সমালোচনা এই লাইন থেকে করতে চাই না আমি সমালোচনা যদি করে থাকি তালেবানদের তাহলে অন্য লাইন থেকে করবো আমার লাইন কিন্তু ভিন্ন কাজে আমি আবারও আসবো এটা ইসলাম কি ইসলাম নয় আমি সেখানে যাব এর আগেও তালেবানরা ক্ষমতা এসে তাদের দর্শন এখনও একই আছে আগের বার তারা ইসলামের যেই রূপ মানুষকে দেখিয়েছে তার দরুন ইসলাম ভিত্তিয়েই বেশি সৃষ্টি হয়েছে তবু এক শ্রেণীর মানুষ একে ইসলামের বিজয় বলে আনন্দ বোধ করেছে যে কালো পতাকাবাহী দল খোরাসান থেকে জেগে উঠবে এবং ইসলামের বিজয় বয়ে আনবে বলে হাদিসে পাচ্ছি তালেবানের বিজয়ের সঙ্গে কি সেই ভবিষ্যৎবাণী সম্পর্ক আছে এতে অনেকে সম্পর্ক স্থাপন করছেন জোর করে জোর করে জোড়া তালি দিলে লাভ নেই আল্লাহ রসুলের হাদিস হাদিস নিয়ে অনেক কথা আছে তালেবানদের এখন আসেন আপনার কথার পরি পরিপ্রেক্ষিতে তালেবানরা হচ্ছেন সুন্নি মতাদর্শী বলা হয় অনেকে বলেন ওয়াহাবি মতাদর্শী আমি বহু আহলে হাদিসের আলেমদের বক্তব্য শুনেছি তাদের কথা হলো তালেবানদের বড় লিমিটেশন হলো তারা জাল হাদিসের প্র্যাকটিস করেন বেশি জাল হাদিসের প্র্যাকটিস বেশি করেন বিধায় আমি বলবো না হলে এই যে পোশাক নিয়ে এই আপনার অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার সকল রাষ্ট্রই জাতিগতভাবে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সেটা আমিও একমত আমাদের বাংলাদেশও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আমাদের বাংলাদেশের সিনেমারও যদিও দুর্নীতি হয় সেটা ভিন্ন কথা সেন্সর বোর্ড আছে সেখানে অশ্লীল কোনো কিছু সার দেওয়ার বিধান নাই তো বিধান তো নাই অনেক কিছু আইনে আছে বাস্তবে নাই হ্যাঁ অনেক জাল আপনার হলো জেল থাকা জেলখানার থেকে আসামি বের করে দেওয়া হয় যৎ সাহেবের সই জাল করে সেটা তো যারা জাল করে ভেজাল লোক এটা তো ভিন্ন কথা সেন্সর বোর্ড দেওয়া হয়েছে যেন কোনো ধরনের অশ্লীল বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা ভাবনা ধ্যান খেয়াল মানুষের ধর্মীয় চেতনা অনুভূতি হ্যাঁ মানুষের বিচার বুদ্ধি সভ্যতা ভব্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সেন্সর বোর্ডকে বলা হয়েছে সিনেমার অনুমোদন দিবা কিন্তু তারা তো কি করে তারা অশ্লীল সিনেমার অনুমোদন দিয়ে দিচ্ছে তো কাজে অশ্লীলতার অনুমোদন কিন্তু কোনো আইনে দেয় না এখন অশ্লীলতার সংজ্ঞা পাশ্চাত্যদের কাছে একরকম আরবদের কাছে একরকম চীনাদের কাছে একরকম ইন্ডিয়াদের কাছে আরেকরকম সেটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেবো আমি কিন্তু আল্লাহ রসুলের মানদণ্ড মোতাবেক অশ্লীলতা কি নারী এবং পুরুষের পোশাকের কি থাকবে আমাদের ফতোয়ার কিতাবেও লেখা আছে হানাফি মাজাবের সবচাইতে প্রামাণ্য গ্রন্থ যেটা ইয়ে যে কিতাব সেটা হচ্ছে হেদায়া গ্রন্থ সে হেদায়া গ্রন্থ থেকে আমি বারবার দেখিয়ে দিয়েছি যে মেয়েদের মুখ খোলা থাকতে পারে হাতের কবজি পায়ের কবজি পায়ের আপনার পাতা পায়ের পাতা হাতের কবজি মুখমণ্ডল খোলা থাকতে পারে যা সাধারণত প্রকাশমান প্রকাশমান জাহারা মিনকুম যেটা বলা হয় যেটা সাধারণত জাহির হয় প্রকাশমান পুরাণের ভাষ্য মোতাবেক এখন পরবর্তীতে ওনারা ফকিরা এই বাড়াবাড়ি করতে 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 না মুখমণ্ডল খোলা যাবে না কে বলছেন না এ পর্যন্ত খোলা থাকবে কে পর্যন্ত না এরা খোলা থাকবে কে বলছে সবটাই খুলিতে হবে আকর্ষণীয় জায়গা কোনটা এটা নিয়ে বিতর্ক মুখ বুক মাথা পেট আকর্ষণীয় জায়গা কোনটা তো এটা বাড়াবাড়ি নয় কি এটা বাড়াবাড়ি নয় কি এটাই বাড়াবাড়ি তো এ ধরনের বাড়াবাড়ি সম্বলিত বহু হাদিস যদি আফগানিস্তানের যারা ক্ষমতায় আছেন এখন তাহলে বানরা এনারা যদি প্র্যাকটিস না করেন বা এটা কিন্তু আকিদা লাগবে আবার আকিদা তাহলে তো এই বিষয়গুলি নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কথা ছিল না আসুন এবার আচ্ছা সমাজতন্ত্রের শান্তি মানুষ সহ্য করতে না পেরে চীন থেকে পালিয়েছিল পলায়ন করেছিল মানুষ ঠিক তেমনি তালেবানকে প্রতিষ্ঠিত করলো তাদের শান্তিতে মানুষ থাকতে চায় না দেশ থেকে পলায়ন করে প্রশ্ন হিজবুত ওইদের ইমামের কাছে কামার হোসাইন মির আরে ভাই তালেবানের ভয়ে আফগানিস্তান ছেড়ে পালাচ্ছে কি কারণে পালাচ্ছে তাদের শাসনের ভয়ে না কি কারণে বিষয়টা তো এখনও ক্লিয়ার না আর আগেকার তালেবানের আগের যে শাসন ব্যবস্থা এনারাই বলছেন আন্তর্জাতিক মিডিয়াই বলছেন যে সে তালেবানের এ তালেবানের এক নয় আর যদি তালেবানরা এতই খারাপ এতই সন্ত্রাসী এতই সভ্যতার জন্য বিনাশকারী এতই অসহিষ্ণু এতই খারাপ তাইলে আমেরিকা সহ সারা বিশ্ব শক্তি পালিয়ে গেল কেন ওখান থেকে তালেবানের কাছে বিশ্বকে ছেড়ে দিয়ে কেন পালিয়ে গেল তো তলে তলে তাদের মধ্যে তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে এই যে কাতারে দোহায় বৈঠক কি একটা দুটা হয়েছে শত শত বৈঠক হয়েছে সে বৈঠকে কি আলোচনা হয়েছে কি আলোচিত হয়েছে কাজেই আসেন নির্ভেক্ষ কথায় আসেন আমি আবার বলছি এটা ইসলাম কি ইসলাম না আমি সেদিকে যাচ্ছি পালাচ্ছে কেন সেই ব্যাখ্যাটা আমি দেব না পালানোর ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি একরকম 
আপনি দেখছেন আরেক রকম একাত্তর সালে তো বহু লোক বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতি করেছে তারা রাজাকারই করেছে বহু রাজাকার সেটা ছিল কাছে তালেবানদের ভয় পালাচ্ছে না কিসের ভয় পালাচ্ছে কেন পালাচ্ছে সেটা নিয়ে আমার কাছে নিরপেক্ষ কোনো তথ্য নাই এই জন্য আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারছি না সরি আমি দেব সেদিন যে দিলাম আমি নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট নাইনটি নাইন টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ওয়ান ওই টাইমের তালেবানের শাসন ব্যবস্থা তখন আমি দেখেছি তখন আমার অলরেডি লেখাপড়া প্রায় শেষ আমি তখন মাস্টার্স কমপ্লিট করি লেখাপড়া প্রায় শেষ ওই টাইমে তালেবানের শাসন ব্যবস্থা প্রায় শেষের দিকে ওই টাইমের পুরো পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখছি তখন এই আল কায়দা সেখানে ঢুকলেন আল কায়দা ওসামা বিন লাদেন ওসামা বিন লাদেনের সাথে মানে মতাদর্শের সঙ্গে আল কায়দার সঙ্গে তালেবানদের অনেক ফারাক অনেক বিস্তর ফারাক সেখানে আমেরিকার দাবি ছিল সেখানে আমেরিকা কি বলেছিল আমেরিকা বলেছিল আমাদের স্বর্ণের কার্পেট নাও না হলে বোমার কার্পেটের নিচে তোমাদেরকে পুঁতে ফেলা হবে এমন কথা বলেছিল আমেরিকা স্বর্ণের কার্পেট নাও প্রস্তাব দিয়েছিল যে ওসামা বিন লাদেনকে আমাদের হাতে দাও তোমরা তালেবান শাসন করো তো এখন সেদিনের সেই তালেবানদের শাসন ব্যবস্থা আমরা তো প্রত্যক্ষ করেছি কিন্তু তারা ওই ছয় বছরে সেই প্রকৃত ইসলামের স্বাদ টেস্ট কেন জনগণকে দিতে পারলেন না আমার কথা সেটা এখন পালিয়ে যাচ্ছে সেটা পর তো ছয় বছর সুযোগ পেয়েছেন সার্কামস্টেন্স এমন হলো তারা পারল আমাদের মহাজন বললেন দে কুড ডু ইট তারা পারল সার্কামস্টেন্স হয়ে গেছে এমন যে তালেবানরা ক্ষমতায় গেছে ইসলামই গেছে তারা দাবি করলো দে ক্লেইম তারা দাবি করলো তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে ছিয়ানব্বই সাতানব্বই আটানব্বই নিরানব্বই দু হাজার দু হাজার এক পাঁচ থেকে ছয় বছর এই পাঁচ ছয় বছরে তারা আফগানিস্তানের আপামর জনগণের ভালোবাসা সমর্থন সাপোর্ট করতে পেরেছেন তালেবান কি করেছে তারাকে দুর্নীতি বন্ধ করতে পেরেছেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন সেই নবী কাছে ইসলাম যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই ইসলাম সেই আকিদা সেই কনসেপ্ট ইসলামের আশায় তো আমাদের দেশ থেকেও বহু তরুণ উদ্দীপ্ত হয়ে আফগানিস্তান গিয়েছেন কিন্তু আমার কথা হলো তারা তো ক্ষমতায় গিয়েছেন রাখতে পারলেন না কেন রাসুল যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করলেন তখন রসুলের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে পুরো আরব শক্তি একত্রিত হলো মদিনার বিরুদ্ধে কিন্তু জনগণ পুরো মদিনার জনগণ সেদিন নারী পুরুষ দাঁড়িয়েছে হজরত আবু বকর আটটা ভাগ করে পুরো সৈন্য বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বন্ড নবীদের দমনে সেই ইয়েমেন শত শত হাজার মাইল দূরে ইয়েমেন হাজার মাইল না শত শত মাইল দূরে ইয়েমেন এই মদিনা থেকে এদিকে মদিনা অরক্ষিত শত্রুরা ভাবলো এখনই সুযোগ কিন্তু ইতিহাস কি নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ অসুস্থ আর চোখে দেখে না সমস্ত জনগণ দাঁড়ালো আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে মদিনার স্বাধীনতা হরণ করতে কেউ পারে নাই ওই যে ভিয়েতনামের কথা আমি যেটা বললাম তাহলে বান্দা ছয় বছর ছিলেন প্রায় মোটামুটি গড়ে দৌড়লে গেলে কি হলো সেখানে ইসলামের সাম্য ভাতৃত্ব ইসলামের সেই খুশবু মুখে বললে তো হবে না ওনারা করলেন কি ছোট্টখাটো বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি ওই বিকৃত ইসলাম ওই বিকৃত ইসলাম যেটা নিয়ে রসুল কোনো দিন কোনো কথা বলেননি সেগুলো তাদের কাছে বড় হয়ে গেল দাঁড়ি না রাখলে সেনাবাহিনীতে কোনো জায়গা নাই এগুলো কোনো কথা দাঁড়ি ফরজ নারীরা কিভাবে চলবে নারীদের ব্যাত ব্যাত দেওয়া শুরু করল নারীদের বোরকা নিয়ে দরকার আছিল আর্ট নিয়ে সঙ্গীত নিয়ে খেলাধুলা নিয়ে হাফ প্যান্ট পরে মানে হলো হাঁটুর উপরে প্যান্ট পরে আপনার হলো ফুটবলাররা ফুটবল খেলতে পারবে না এটা কোনো কথা হলো কেন করলেন আপনারা এগুলি বরং এই যে বিশাল আফগানিস্তান প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ বর্গ মাইলের আফগানিস্তান খেলা খেলি না 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 সরি সাড়ে চার লক্ষ নাকি সাড়ে চার লক্ষ যাই হোক আমার যদি ভুল না হয় সাড়ে ছয় লক্ষ বা এরকম বিশাল আফগানিস্তান আফগানিস্তানের মানুষ মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের দিকে নজর দেওয়া উচিত ছিল পরাশক্তিরা সাহায্য না করুক কারো কাছে হাত পাতার দরকার ছিল না ন হাত পাতার দরকার নাই প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর খনিজ সম্পদে ভরপুর কৃষিজ জমি হাজার হাজার মাইল রাস্তাঘাট উন্নয়ন করার দিকে মনোযোগ দেওয়া মানুষের ভালোবাসা অর্জন করা ওনারা কি করলেন ওই শরীয়তের এই মাসলা মাসাইল ছোট্ট খাটো ছোট্ট খাটো ছোট্ট খাটো বিজয় নিয়ে বাড়াবাড়িতে নিজেদেরকে লিপ্ত রাখলেন আকিদার অভাব 
এজন্য রাসুল বলেছেন এজন্য রাসুল বলেছেন আমল তোমাদেরকে জান্নাতে নিতে পারবে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসুল বাক্স আলাইহিস সালাম মক্কার লোকদেরকে একটা কথার উপরে ঐক্য করলেন তোমরা বলো আল্লাহর বিধান ছাড়া কারো বিধান মানি না বাস এইটুকু জান্নাতে নিশ্চয়তা দেওয়া হলো তারপর রসুল ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কিচ্ছু বাড়াবাড়ি রসুল বলছেন বাড়াবাড়ি করো না বাড়াবাড়ি করে অতীতের উম্মা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে হাজত আবু বকর গেলেন ওমরের সময় এক লোক একটা মাসলা জিজ্ঞাসা করলেন এই মাসলাটার এটা হবে ওমর সরল ভাই বলে দিলেন পালটা আরেকবার জিজ্ঞাসা করলেন ওমর বললেন এই ও কোথেকে আসছে রে বলছে ওই লোক সিরিয়া থেকে আসছে বলছে ওরে বাঁধ বাইরে ওকে ব্যথা পিঠা পিঠের মধ্যে আশিটা ব্যথ লাগালেন বলছে ওরের ওদের মধ্যে শোয়া রাখ ওর মাথার ভিতরে পেজ গিয়ে আসে অর্থাৎ বেশি বেশি বিশ্লেষণ করে এই বেশি বিশ্লেষণ অতি মানে খারাপ চিঠি লিখলেন গভর্নরের কাছে এই লোকের ভাতা বন্ধ করে দাও যতক্ষণ না সংশোধন না হয় পরে এই লোকের সরি টরি বইলা তবা টবা করে বলছে আমি আর বেশি বিশ্লেষণ করব না এই যে ছোটখাট্ট বিষয়গুলি মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা যেটা মৌলিক চাহিদা বেসিক ডিমান্ড যেটার জন্য মানুষ মানে দশকের পর দশক ধরে সংগ্রাম করেছে রক্ত দিয়েছে জেনারেশন টু জেনারেশন মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে তাদের উচিত ছিল সেদিকে মনোযোগ দেওয়া তা না দিয়ে এই মেয়েদের বোরকা একে আর্ট করে একে গান গায় একে শিল্প আঁকে কে ফুটবল খেলে কে দাঁড়িয়ে রাখলো কে দাঁড়িয়ে রাখলো না এই বিষয়গুলোর দিকে ওনারা এই সময় ক্ষেপণ করলেন এই বাস পাইলো ইসলামের শত্রুরা আন্তর্জাতিক মিডিয়া এটাকে প্রসারণার বহু গৌণভাবে প্রসারিত করা শুরু করলেন আর মিডিয়া করুক আমার কথা হলো মিডিয়া করুক শত্রু শত্রু করুক কিন্তু জনগণ কেন আমাকে ভালোবাসলো না জনগণে কেন সাপোর্ট পাইলাম না আমার কথা হচ্ছে এটা আমার কথা হচ্ছে এটা এখানে আমার কথা ইসলাম তো জনগণ চাইছিল তারা তো বলো শক্তি যদিও গণতান্ত্রিকরা বলে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস আর ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যাচ্ছে জনতার মানে মুসল্লির সমর্থন ছাড়া কেউ ইমামতি করতে পারবে না তাহলে কি এটা ইসলামের নিয়ম যদিও ক্ষমতার ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম চূড়ান্ত সেটা অন্য কথা কিন্তু জনগণের সমর্থন ছাড়া কেউ খেলাপত করতে পারবে না সোজা হিসাব নবী করিম সাল্লাম জোর করে রাষ্ট্র ক্ষমতা নেননি কেউ বলতে পারবে না তা বিপ্লব হয়েছে সেখানে রেভলিউশন হয়েছে রেনেসা হয়েছে নিপীড়িত বঞ্চিত অসহায় জনতার জনগণের স্বস্বতস্ফূর্ত ভালোবাসা রসুলে রসুল থুতু ফেলতেন থুতু নিয়ে গায়ে মেখে ফেলত ইতিহাসে এমন বিপ্লবী আর নাই হ্যাঁ ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিতে পারেন সব ওই পরকালে এটা অন্য কথা এমনি এমনি বলে নাই তারা হাজার হাজার কৃত দাস গায়ে কাপড় নাই খাবার নাই সেই কৃত দাস ওই একসঙ্গে বসে খায় ওই একটা একটা ছাগলের ঠ্যাং রাসুল খাচ্ছেন ওইটুকু আবার আরেক কিছু দাস খাচ্ছেন কল্পনা করা যায় না কল্পনা করা যায় না এক বাটি দুধ এক বাটি দুধ চুমু দিয়ে একজনে খাচ্ছেন আরেকজন 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 কে রাজা কে উজির কে কমরেড কে আমির কে অনুসারী দেখার বিষয় না এ রাসুল এরকম একদল নিপীড়িত বঞ্চিত মোমেনদের বিপ্লবী নায়ক ছিলেন রাসুলকে ভালোবাসত ওরা জান দিয়ে রাসুলকে হেফাজত করেছে আমার কথা হলো তালেবানরা যদি সেই ইসলামের অনুসারী হন তবে আল্লাহর সাহায্য এখানে এইভাবে আসবে আমেরিকা না লক্ষ্য আমেরিকা হামলা করেও কিছু করতে পারবে না কিন্তু দু সালে আমরা দেখলাম কি এক আমেরিকার আক্রমণে পুরো তালেবান কর্পুরের মতো উড়ে গেল এখন যে কোনো পরিস্থিতি হোক যে কোনো সার্কামস্টেন্স হোক তারা আবার ক্ষমতায় আসলেন এখন তাদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কি হলো বাংলাদেশে যারা এই ধরনের স্বপ্ন দেখেন বিশেষ করে কাউমি ঘরা আনার এদেরকে বলা হয় তালেবান পন্থী তারাও কিন্তু হলো আপনার দেওবন্দি ঘরা আনার এখানে আমাদের এরাও কাউমি ঘরা আনার আমার কাছে যথেষ্ট রকমের সন্দেহ হচ্ছে এই যে একটা আন্দোলন হলো কিছুদিন আগে মোদী বিরোধী আন্দোলন এবং আপনার হলো এই যে মোদী বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসাবে এই যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হামলা হলো ঢাকায় আক্রমণ হলো চট্টগ্রামে হামলা হলো এদের কাছে ওই তালেবান যখন অলরেডি আমেরিকা চুক্তি করছে যায় যায় অবস্থা পালায় পালায় অবস্থা একটা খবর আছে ছিল একটা সংবাদ ছিল আমার যথেষ্ট রকমের সন্দেহ হচ্ছে অনুমান যে সেটা হচ্ছে এই এই খবরটা ছিল যে ওখানে তালেবানরা ক্ষমতা আসতেছে তোমরা এখানে এই ধরনের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও তোমরাও একটা ক্ষমতা চলে আসতে পারো সরকার ইয়ে করবে সরকার পতন হবে এ ধরনের একটা আবাস ইঙ্গিত না হলে এই ধরনের তাণ্ডব তো তারা করার কথা না রেল স্টেশন জ্বালিয়ে দিল ওই ইয়ার আপনার হলো আলাউদ্দিন খাঁ সঙ্গীতজ্ঞ ওনার পুরা মানে সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিল তারপরে আপনার হলো রেল ইয়ে আপনার ভূমি অফিস জ্বালিয়ে দিল এসপি অফিসে আক্রমণ চালালো 
ঢাকায় পুরো লাইনকে লাইন মানুষের ট্রাক বাসের পণ্য আগুন জ্বালিয়ে দিল চট্টগ্রামের প্রায় বিশাল হাটাজারি এলাকায় তাণ্ডব চালালো বিশ থেকে পঁচিশটা মানে তালেবান কি তালেবান বলতে কাউমি স্টুডেন্ট জীবন দিল তাদের ভাষ্য কিন্তু এরকম তাদের ভাষ্য এরকম জেহাদ কে তাল বা ইসলামী রাষ্ট্র হবে তো কাজেই এখন ওইটার ইম্প্যাক্টটা এখানে কি পড়বে ওটার ইনফ্লুয়েন্সটা এখানে কি হবে কি হতে পারে বিবিসি ব্যাখ্যা করেছেন বাংলাদেশের যিনি মানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীরা তারাও অনেকে মন্তব্য করেছেন যে কি হতে পারে তারা উদ্দীপ্ত হতে পারে তারা উজ্জীবিত হতে পারে তারা অনুপ্রাণিত হতে পারে হালে পানি পেতে পারে প্রাণী শক্তি আসতে পারে উদ্যমতা হতে পারে এবং এ ধরনের পরিবেশ তো আসেই তা আমি বলবো বিপ্লব সৃষ্টি কখন হয় এটা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন যারা আইন শৃঙ্খলাতে আছেন যারা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন তারা জানেন বিপ্লব কেন হয় বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি কেন হয় এখন বিপ্লবের লিড কে দেবে সেটা ভিন্ন কথা সেটা ওই যে জুলুম নির্যাতন অর্থনৈতিক কষ্ট এখানে কিন্তু একটা কথা আছে এভাবে একটা নোট দিয়ে দিই সেটা হলো ওই যে মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলবি ওই টাইমে কিন্তু ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল কিন্তু ইরানে ওই সময় তবুও কিন্তু ওই উন্নয়নের মুখেও কিন্তু মানুষ মানে নাই মানে নাই কার কারণ কি সেটা স্টাডি করা দরকার আছে বিপ্লব হয়ে গেছে কাজেই খুব সতর্ক অবস্থান নিতে হবে এখন বাংলাদেশে কি হতে পারে এবং হলে বাংলাদেশ কিভাবে মোকাবেলা করবে এটা হলো আমার কথা আবার প্রশ্নের মধ্যে আসেন আবু আবদুল্লাহ সৌদি আরব কি কি কারণে তালেবানদেরকে সাপোর্ট করছে একটু তুলে ধরবেন প্লিজ আপনি জানেন সৌদি আরব এরই মধ্যে তেল আবিবকে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে দেওয়া শুরু করেছে এটাকে আপনি জানেন সৌদি আরব আজকে কত বছর থেকে আমেরিকার ঘাটি সৌদি আরবে তারা আমেরিকার কেন সমর্থন দিল শুধু আমেরিকার সমর্থন নয় আরও অত্যন্ত স্ল্যাং ভাষায় অত্যন্ত খারাপ ভাষায় মানুষ অভিহিত করে সৌদি আর আমেরিকার সম্পর্ককে এমনিতে তো স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক আরও খারাপ ভাষায় সম্পর্ক বলে সৌদি আর আমেরিকা কেন করেছে ইসলাম নয় ভাই জানাব আবু আবদুল্লাহ ইসলাম নয় ধর্ম নয় আমি আপনাদেরকে আবারও বলছি দয়া করে ওখান থেকে ফিরে আসুন ইসলাম নয় ধর্ম নয় আল্লাহ সাক্ষী বলে না কসম আল্লাহ ইসলাম নয় ধর্ম নয় ছুঁড়ে মারেন শিয়া সুন্নি কিচ্ছু না স্বার্থ আঞ্চলিক স্বার্থ অর্থনৈতিক স্বার্থ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ স্রেফ স্বার্থ শুধু স্বার্থ আর কিচ্ছু না ইসলাম ইসলাম হলে আমার দেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সৌদি আরবে গিয়ে পাশবিক জীবন যাপন করছে তারা এমনভাবে মার প্যাস সৃষ্টি করেছে মানে আঁকা মা টাকা মা আরো কি কি কত কিছু উকালা কত কিছু উকালা আরাম এইসব আমাদের যারা বিদেশে থাকে তাদের কাছে শিখি এগুলো ওয়ার্ক ওয়ার্ক পারমিট এর ফি এটার ফি ওটার ফি এটার ফি দোকানদারি করবা আমার দিতে হইব মালিকরে দিতে হইব মানে জুলুমের শেষ নাই তোমরা না ভাই ভাই দুটো টাকা পাইলে আমার দেশের গরিব মুসলমান নাহলে তার একটা টিনের ঘর বেচারা ঘরের ঘর নাহলে একটু বিল্ডিং হলো দোতলা তোদের হাজার হাজার কোটি 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 পেট্রো ডলার আমেরিকার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছো ব্রিটেনের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছো হাজার হাজার মানে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন তাদের মিলিটারি বাজেট তোমরা করছো আর আমার দেশের কয়টা ভুকা নাঙ্গা বাড়ি ঘর বিক্রি করে শ্রমিক যাচ্ছে এ কয়টা টাকা আনলে টিনের ঘর একটু বিল্ডিং হবে এইটুকু এই জালেমরা সেটাও দিচ্ছে না এরা মুসলমান নয় ইসলাম নয় ইসলামের আদর্শ নয় কিচ্ছু নয় আসব সেটা বিপ্লব রাসুল এই জন্য বিপ্লব করেছেন রাসুলের বিপ্লবের প্যাটার্ন খেয়াল করুন রাসুল প্রসাদ নির্মাণ করেন নাই নৌ ওনার ইন্তেকালের আগে কি পাওয়া গেছে দুনিয়া বিসম্পদ কি কি খেজুর পাতার চাটাই একটা বালিশ একটা মশক চামড়া তৈরি পানি মশক পবিত্র পিঠে দাগ লেগে গেছে উনি বলছেন আমার কাছে কেউ পাবে ইন্তেকালের আগে বলছেন বিপ্লব বিপ্লবের মন্ত্র উনি জানেন আল্লাহ ওনাকে জানিয়েছেন যে সমাজের মানুষ বিক্ষুব্ধ কেন হয় তিনি যখন এই শিক্ষা দিয়েছেন তুমি যা খাও তোমার অধীনস্থকে তা খাইতে দিও যেই মানে বসবাস করো বাড়িতে তোমার অধীনস্থ যেন সেই মানের বাড়িতে বসবাস করে 
হে নারীরা তোমাদের উপরে তোমার স্বামীর অধিকার কর্তব্য হে স্বামীর তোমাদের নারীদের উপরে তোমাদের সেই অধিকার কর্তব্য বিদায় হজের ভাষণের রসুল বলে যান নেই আরবের উপর অনা আরবের শ্রেষ্ঠ তো নাই ধনীর উপর গরিবের শ্রেষ্ঠ তো নাই এয়া গরিবের উপর ধনীর তারপর যদি হলো সাদার উপরে কালোর কালোর উপরে সাদার শ্রেষ্ঠ তো নাই আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুত্তা কি ন্যায় অন্যায়ের মানদণ্ড যিনি ন্যায়ের পন্থা অবলম্বনকারী যে রসুল বিপ্লব সৃষ্টি করলেন পাল্টা বিপ্লব কি করে হবে উমর রাজ আল্লাহ তালা আনু ওই টাইমে পারস্য বিজয় হয়ে গেছে উত্তর আফ্রিকা বিজয় হয়ে গেছে বিদেশি দূত আসলো বলছে উমর কোথায় আমিরুল মোমেন উমর খাত্তাব অদ্দ জাহানের খলিফা প্রেসিডেন্ট কোথায় বলছে এইটু এখানে দেখলাম কোথায় দেখেন সম্ভবত কোন একটা গাছের নিচে ঘুমাচ্ছে গাছের নিচে ঘুমাচ্ছে বিপ্লব কেন হবে পাল্টা বিপ্লব তোমাদের পাল্টা বিপ্লব হবে কারণ বিপ্লবীদের একটা স্বপ্ন থাকে তারা রক্ত দেয় তারা জীবন দেয় আর তোমরা বিপ্লব হাইজ্যাক করে নিয়ে তোমরা আবার প্রসাদ নির্মাণ করো বিপ্লবীরা খায় শুকনা চেড়া মুড়ি আর তোমরা খাও বিদেশ থেকে বিশেষ বিমানে করে আসা খাবার প্যাকেট জাত খাবার তো কাজে এই বিপ্লব তো হবে পাল্টা বিপ্লব হবে হবে এই জন্য রাশিয়াতে সতেরো সালে যখন নভেম্বর বিপ্লব হলো লেলিন নব্বইতে কি হলো রাশিয়া পতন হয়ে গেল বলা হয় এই শতাব্দীর বিশ্বের দুটি বড় ঘটনা একটা হলো রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর একটা হলো পতন রাশিয়ার পতন মানে বিপ্লবের পতন নব্বই এর তাহলে কত বছর সতেরো তো নব্বই আজ সতেরো সাত বাদ দেন দশ ধরেন দশ থেকে নব্বই সাল কত হয় আচ্ছা বিশ ধরেন বিশ ধরলে কত হয় আশি বছর এবার আমি নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের বিপ্লবের ইতিহাস ধরি ছয়শো দশ সালে রসুল বিপ্লব করলেন হিসাব মিলান বিপ্লব শুরু করলেন মানে শুরু হয়ে গেল আর কি বিপ্লব শুরু হয়ে গেল ছয়শো দশ সালে ছয়শো আশি সালে নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের প্রিয় নাতি ইমাম হোসাইনকে কারবালার প্রান্তরে ওনার পুরো ফ্যামিলিকে শহীদ করা হলো আশি বছর ছয়শো দশ আশি সত্তর বছরের ব্যবধানে বিপ্লব হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে ইসলাম নাই শেষ ইয়াজিদরা হাইজ্যাক করেছে তখন আর ইসলাম নাই রসুলুলার আদর্শ আর নাই সেই মরুদুলাল ওহির আদর্শে খলাফা হাজি নবুয়া খলাফা রাশিদিন যেটা করলেন এবং নবুয়ত যেটা রসুল করলেন অর্থাৎ প্রকৃত আদর্শ প্রকৃত ইসলাম প্রকৃত আলো ওই বিপ্লব হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে ইমাম হোসাইনকে হত্যার মধ্য দিয়ে কারবালার প্রান্তরে এই হাই হোসেন হাই হোসেন যে এখন করেন সেই পানির পানির জবাই করে হত্যা করে রসুল্লাহ নাতির প্রিয় নাতির মস্ত রাজ দরবারে তখন তারা রাজা বাদশাহ সম্রাট প্রসাদ হেরেমে হেরেমের শোক ভোগ বিলাসের কোনো অভাব নাই এ শুরু হলো পাল্টা বিপ্লব বিপ্লব পাল্টা বিপ্লব খুন পাল্টা খুন কু পাল্টা কু শুরু হলো আল্লাহর গজব শুরু হলো এই গজবের পরিণতি আজকে একত্র সালে আমরা আমরা করলাম আজকে আফগানিস্তান তালেবান ওই সেই মুজাহিদিন বাহিনী সেই পালিয়ে যাওয়া আশ্রাফ ঘানি সেই হামিদ কার যাই আমরা আমরাই তো আর কেরা ওরা বিমানে আসে বোম ভালাই আবার বিমানে জায়গা আমরা নাসি হো হারিয়ে গেছে হারিয়ে গেছে আমেরিকা হারিয়ে গেছে জিনে আমেরিকা হারে নাই আমেরিকা হারে নাই ওদের যে সৈন্যগুলি মারা গিয়েছে ওরা হলে আমেরিকার বহু অঙ্গরাজ্যের গরিব পোলা পায় ভাতের জ্বালা সেনাবাহিনীতে যুগ দিয়েছে ওদেরকে এনে এনে তারা মেরেছে এখানে ইতিহাস দেখো দেখো কাটার দেখো আমার কথা মিথ্যা হলে আমি সরি বলবো আমি সরি বলবো দু চারজন জেনারেল টেনারেল বা দু চারজন অভিজাত মারা গেছে এটা ভিন্ন কথা এই আফগানিস্তানে এসে যুদ্ধ করে গেছে ব্রিটিশ রাজপুত্রের পোলা ঠিক আছে এই উইলিয়াম আর উইলিয়ামের বাই মাইরা টাইরে আমাদেরকে মাইরা বলছে আমরা আফগানিস্তান মুসলমানদেরকে মাইরা আইসি কাজে আমার কথা হচ্ছে ইসলাম কোথায় রসুল্লাহ সে ইসলাম দুশো ছশো দশ থেকে ছশো আশি শেষ রাশিয়ার বিপ্লব বিশ থেকে ধরেন বিশ থেকে আসা নব্বই শেষ এক শতাব্দীর ঘটনা কাজেই ইসলাম আল্লাহ রসুলের ইসলাম রসুল বলছেন আমার উম্মা ষাট সত্তর বছর আয়ু এখন তালেবানদের এই উত্থান ইসলামের উত্থান নয় ইসলামের বিজয় নয় যারা আমার এই কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করবেন দয়া করে আমাকে গালাগালি না করে আমাকে আক্রমণ না করে দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন একটু ওয়েট করুন বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় তাহলে আমার আর তর্ক করতে হবে না ঠিক আছে দয়া করে অপেক্ষা করুন আমরা এখানে তর্ক তর্ক করার কোনো দরকার নেই আমি এখন এই পর্বে চলে আসবো বাংলাদেশে এটার ইম্প্যাক্টটা কী হতে পারে এটা নিয়ে কথা বলার জন্য জাস্ট এটুকু আবারও আমি বলছি তালেবানরা 
দীর্ঘ সংগ্রামের পর দীর্ঘ রক্ত রক্ত ঝরার পর দীর্ঘ কষ্ট বঞ্চনার পরে তারা আজকের এই জায়গায় এসেছেন এটার সাম্রাজ্যবাদীদের একটা গুটির চাল হতে পারে হতে পারে যাই হোক তারা আজকে এসেছেন তাদের এটাকে আমরা স্বাগত জানাব নাকি নিন্দা করব সেটার প্রসঙ্গটা পরে আসতেছে কিন্তু যে কোনো অধিকার আদায়ের আন্দোলন যে কোনো বঞ্চনার থেকে মুক্তির আন্দোলন যে কোনো ধরনের প্রতিবাদকে আমরা স্বাগত জানাব এটা আমাদের একেবারে নীতি এটা সে যে যে আপনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না প্রতিবাদ করবেন না আপনি মানুষে না অন্যায়টা যে করে কিন্তু এখন অন্যায় যদি আবার তালেবানরা করে বা তালেবানরা তো কিছু করেছ আমেরিকা করলে আমেরিকার বিরুদ্ধে রাশিয়া করলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এটা আমার কথা আফগানিস্তানে তালেবানের কোনো দেশে পড়বে আমি বলবো যে হ্যাঁ পড়তে পারে চেষ্টা করবে একটা শ্রেণী তারা ভাববে ইসলামের বিজয় হয়ে গেছে এখন আমাদের ওইটা আমাদের আমাদের ওইটা হলো নিরাপদ ভূমি আমাদের নিরাপদ জায়গা কিন্তু এইবারে কিন্তু ঘটনা একটু ভিন্ন ওই যে একটা পয়েন্ট যে আফগানিস্তানের মাটি কেউ ব্যবহার করতে পারবে না এই শর্তে তালেবানরা এখন ক্ষমতা এসেছেন এখন ওখানে থেকে বাংলাদেশে বিপ্লব ঘটানো ওখানে থেকে ইন্ডিয়াতে বিপ্লব ঘটানো ওখানে থেকে অমুক জায়গায় আপনার হলো ওদের ভাষায় যুদ্ধা পাঠানো বা অন্যদের ভাষায় জঙ্গি হামলা করা এই বিষয়গুলি একটু সময়ের অপেক্ষা কিন্তু আমাদের দেশে যারা বিকৃত ইসলামের ধারক বাহক যারা ইসলামের যাদের কাছে প্রকৃত কনসেপ্ট নাই যারা লেবাসটাকে ইসলাম মনে করে একটু আরবিতে কথা বলতে পারলে মনে করে বিরাট আলেম এবার আরবিতে কি বললো দেখার বিষয় না নানা ধরনের আজগুবি ওয়াজ মাহফিল সারা রাত বসে বসে শুনে তারা প্রকৃত ইসলাম আর বিকৃত ইসলাম পার্থক্য করতে পারে না যাদের কাছে প্রকৃত আকিদা নাই তারা প্রভাবিত হবে তারা লাখে লাখে কাতারে কাতারে তারা জীবন দেবে আল্লাহকে পাবো জান্নাত যাব ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে কিন্তু তাদের স্বপ্ন ভেঙে যাবে ওটা ইসলাম নয় ওটা ইসলাম নয় কখনো ইসলাম নয় বৃক্ষ তোমার নাম কি ফলে পরিচয় সামনে আরও প্রমাণ হবে আপনি ইমামুজ্জামান বললেন কেন এর তাৎপর্য কি ইমামুজ্জামান হচ্ছে জামানার ইমাম এই জামানায় এই যোগে আমরা ওনাকে ইমাম হিসাবে বিশ্বাস করি মানি ওনার মাধ্যমে তাউহিদের সত্য এই বার্তা আমরা পেয়েছি এই কর্মসূচি পেয়েছি এই আকিদা আমরা পেয়েছি এই জন্য আমরা ওনাকে নেতা লিডার বা ইমাম হিসেবে মানি এই জন্য তিনি ইমামুজ্জামান থ্যাংক ইউ আপনাকে যাদেরকে সারা জীবন জঙ্গি বলা হলো তারা এখন মুক্তি বাহিনী বাহ মিডিয়ার ইজ্জত থাকলো না না এটা এই কথার মধ্যে খুবই যে একটা তফাত আছে তা না যাদেরকে সারা জীবন জঙ্গি বলা হলো হ্যাঁ জংমানি যোদ্ধা হ্যাঁ যুদ্ধ আর জঙ্গিমানি যোদ্ধা যারা যুদ্ধ করে সেই হিসাবে আমেরিকানরাও যোদ্ধা জঙ্গি তালেবানরাও জঙ্গি সেই হিসাবে আর কি আর রাশিয়ানরাও জঙ্গি আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীও জঙ্গি জং মানে যুদ্ধ জঙ্গি মানে যারা যুদ্ধ করে ওই আক্ষরিক অর্থ ধরতে গেলে তো এই যুদ্ধ যারা করে তারাই তো জঙ্গি কাজেই আপনি ইজ্জত থাকলো কি থাকলো না সেটা পরের কথা ভাই মিডিয়ার ইজ্জত থাকলো কি থাকলো না আমি আবারও বলছি এগুলো নিয়ে আমি মনে করি আমরা অনর্থক দলাদলি করার দরকার নাই আমরা বলি কি আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন তুমি তাড়াতাড়ি জাতিটাকে তৌহিদের উপরে ঐক্যবদ্ধ করার তৌফিক দাও আল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি জাতিটার আকিদা বুঝাও শিয়া ইসলাম তালেবান ইসলাম আপনার হলো আল কায়দার ইসলাম ওহাবি ইসলাম সৌদি আরবের ইসলাম সুন্নিদের ইসলাম আহালে হাদিসের ইসলাম কাউমিদের ইসলাম মাজারপন্থীদের ইসলাম কত ধরনের ইসলাম আফগানিস্তানের ইসলামের অবস্থা দেখেন জাগার নাম মাজার ই শরীফ মাজার সেখানে বিকৃত সুবিবাদের চর্চা ভয়াবহ দেখেন টুপিগুলোর অবস্থা দেখেন আমাদের দেশের টুপি একরকম তাও দেশের টুপি আবার মধ্যখানে এরকমভাবে ভাড়া একটা একটা ভাড়া আছে দেখবেন তো এটা একটা অদ্ভুত আপনি ওই টুপির পরিবর্তে আরেক টুপি পরেন দেখবেন আপনার কবি মুসলমানই না মানে নানা ধরনের ফেরকায় বিভক্ত জর্জরিত এই যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রকৃত আকিদা না পাবে ইসলামের রিয়েল কনসেপ্ট মানুষ না পাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ইসলামের আসল স্বাদ মানুষ পাবে না সে নবিকুল ইসলাম যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন সে দৃষ্টিভঙ্গি সে আকিদা মানুষ পাবে না উপরের উপরের ইয়েগুলি আমি চাচ্ছি এখন 
আমি আবারও আপনাদের উপরের ইয়েগুলি যাচ্ছি তালেবানরা কামরুল আহমেদ যে সরিয়ে আইন প্রতিষ্ঠা করে থাকে সেটা কি আসলে আল্লাহর আইন নাকি এটা হলো আমাদের ফতুয়া এই বিষয়টি বসে হ্যাঁ ওই যে বললাম আমি আকিদা না থাকলে আপনি আল্লাহর আইন বললে ফতুয়া চালাই দিবেন এটা ফতুয়া হবে মানে পরবর্তীতে ফকিদের ফতুয়া আল্লাহর আইন বলে আকিদা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আকিদা হলো কম্প্রিহেন্সিভ কনসেপ্ট সম্যক ধারণা একটা বিষয় পূর্ণাঙ্গ আইডিয়া তখন আপনার গুরুত্বের উলট পালট হয়ে যাবে তখন আপনার কাছে মানুষের খাদ্যের নিশ্চয়তা বড় না দাঁড়িয়ে বড় এটা আপনি তখন ডিফারেন্স করতে পারবেন এটা কিন্তু ডিফারেন্স করতে পারবেন মানুষের কাছে কোনটা বড় কোনটা মুখ্য কোনটা ফরজ কোনটা নফল কোনটা সুন্নত কোনটা না ধরলেই চলবে আর কোনটা ধরতেই হবে কোনটা ছাড়তে হবে কোনটা ধরতে হবে এই যে কার কি অধিকার এগুলি কিন্তু বোঝার জন্য লাগে আকিদা নবী ইসলাম এই জন্য আকিদা শিক্ষা দিয়েছেন তাওহিদ ন্যূনতম শর্তে জাতির একে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এখন তালেবানরা যদি ন্যূনতম শর্তই না বুঝেন আকিদাই না বুঝেন তবে সেখানে ইসলাম তো হবেই না মানে জগা খিচুড়ি একটা হবে ফলাফল আর একটা কিছু অন্য কিছু হবে আচ্ছা আফগানিস্তানে যে তিন লাখ সরকারি বাহিনী তালেবানের বিরুদ্ধে তিরিশ দিনও যুদ্ধ করতে পারল না এর কারণ কি এর সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আসাদ দেখুন একেবারে পরিষ্কার এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ সেনাবাহিনী তিনি এক্সপার্ট তিনি বলেন তিনি বিশেষজ্ঞ সুধা কথা তিনি বলেছেন মানে আর্মি ম্যান তিনি বলেছেন যে তালেবানদের মূল শক্তিটা কোথায় অস্ত্র না তালেবান ছেলেদের পকেটে পায়ে কোনো জুতাও নেই স্যান্ডেল নেই ধর্ম বিশ্বাস ইমান এটাই হলো মুখ্য কথা তারা মনে করে যে এটা আল্লাহর রাস্তা এখানে জীবন দিলে আমি শহীদ হব আমি আমার মার্গে আমি পৌঁছে যাব আমি আমার গন্তব্যে চলে এসেছি এ লড়াই আল্লাহর জন্য লড়াই এ যুদ্ধ আল্লাহর জন্য যুদ্ধ এটা ধর্মযুদ্ধ এটা জিহাদ এটা কিতাল যেটা কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এটা হলো সেটা এটা যদি আমি জীবন দেই তাহলে আমি শহীদ সঙ্গে সঙ্গে আমি জান্নাতে চলে যাব বিনা হিসেবে রক্তের ফোটা পড়ার সাথে সাথে জান্নাত হাদিসে আসে কাজে এটা সেই ধর্মযুদ্ধ এটা সেই ইসলাম যে ইসলামের কথা রসুল বলেছেন এই স্পিরিট এই অনুপ্রেরণা এই মোটিভেশন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাহলে মানুষের শক্তি হচ্ছে এটা আর সরকারি তিন লক্ষ বাহিনী কথা যেটা আপনি বললেন সেটা হচ্ছে তাদের কাছে বেতন বেতন বা সুযোগ সুবিধা বা তাদের কাছে অন্য অন্য প্রমোশন বা ইত্যাদি মানে দুনিয়াবি একটা কিছু এ কারণে বহু তালেবান যোদ্ধা মনে করেন যে আফগানিস্তান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে আমার এটা ধর্মের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে এনারা আপনার হল আলে মোলামা এনাদের বিরুদ্ধে কথা বললো তো এটা ধর্মের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে কাজেই এই ধর্মের বিরুদ্ধে এটা করা যাবে না সেজন্য হাজার হাজার সরকারি বাহিনী অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই তালেবানদের দলে যোগ দিয়েছেন তো কাজেই এই মার্কিন এই সামরিক বিশেষজ্ঞ উনি যে মন্তব্য করেছেন আমি কিন্তু এখানে দ্বিমত পোষণ করছি না আমারও কথা এখানে এটা যে তালেবানদের মূল শক্তি হচ্ছে ইমানি চেতনা ইমানি বিশ্বাস তারা মনে করছে যে এটাই তারা তাদের অনুসারীদেরকে এইভাবেই মানে মোটিভেশনাল ট্রেনিং দিয়েছেন বা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন উদ্দীপ্ত করেছেন যেটা আল্লাহর জন্য লড়াই দিনের জন্য দিন প্রতিষ্ঠা ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে তুমি শহীদ হবে গাজি হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এটা তাদের মূল এবং বাংলাদেশে বাংলাদেশ সরকারের বা অন্যান্য এটাই হলো মেইন যেমন আমার বাড়িতে যে হামলাটা করা হয়েছে আমার বাড়িতে আমি তো আক্রান্ত হয়েছি আমি কেন আক্রান্ত হলাম আমি কেন আক্রান্ত হলাম আমি ইসলাম নিয়ে দাঁড়িয়েছি আমি লা ইলাহিল্লাহ প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়িয়েছি ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে দাঁড়িয়েছি হ্যাঁ অন্যদের সঙ্গে আমার কিছু ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে অমিল থাকতে পারে তাদের আকিদার সাথে আমার দ্বিমত মৌলিক ব্যাপারগুলি তো কোনো কোনো পার্থক্য আমি করি নাই তাহলে আমার বাড়িতে কেন হামলা হলো ওই যে সুযোগ সন্ধানীরা প্রসাদ চালালো সাধারণ মানুষের কাছে যে আমি খ্রিস্টান আমার বাড়ি হচ্ছে গির্জা খ্রিস্টান মারো গির্জা ভাঙো বাস মানুষরা মনে করেছে যে এটা গির্জা এটা ভাঙতে পারলে আমাদের সব হবে পরকালে আমাদের না জাত হবে আসলে তারা ভুল করেছে হ্যাঁ এটা কিন্তু তাদের এক সময় তারা ভুল বুঝতে পেরেছে তারা ভুল করেছে তো ব্যাপারটা তো ক্ষুদ্র পরিসরে একটুকু বললাম কিন্তু বৃহৎ পরিসরে এমনই হয় হিজবুত তহিদও সরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় হেলাল খান তালেবানও সরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে পার্থক্যটা কোথায় দেখুন হিজবুত তহিদ সরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এই কথাটা আপনাদেরকে কে বলেছে হিজবুত তহিদ বলেছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহর হুকুম বিধানের উপরে আগে ঐক্যবদ্ধ হও ফের কাম মাঝাব ত্যাগ করে আল্লাহর হুকুম বিধান এই জন্যে লাগবে আকিদা আল্লাহর হুকুমটা কি যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত অবস্থান আর বর্তমানে যে সরিয়ার বিধান সেটা আলাদা 
হিজবুত তৌহিদ কি চায় আগে সেটা বুঝুন তালেবানরা যেটা চাচ্ছে হিজবুত তৌহিদ সেটা চাচ্ছে পার্থক্যটা কোথায় হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন তালেবানরা ইসলাম চায় আমরাও ইসলাম চাই চাওয়ার মধ্যে বিরাট তফাত আছে তাদের একটা ইসলাম তাদের গত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন মাজার বিভিন্ন ফকি সরিয়া প্রণেতা তাদের দ্বারা তৈরি করা মশলা মশাইল সমৃদ্ধ একটা ইসলাম এটা ওরা চায় যে কারণে ওরা কোনোভাবেই ওই ঐক্যবদ্ধ করতে পারছে না আপনার মানে অরিজিনাল সিমেন্ট অরিজিনাল বালু বালি অরিজিনাল মানে প্রকৃত পানি না হলে কখনো সলিড হবে না জমাট বাঁধবে না চেষ্টা করবেন আবার ছুটে যাবে চেষ্টা করবেন আবার ছুটে যাবে এটা প্রাকৃতিক নিয়ম প্রকৃত ইসলাম না আসা পর্যন্ত ইসলামের টেস্ট মানুষ পাবে না একদম পরিষ্কার কথা হ্যাঁ তারপরে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেলে কে তাল করা যাবে এটা হিজবুত তৈদ বলে এসেছে এখন কি আমাদের দেশের তালেবান সমর্থকরা কে তাল আমাদের দেশের তালেবান সমর্থক কারা আমি তো ডিফারেন্স করতে পারছি না এক নম্বর কাউমি ঘরান আর পুরো বেল্ট পুরো কাউমি আলেমরা স্টুডেন্ট উস্তাদরা ছাত্ররা পুরো তালেবানরা এর এনাদেরকে বলা যায় তাই তালেবান যদিও আফগানিস্তান তালেবান না বলা যায় পুরো ওনারা পুরাই সমর্থন দিয়েছেন তাদেরকে উচ্ছ্বসিত উৎফুল্ল উজ্জীবিত মিষ্টি খাচ্ছেন এরকম অবস্থা ফেসবুক মানে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউব ইনস্টাগ্রাম উড়াই দিচ্ছেন রীতিমতো বিজয় উল্লাস ফেসবুক বাধ্য হয়ে অলরেডি কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছে কিন্তু এটা বামপন্থীরা এনারাও তো দেখি খুশি তালেবানদের বিজয় আবার আমাদের সেকুলার পন্থী যারা ধর্মের ধারে কাছে নাই তারাও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে না পেরে তারাও দেখলাম উজ্জীবিত উচ্ছ্বসিত তিনি বাংলাদেশের আপনার হলো তালেবান কারা কেতাল অর্থ হচ্ছে সশস্ত্র যুদ্ধ সশস্ত্র লড়াই সশস্ত্র লড়াই তালেবান রানা আফগানিস্তানের জনগণ একশো বছর থেকে করেছে সেই কেতাল তারা কখনো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে করেছে কখনো দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে করেছে কখনো নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরা করেছে নিজেদের বাদশাকে নিজেরা হটিয়েছে নিজেদের সেনাপতিকে নিজেরা খুন করেছে নিজেদের প্রতিপক্ষকে আরেকটা মুজাহিদিন বাহিনীকে নিজেরা হামলা চালিয়ে শেষ করেছে যেটা এজিদের বাহিনীরা পরবর্তীতে করেছিল করেছে আমার কথা হচ্ছে আপনি যদি বললেন তালেবান সমর্থকরা বাংলাদেশে কে তাল শুরু করে দিবে হ্যাঁ করে দিতে পারে এটা কোনো আমার আমার বাড়িতে ঢুকে আমার দুইটা ভাইকে জবাই করেছে হাত পায়ের রক কেটে দিয়েছে চোখ তুলে নিয়েছে তাদের ভাষায় খ্রিস্টান জবাই করেছে সব হবে ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে উল্লাস করেছে আমি তিনটে ফটো আপনাদেরকে দেখাইতে পারি এক নাম্বার হলো ছাত্র শিবিরের একটা পেজ দুই নাম্বার হলো শাসনতন্ত্র আন্দোলনের একটা পেজ তিন নাম্বার হলো চট্টগ্রামে হেফাজতের একটা পেজ এই ছাত্র শিবির হেফাজত চর্ম নাই এই তিনটে পেজ থেকে সমানে আমরা হিজবুত তহিদকে উৎখাত করেছি ধন্যবাদ নোয়াখালীর জনগণকে তারা খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে করছে এই এই তো এই তো কেতাল কেতাল তো তারা শুরু করে দিয়েছে আমাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তাদের কেতাল শুরু হয়ে গেছে কিন্তু তাদেরকে আমি বলবো এটা যেহেতু আল্লাহর রাস্তায় নয় ওখানে বলা আছে ফি সাবিল ইল্লাহ আল্লাহর জন্য আল্লাহর রাস্তায় সেটা হয়তো হবে আল্লাহ দিন আল্লাহর দেখানো পন্থায় রসুলের দেওয়া কর্মসূচির মোতাবেক যদি যেহেতু সেটা আল্লাহর দেওয়া নয় এই কেতালগুলি সেখানে আল্লাহর গজব পড়বে আল্লাহর শাস্তি হবে এরা হাসরের দিনও এরা জাহান নামে যাবে এরা প্রতারিত হয়েছে এদের গুরুদের দ্বারা এরা প্রতারিত হয়েছে এটা কেতাল নয় আমি অন্যদের কথা বাদ দিলাম গ্রেনেড হামলা তারপরে হলো সারা দেড় জুড়ে বোমা হামলা এগুলো সব বাদ দিলাম এগুলো তো তারা কেতাল করেছে যে এম বি কেতাল করেছে ওর সব বাদ দিলাম ওরা ওনারা ব্যাখ্যা করবে কিন্তু আমার বাড়িতে যে আমার ভাইদেরকে জবাই করলো কেতালের নামে এই যে আপনি যে বললেন কেতাল সমর্থককে তালেবান সমর্থকরা কেতাল শুরু করে কেতাল তো শুরু করে দিয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ আর আফগানিস্তান শুরুতে আমার সাবজেক্ট কত দূর এক হিসাবে কাছাকাছি বেশি দূর না পরিস্থিতি প্রস্তুত কেন প্রস্তুত এতে কত কয়েক বছরের দেখি আসফালন আন্দোলন তথাকথিত আন্দোলন বিকৃত ইসলামের চর্চা হুমকা রোয়াজ মাহফিলের নামে প্রকাশ্য হুমকি জ্বালিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধ ববাপন্ন লোকদেরকে জ্বালিয়ে দেওয়ার হত্যা করার হুমকি ফতুয়া জবাই কর জিব্বা কাটে ফালা দেশ থেকে বের করে দে আগুন জ্বালাই দে চাবুক মার 
তারপরে দিয়ে হলে পিটানো দে হ্যাঁ জিব্বা কাটা এই সমস্ত হুমকি ওয়াজের মধ্যে চলছে সেই হিসেবে বেশি দূর না আর গজ ফিতা দিয়ে মাপলে ওই শিকল দিয়ে মাপলে হলো দুই হাজার তিনশো আটাত্তর কিলোমিটার দূরে শিকল দিয়ে মাপলে আর ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা করে মাপলে বেশি দূর না সকাল কিংবা বিকাল কিংবা আজকে কিংবা আগামীকাল এই অবস্থা তারা প্রস্তুত মানসিকভাবে শারীরিকভাবে তারা খুশি তারা উৎফুল্ল তারা উজ্জীবিত তারা আনন্দিত তাহলে শুরু হয়ে যাবে খালি হাওয়া পেলে আর হাওয়া তো চতুর্দিক থেকে হাওয়া শুরু হয়েছে এখন চীন চীনা চীনারা শুরু করেছেন একটা কি একটা কোয়াড বানাইছে কোয়াড এই আমেরিকা আমাদের পাশে যে ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া সম্ভবত জাপান বা কি নিউজিল্যান্ড এরা মিলে জাপান মনে হয় জাপান অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া আমেরিকা কোয়াড চীনের বিরুদ্ধে চীনারা এখন এভাবে বাংলাদেশের উপরে আবার ইন্ডিয়ার দাদা বাবুরা কিন্তু এভাবে বাংলাদেশের উপরে রাশিয়ানরা তো সেভেন টু ওয়ানের যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়া সমর্থন তো আসছেই আমেরিকা তো আসছে কাজেই আমরা তো এখানে আসি এই এই অবস্থায় আসি আমরা একেবারে এভাবে চীন ভারত রাশিয়া এখন তালেবানদের মাধ্যমে আবার কি হয় তো কাজেই নিকটে খুব কাছে একই হিসাবে চিন্তা করতে গেলে এখানেও ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি করে দেওয়া হবে এখানেও ধর্মের নামে জেহাদি কার্যক্রমের ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হবে কেউ একজন আমিরুল মোমিনিন কেউ একজন খলিফাতুল মুসলিমিন হয়ে যাবেন বায়াত নেওয়ার জন্য লোকের কোনো অভাব হবে না বায়াত হাতে হাতে বায়াত ওই যে সেই আগের মতো বায়াত হাতে 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 বায়াত নিয়ে পালাইবেন যে বায়াত নিলাম জেহাদের বায়াত কেতালের বায়াত শুরু এবার তার পছন্দ নাই অমুক যার পছন্দ হয় নাই তারে কাফের ফতুয়া দিয়া উড়াই দাও হতে পারে তো কাজেই চাষবাস করা হচ্ছে এখানে ধর্ম না ইসলাম না এখানে স্বার্থ আমি দেখলাম যে দলটা রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাস্তিক সমাজতন্ত্র একেবারে তালেবানদের পক্ষ নিলেন সেই দলের পিসাহেবের কাছে চীনা সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রদূত গিয়ে হুজুর কি হলো হিসাব কি তাহলে এখানে তো খেলা এন ইসলাম খেলা তো সেই হিসাবে গসফিতা দিয়ে মাপলে অনেক দূর কিন্তু ওই আদর্শগত ব্যাপার মতাদর্শগত ব্যাপার হলে কাছাকাছি খুবই নিকটে এক সকাল এক বিকাল এরকম কিন্তু এখানে একটা কথা আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর আজকের এই কথা বিশ্বাস হচ্ছে না পার্থক্য হলো এখানে প্রকৃত ইসলামের ধারক প্রকৃত ইসলামের প্রচারকারী প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ধারণকারী একদল মোমেন মোমেনা বাংলার জমিনে রয়েছে আফগানিস্তান আর বাংলাদেশের পার্থক্য হবে এখানে ইরান আর আফগানিস্তানে বাংলাদেশের পার্থক্য হবে এখানে এখানে খেলা হবে অন্য ইনশাল্লাহ কারণ হিজবুত তাহিদ এমন একটি আন্দোলন প্রকৃত ইসলাম নিয়ে দাঁড়িয়েছে ইনশাল্লাহ আল্লাহর সাহায্য থাকবে হিজবুতদের পক্ষে হিজবুত যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবার সে অন্যায় সেকুলাররা করুক গণতন্ত্রীরা করুক মোল্লারা করুক তালেবানরা করুক হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান নামদারি যেই করুক সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিজবুত তাহিদ হিজবুত স্বার্থের জন্য এক এটা তো মুখে বলতেছি না মুখে বললে লাভ নাই সময় প্রমাণ করবে ইনশাল্লাহ শুধু এটুকু বলি এটুকু বলি পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গা থেকে বাংলার জমিন পার্থক্য হচ্ছে এখানে হিজবুত তাহিদ রয়েছে এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না এখানে মানুষের ইমানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে জাতিবিনাশী কর্মকাণ্ড চলবে না এখানে আল্লাহর নামে আল্লাহর নাম বলে চালিয়ে দিয়ে ধর্মের নাম বলে ধর্মযুদ্ধ বলে যা তা কিছু বলার কোনো সুযোগ নাই আলহামদুলিল্লাহ এখানে প্রকৃত আকিদা নিয়ে মাঠে নেমে আসে হিজবুত তাহিদ হিজবুত তাহিদ লড়াইতে অলরেডি লিপ্ত লড়াইতে আসে অলরেডি হিজবুত তাহিদ পার্থক্য হবে এটা আমরা আমাদের সরকারকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে আপনারা শক্তি প্রয়োগ করে চেষ্টা করছেন বুলেট দিয়ে আইন দিয়ে শক্তি দিয়ে গোয়েন্দা শক্তি দিয়ে পাকড়াও করে ধরে তাদের রিমান্ডে দিচ্ছেন ফাঁসি দিচ্ছেন পুলিশের আইজিবি সাহেব বললেন এই যে আমাদের নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং শহীদুল ইসলাম সাহেব তিনি বললেন প্রেস ক্লাবের এক সমাবেশে যে আমি তাদেরকে ওই ওনার ভাষায় জঙ্গি যারা মানে হামলা যারা করেছেন বা এরকম বা জড়িত আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমরা কেন করছো তারা বলছে স্যার আমাদেরকে এখনই শ্যুট করেন আমরা মরে যাব শহীদ হয়ে যাব আল্লাহ কাছে চলে যাব আমাদেরকে মেরে ফেলেন তো এদেরকে আপনারা কী দিয়ে পারবেন আমেরিকা তিন ট্রিলিয়ন অর্থ ডলার অর্থ ব্যয় করেছে মারণাস্ত্র ব্যয় করেছে বোমা ফেলেছে পারে নাই পারে নাই ওই আদর্শ এর মোকাবেলা করতে হলে আমরা সরকারকে বলেছি 
এবং এটা সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের কথা যারা ইসলাম চান তাদের প্রতিও কথা একটা সঠিক আদর্শ ছাড়া এই সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করা যাবে না সন্ত্রাসবাদী এমন একটা এটা এমন একটা বিষয় একটা পাওয়ার পাল্টা আদর্শ যেটাকে আপনারা বলেন কাউন্টার ন্যারেটিভস বা কাউন্টার ন্যারেশন পাল্টা আদর্শ পাল্টা আইডিওলজি এই যে বিকৃত এই যে ভুল ধারণা এই যে বাড়াবাড়ি এই যে চরমপন্থা এই যে বাড়াবাড়ি বিকৃত যাকে বলা হয় যেটা আধুনিক এই মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তির চিন্তা ভাবনার মানুষের ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে কোনোভাবে খাপ খায় না জোর করে চাপিয়ে দেওয়া একটা বিষয় এটাকে ধর্মের নামে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা একটা আদর্শ এর বিরুদ্ধে পাল্টা যদি আদর্শ না হয় পাল্টা যদি একটা বক্তব্য না থাকে যেটা সঠিক আবার সেটা কিন্তু সঠিক কি ব্যাটিক সেটাও ব্যাপার আছে সঠিক তাহলে এটা মোকাবেলা করতে পারবেন না শুধু শক্তি দিয়ে শুধু আইন দিয়ে শুধু গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে রিমান্ডে নিয়ে ফাঁসি দিয়ে পারবেন না আমেরিকা প্রমাণ রাশিয়া প্রমাণ সবাই প্রমাণ কি করতে হবে এটা পাল্টা কাউন্টার ন্যারেটিভস লাগবে সে কাউন্টার ন্যারেটিভস নিয়ে হাজির হয়েছে হিজবুত তাহিদ এখানে কিন্তু হিজবুতে কোনো স্বার্থ নাই এই সত্যটা আল্লাহ বলে আলামিন দিয়েছেন সময় হয়েছে কারণ একটা সারা দুনিয়াময় একটা পরিবর্তন হবে এটার নাম সমাজের সামাজিক পরিবর্তন মহাভারতের কথা আছে আপনার হলো ওই যে আমাদের হিন্দু ভাইয়েরা বিশ্বাস করেন অবতার শ্রীকৃষ্ণ কেউ বলেন ওনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাই বলেন ওনারা বলেন ওনাদের ভাষ্য মোতাবেক শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন এই যে ঝরা পাতার ন্যায় সমাজের পরিবর্তনটা ধর্ম অধর্মের এই লড়াইয়ে যখন অধর্ম বিরাট সয়লাভ হয়ে যায় তখন ধর্মের আবির্ভাব বাধ্যতামূলক হবেই এ যেন শীতের আগমনে পুরানো পাতা কি হয় জীর্ণ শীর্ণ পাতা ঝরে যায় যতই চেষ্টা করুক আপ্রাণ বৃক্ষের সঙ্গে লেগে থাকার চেষ্টা করে কোশেষ করে পারে না সমাজ যখন এরকম হয়ে যায় জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যায় স্থবির হয়ে যায় সমাজের মানুষের কথা বলার অধিকার নাই ধর্মের নামে চলে যখন ব্যবসা হ্যাঁ তখন শাসনের নামে যখন চলে জুলুম অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন কথা বললে কারাগারে নিক্ষেপ যখন এরকম চলে তখন সমাজ বিনিমাণ করার জন্য সমাজের ভিতর থেকেই পরিবর্তন শুরু হয়ে যায় এবার বসন্তের পালা শুরু হয় তখন নতুন পাতা গজায় ফুলে ফলে প্রলোভিত হয় বন বনাঞ্চল এটা মহাভারতের এই কাহিনী পড়ে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন এটা ইসলামেরও ভাষ্য কিন্তু এটা ওই জলস্থলে অন্তরিক্ষে যে বিপর্যয় মানুষের দু হাতের কামাই কাজে আমার কথা হচ্ছে বাংলাদেশ কত দূর বাংলাদেশ এক হিসেবে মাইলের হিসাবে বেশি দূর অনেক দূর অত সহজ নয় আফগানিস্তানের আবহাওয়া আফগানিস্তানের মানুষের দুর্দন্দেহী মনোভাব ভৌগোলিক অবস্থান আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের সংঘাত সংঘর্ষের ধারাবাহিকতা এই হিসাবে চিন্তা করতে গেলে বহু দূর অত সহজ নয় এখানে একটা কিছু ঘটায় ভালো মতো সহজ নয় কিন্তু অন্য হিসাব করতে গেলে কত দূর ধর্মীয় হিসাব সেন্টিমেন্ট ওই কাউমি ঘরানার তালেবানরা ওই কাউমি ঘরানার বাংলাদেশের হেফাজত ইসলাম সেম আকিদা কনসেপ্ট বিশ্বাস সমর্থন খুব বেশি পার্থক্য না এবং মাস কয়েক আগে বাংলাদেশে যে তাণ্ডব ঘটানো হয়েছে এ তারও একটা ইঙ্গিত আছে ওই হিসাবে কিন্তু খুব বেশি একটা দূর না খালি একটা অনুকূল পরিবেশ পেলেই দেখবেন কি হয়ে যায় সে আশঙ্কা আছে তো আরও সাম্রাজ্যবাদীদের সেন দৃষ্টি চীন ইন্ডিয়া আর হচ্ছে রাশিয়া আরও অন্য অন্য আমেরিকা সবাই চীন চাচ্ছে বাংলাদেশকে টানতে ইন্ডিয়া চাচ্ছে বাংলাদেশকে এটা তাই আমার কথা হচ্ছে এটাই যে তাবেদারি যারাই তাবেদারি করবে এখন যার ভাষায় যে হোক তাবেদারি করলেই টিকা যাবে না সাধারণ মানুষের সমর্থন ছাড়া বাড়াবাড়ি করলে টিকা যাবে না ধর্মের নামে কোনো কিছু জোর করে মানুষের সাধারণ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে জোর করে চাপিয়ে দিলেও সেখানে টিকা যাবে না সে সরকার হোক রাজনৈতিক দল হোক এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী হোক যারাই হোন না কেন বিপ্লব করবেন জোর করে পাল্টা বিপ্লব হবে পাল্টা রেভলিউশন হবে মানুষ মরবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইসলাম হবে না গণতন্ত্রও হবে না কিচ্ছু হবে না তো কাজেই বেশি দূর না যে পরিবেশ যেভাবে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে হুমকি দেওয়া হচ্ছে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে মোটিভেট মোটিভেটেড মোটিভেট করা হচ্ছে মোটিভেশন করা হচ্ছে বেশি দূর না খুব নিকটে খুবই নিকটে পার্থক্য হবে শুধু এটুকু ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের প্রকৃত আকিদা ধারণকারী মানবতার কল্যাণকামী আল্লাহর প্রকৃত দিন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 
আল্লাহর মোমেন মোমেনা একদল মুজাহিদ বাংলার জমিনে আছে এটা হলো পার্থক্য ইনশাল্লাহ এই সীমা রেখা এটাই হবে ফ্যাক্টর সামনে ইনশাল্লাহ ফ্যাক্টর হবে আজকে আমার এই কথাটাও একটু খালি শুনে রাখেন এখানে ফ্যাক্টর হবে কারণ ধর্মের নামে আমরা যাকে যাকে তাকে যা খুশি করতে দেব না যা খুশি করবেন যাকে তাকে যা খুশি বলবেন তা হবে না তা আমি আমার আজকের এই এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আর দেরি করবো না অনেক হয়ে গিয়েছে আমার এখানে আমাকে গালাগালির প্রসঙ্গটা আমি একটু আসি পাগল তো বলিনি আমাকে এখন তো পাগল বলবেন আলেমদের সামনে আসুস না কেন আমি আলেমদের সামনে কোন আলেমদের সামনে যাব আলেমদের সামনে যাব কেন আমি তো আলেমদের সামনে আসি আর কারা আলেম আপনার ভাষায় আপনি বলতে পারেন আলেম আমার ভাষায় তারা আলেম না তারা জালেম প্রকৃত আলেম কখনো অহংকারী হয় না প্রকৃত আলেম না জেনে কথা বলে না প্রকৃত আলেম কখনো গুজব হুজব সৃষ্টিকারী হয় না প্রকৃত আলেম কখনো আপনার হলো সুযোগ সন্ধানী হয় না স্বার্থ রক্ষাকারী স্বার্থান্বেষী হয় না মানুষের ইমানকে হাইজ্যাক করে না প্রকৃত আলেম মানবতার কল্যাণ কারণ আমি সে আলেমদেরকে সালাম করি শ্রদ্ধা জানাই সম্মান করি আর আলেম নামের যে সমস্ত জালেমরা সমাজে ফতোয়াবাজি করে মানে অবৈধ ফতোয়া মিথ্যা ফতোয়াবাজি করে বিভক্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন স্বার্থ উদ্ধার করছেন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করছেন গুষ্টি স্বার্থে হাইজ্যাক করে ধর্মকে মানুষের ইমানকে হাইজ্যাক করছেন প্রতিপক্ষকে কাফের মুরতাদ মুলহেদ মুশেখ ফতোয়া দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছেন আগা গোড়া কাফের ফতোয়া দিচ্ছেন এরা আলেম না এরা জালেম এরা আবু জালেম এরা ইবনে জালেম এরা জালেম এ আজম একাদশ সোজা হিসাব আর সোজা কথা আমার কথা পরিষ্কার বিন জালেম এরা বিন জালেম আচ্ছা তারপরে হলো হিজবুত মানুষ যাদের মুক্তির কথা বলছেন আমাকে আর গালাগালি যারা দিচ্ছেন তারপরে ভণ্ড বলছেন হ্যাঁ ভণ্ড তো আপনি বলতে পারেন তারপরে কাফেরও অনেকে বলছেন যারা যারা বলছেন তাদের চেহারা আমি দেখাতে পারলে আমাদেরকে আপনারা দেখে নেবেন অধিকাংশ হয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ তারপরে হলো অনেক কোনো না কোনো মাদ্রাসার এটা আমার একটা যার জন্য দুঃখজনক কথা যে তারা এই সত্য প্রকাশে কলম চলবে তিনি ইনি কি বলছেন আচ্ছা আসেন অত্যন্ত মহা গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃত আলেন বর্তমানে নেই সঠিক কথা বলছেন এগুলি দরকার নেই সঠিক কি ব্যাঠিক সেটা পরে দেখা যাবে ধ্বংস হয়ে যাক যারা আচ্ছা ইসলামের প্রকৃত আপনার মতো নেতা পেয়ে আচ্ছা ইউলা ইনশাল্লাহ মাননে ইমাম সালাম জানাই ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু তারপরে এই প্রকৃত আলেম কখনো তোমার মতো গাঁজা খায় না আমার কথা বলা হচ্ছে নাকি আচ্ছা আমি গাঁজা তো প্রশ্নই আসে না আলহামদুলিল্লাহ আমি ভিডিও খাই না গাঁজা তো খায় না গাঁজার ব্যবসা গাঁজা খাওয়ার অভিযোগ তো আপনাদের তালেবানদের বিরুদ্ধে আমি তো এটারে অ্যাডমিট করলাম না আমি নিরপেক্ষ যাচাই না করে অ্যাডমিট করলাম না আমার আমাকে বহু লোকে বলে গাজার ব্যবসা করে নাকি তালেবানরা টাকা কামাই করে আমি তো বলি নাই ভাই যে তালেবানরা গাজা গাজা খায় গাজার ব্যবসা করে আমি না জানি কোনো কথা বলি না তো আপনি তো হুদাক আমাকে বলে দিলেন আমি গাজা খাই কেমনে বললেন এটা মিথ্যা কথাটা না জানে এই যে আপনারা এই যে আপনাদের আসলে আপনারা শোনেন আল্লাহ কোরআনে বললেন যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নাই তুমি তার অনুসরণ করো করো না হ্যাঁ নিশ্চয়ই তোমাকে চোখ দেওয়া হয়েছে দেখো কান দেওয়া হয়েছে শোনো হৃদয় দেওয়া হয়েছে উপলব্ধি করো কেন অনর্থ ব্যাহুদা কথা বলেন এ থেকে গুণা হবে না কেন না জেনে কথা বলেন আচ্ছা মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষিতরা ভুল শিক্ষা শিক্ষিত এটা তো আসলে আমরা বলেছি যে ব্রিটিশরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে তারা সিলেবাস কালিকুলাম তারা ঠিক করেছে কি পড়ানো হবে কি বাদ দেওয়া হবে তারা ঠিক করেছে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের আলেমরা প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা পাননি এটা আমি বলি নাই ডক্টর ইয়াকুব শরীফ সাহেব যিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তিনিও বলেছেন ওনার একটা বই আছে আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস তারপরে এই রকমই মাদ্রাসা একটা হলো কমি ঘরানার মাদ্রাসা কারণ সেটা নিয়ে তো আমরা ধর্ম ব্যবসার ফাঁদে বই লিখেছি সেটা আমি বারবার বলে দিয়েছি এখন প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে না জানলে তো আজকে তালেবানদেরকে সমর্থন করবেন কালকে হিজবুল্লাহকে সমর্থন করবেন তস্যু মানে ইয়েকে আপনার হলো ইমাম খমিনিকে সমর্থন করবেন পশু হরকাতুল জেহাদরে করবেন তস্যু আনসারুল্লাহরে করবেন এরপরের দিন মামুন হকরে করবেন এভাবে তো সমর্থন করেই যাবেন পুনরার প্রতি আস্থাও হবে না বিশ্বাসও হবে না এই জন্য আকিদা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা দেখে শুনে পথ চলতে পারবো যে কোনটা রাইট কোনটা রং কোনটা সহি কোনটা ভুল আমরা ঠিক করতে পারবো আকিদা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইসলামের প্রকৃত কনসেপ্ট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজেই 
না জেনে না শুনে না বুঝে চিন্তা ভাবনা না করে অমুক কাফের অমুক মুরতাদ অমুক শয়তান অমুক গাজাখোর অমুক ভণ্ড এগুলো আমি বলতে রাজি নই আপনি দাঁড়ি রাখেন না কেন এই যে এখানেই হলো কথাটা এখানেই দাঁড়ি আপনাদের কাছে মুখ্য এ তালেবান সাহেবরা তো এইটাই করেছেন তালেবান সাহেবরা এটাই করেছেন ওনারা এখন দাঁড়ির দিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন বাস দুই ছিয়ানব্বই সালে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এই ঘটনা হয়েছে আরে ভাই ইস্যু ছোট দাঁড়ি কিন্তু এটা ছোট নয় বিরাট বড় বিরাট বড় রসুলকে দাঁড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন আরবের মানুষ সাধারণত পুরুষরা দাঁড়ি রাখত আর তখন খবর কার্য এত স্মার্ট ছিল না সেই জন্য অনেক বিভিন্ন কারণ আছে পুরুষ দাঁড়ি রাখত আপনি দাঁড়ি রাখেন কিন্তু বাড়াবাড়ি করবেন কেন এটা নিয়ে এই তো এই 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 আকিদা এই কনসেপ্ট অনেকের মধ্যে তালেবানের উত্থান নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল সমর্থন দিবে নাকি দিবে না আশা করি শত্রুবীয় মানুষের কাছে এবার বিষয়টা পরিষ্কার হয়েছে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তারা কি করবে এখনও অনেকের কাছে পরিষ্কার হয়নি এত সহজ নয় এত সহজ নয় লেবাস লেবাসই ইসলাম লেবাসটাকে যারা ইসলাম মনে করবে আমি লেবাসকে ইসলাম বলে সমর্থন করব না রাসুলের নীতি হবে আমার নীতি রাসুল বলেছেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়ানজুর ইলা সুয়ারিকুম সুরুত দেখেন না দেখেন তোমার আমল আর তোমার নিয়ত তুমি কোন নিয়ত করছো আর কি কাজ করছো তখন আমি বলবো তুমি ইসলাম না ইসলাম না লম্বা দাঁড়ি টুপি কথা আল্লাহু আকবর গুলি করি আল্লাহু আকবর মানুষ মরতেছে আল্লাহ আকবর এটাকে আমি ইসলাম বলবো না নো আপনারা বলতে পারেন আমি বলবো না আমার রসুল এই মানদণ্ড আমাকে দেননি কাজেই আমল কাজ 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 অ্যাকশন আচরণ অন্য ধর্মের প্রতি কী আচরণ নারীর প্রতি কী আচরণ শিল্পীদের প্রতি কী আচরণ বিজ্ঞান মনস্ক লোকদের প্রতি কী আচরণ জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি অভাবী দরিদ্র মানুষের প্রতি কী আচরণ হ্যাঁ অন্য অন্যদের প্রতি অন্য জাতি ধর্মের প্রতি কী আচরণ কীভাবে চাল চলন এগুলা এগুলি দেখব দেখার পর তখন বুঝব ইসলাম কি ইসলাম না আলহামদুলিল্লাহ আমি বুঝেছি কিন্তু আপনাদেরকে এখন বললে আপনারা বলবেন ইসলামের শত্রু ইহুদির দালাল এই যে অন্য সাধারণ মানুষকে বলবেন এই দেখ দেখ হিজবুত তৈরি ইমাম তালেবানের বিরোধিতা করে এই বেটা খ্রিস্টান আমরা কইছি না তালেবানের বিরোধিতা করে কাজে আমার কথা তো এখন আপনারা নেবেন না আর এই অন্ধ জনগোষ্ঠী যারা ইসলামের প্রকৃত কনসেপ্ট নাই হুজুরের কইছে বাস শেষ কোরআন শরীফ জীবনেও পড়বে না আকিদা তো নাই অনুবাদ তো পড়বেই না কোনটা ইসলাম কোনটা ইসলাম না রসুল্লাহ জীবনীও পড়ে না আপনার সিরাত গ্রন্থ পড়ে না কিচ্ছু না হুজুরে হুজুরে কইছে কোন হুজুর এবার হুজুর যদি কওমি হুজুর হন এক ধরনের উদ্দীপনা জামাতি হুজুর হইলে এক ধরনের উদ্দীপনা সরমনার হুজুর হইলে আরেক ধরনের উদ্দীপনা মাজারপন্থী হুজুর হইলে আরেক ধরনের ওহাবি হুজুর হইলে আরেক ধরনের আলে সুন্নাতল জামাত আবার কি আপনার হলো আহলে হাদিস হইলে আরেক ধরনের ঠিক নেই কোনো স্টেশন নাই কাজেই লেবাস আমি দেখব না আমি দেখব রসল্লাহ হাদিস মোতাবেক কাজ এবং নিয়ত বাস নিয়ত ভালো না মন্দ কাজই প্রমাণ হয়ে যাবে আমি তো বলে তো লাভ নেই এখানে একজন মাঝে মধ্যে লাইভে আসবেন আমাদের মাঝে আপনাকে ধন্যবাদ রাসুলের কথা অনুযায়ী সঠিক দল হবে একটি যারা তার সমর্থন থাকবে তারা মোনাফেক আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ মৌলি বাজার শ্রীমঙ্গলের পক্ষ থেকে সালাম ওয়ালাইকুম সালাম বেড়াবাড়ির ফল তাতে ধ্বংস হয়ে যায় মানন ইমাম আপনি সত্য কথা বলেছেন আজ ধর্মের কাজ করে বিনিময় নেয় তো ধর্ম অন্ধতার আচ্ছা রাসুলের আগে আরবের মানুষ দাঁড়ি ছিল দাঁড়ি ওই তো দাঁড়িটাকে যখন ইসলাম মনে করছেন এখানেই তো আকিদার প্রবলেম আকিদার গল আবার কবে লাইভে আসবেন ইনশাল্লাহ যখন কোনো বিষয় হবে ইনশাল্লাহ আসবো তো কাজেই আমার আমার আজকের লাইভের আমি শেষ প্রান্তে চলে এসেছি সম্মানিত সুধীবৃন্দ আমার আজকের সাবজেক্ট ছিল তাহলে ইয়ে আপনার কাবুল থেকে ঢাকা কত দূর বাংলাদেশ কত দূর এই কথাটার মানে হচ্ছে আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম বা করেছি সেটা মানে হচ্ছে এই যে একটা ঘটনা ঘটল বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত আলোচিত বিষয় দু হাজার একুশ সালের আমার মনে হয় এই সারা বছরে এটা এই জুড়ে আলোচনাটা থাকবে অন্য কোনো ইস্যু সৃষ্টি না হলে সেটা হলো সেখানে দীর্ঘ যুদ্ধ উত্থান পতন দীর্ঘ দিনের সংগ্রামের এই পর্যায়ে এসে একবার রাশিয়ানরা গেল আবার আমেরিকানরা গেল সেখানে তালেবান নামক একটা গোষ্ঠী তারা ক্ষমতায় এসেছে এখনও সরকার ফর্ম করতে পারেনি সরকারের রূপরেখা তৈরি করতে পারেনি হয়তো কিছুদিনের মধ্যে করে ফেলবে তারা যাই হোক কিন্তু এখন সেটার দ্বারা এই এটাকে এই ঘটনা দ্বারা বাংলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় অঙ্গনে কতটুকু প্রভাব পড়তে পারে আমি আর আমরা আশঙ্কা করি হ্যাঁ পড়তে পারে কারণ বাংলাদেশেও তাদের মনোভাবাপন্ন তাদের আকিদার সঙ্গে মিল তাদেরকে সমর্থন করে এমন লোকের অভাব নেই কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা মুসলমানরা যারা 
আমরা যারা আল্লাহকে ভালোবাসি রাসুলকে ভালোবাসি কোরআনকে ভালোবাসি ইসলামকে ভালোবাসি ইসলামের উত্থান চাই যত কিছুর বিনিময় হোক আমরা ইসলাম চাই আমরা অন্য কোনো তন্ত্র মন্ত্র চাই না আমরা আল্লাহ রাসুলকে ভালোবাসি যারা পরকালে জান্নাতে যেতে চাই আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই চিন্তা করতে হবে ইসলামের প্রকৃত আকিদা না থাকলে লেবাস দিয়ে কোনো দিন বিজয় লাভ করা সম্ভব হবে না হ্যাঁ তালেবানরা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে তারা দীর্ঘ সংগ্রাম করে এখানে এসেছে হয়তো কারো করুণার দান নয় সেটা তাদের ব্যাপার তারা তাদের দেশকে সুন্দরভাবে শাসন করুক শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুক তারা মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করুক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তারা ভূমিকা রাখুক সেটা আমরা চাই কিন্তু কিন্তু কথা হচ্ছে ধর্মের নামে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি কোনো ধরনের সীমা লঙ্ঘন যেটা আল্লাহ করেননি আল্লাহ নিষেধ করেছেন রসুল করেননি সেটা যদি করা হয় সেটা যদি রপ্তানি করা হয় বা নিজেরা প্র্যাকটিস করে সেখানে তারা টিকতে পারবে না এটা আমার অনিবার্য পরিণতি হবে তো কথা হচ্ছে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা কি করব বিষয়টাকে কিভাবে দেখব আমাদের কথা হচ্ছে আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের এই মানুষগুলি গত তেরোশো বৎসরে নানা ফেরকা দল পদল তরিকায় তারা বিভক্ত হয়ে গিয়েছে শত্রুর ষড়যন্ত্র ইবলিসের প্ররোচনায় নিজেরা নিজেরা শত শত ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে হাজার হাজার যুদ্ধ আমরা করেছি বহু রক্ত ঝরেছে সুযোগটা শত্রুরা নিয়েছে আর নয় নো মোর কন্টিনিউ আর নয় আল্লাহ তুমি তাড়াতাড়ি আমাদের সাধারণ মানুষদেরকে ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে তোমার প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান দাও প্রকৃত তৌহিদের উপরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তৌফিক দাও আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত ডিরেক্ট আল্লাহ যাকে সাহায্য করবেন এমন একজন নেতার অধীনে এবং প্রকৃত ইসলাম যে ইসলামটা নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জেজেরাতুল আরবে প্রতিষ্ঠা করলেন যেখানে বাড়াবাড়ি ছিল না যেখানে সীমা লঙ্ঘন ছিল না যেখানে অন্য ধর্মের লোকেরা স্বাধীনতা পেয়েছে সেখানে সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেই আদর্শের প্রভাবে অর্ধ দুনিয়ার মানুষ আপ্লুত হয়েছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অন্য ধর্মের মানুষ ইসলামকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে তাদের মনের উপর জোর করা হয়নি সেই ইসলাম সেই সাহাবিরা যেই মাটিটুকু ইসলামের অধীন করে দিয়ে গিয়েছিলেন আর সাড়ে তেরোশো বছরে এক ইঞ্চি মাটিও আমরা বর্ধিত করতে পারি নাই শুধু ওই মাটির মধ্যেই নিজেরা নিজেরা মারামারি হানাহানি করছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান দাও আমাদের ইমানকে কেউ যেন হাইজ্যাক করতে না পারে কেতালের নামে জেহাদের নামে বার বার বহু ঘটানো হয়েছে সাধারণ মানুষের জানমালের ক্ষতি যেন করতে না পারে আমাদের ইমানকে হাইজ্যাক করতে না পারে আমরা যেন আফসোসকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হই পরকালে যেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব এবং আফগানিস্তানের ঘটনাবলীর প্রতি আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব এগুলো খুব তাৎপর্যপূর্ণ এর ইম্প্যাক্ট অনেক দূর হতে পারে যেতে পারে আমি সরকারকে আহ্বান করব বিষয়টা ছোটো করে দেখার বিষয় নয় বিষয়টা আপনাদের গোয়েন্দা সংস্থা অনেক আছে আমার জানা মতে ডিজিএফআই আছে এনএসআই আছে এসবি আছে সিআইডি আছে এগুলো তদন্ত সংস্থা বা কোনোটা বিভিন্ন ধরনের আছে আপনার হলো আরও অনেক আছে এখন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের কার্যালয়েরও আমি শুনি গোয়েন্দা ব্যবস্থা আছে আমি বলব পুরো বিষয়টা কারণ আপনার এখানে ইরানের বিপ্লবের প্রাককালে বিশাল গোয়েন্দা ব্যর্থতা হয়েছে গোয়েন্দাদের তথ্য অনেক বিরাট ইম্পর্টেন্ট কারণ মানুষের ধর্ম বিশ্বাস আমি সরকারকে বলব যারা গোয়েন্দা বাহিনীতে কাজ করেন তাদেরও একটা ধর্ম বিশ্বাস আছে তাদের রিপোর্টগুলি মাঠ থেকে যথাযথ রিপোর্ট সরকারের কাছে যায় কি না সরকারও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করছেন কিনা কোনো থার্ড পার্টির পরামর্শে এরকে বলা হয় কুপরামর্শ আর সেখানে এমন কোনো স্টেপ নিচ্ছেন কি না যেটাতে জনগণের মধ্যে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হবে খুব সতর্কভাবে আমি বলবো স্বরাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্রনীতি মূল্যায়ন করতে হবে আরেকটা কথা এখানে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ইকোনমিক ব্যালেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট হবে বিপ্লব কখন হয় কোনো মাটিতে বিপ্লবের বীজ কখন হয় যখন মানুষের মধ্যে বঞ্চনা হয় মানুষ অধিকার পায় না মানুষ যখন হতাশায় ভোগে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বেকার কর্ম নাই ঘরে ভাত নাই খাবার নাই কিন্তু আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ অসম্ভব ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করছে হ্যাঁ সামান্য কিছু লোক হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক আর শত শত কোটি কোটি লোক সম্পদ থেকে বঞ্চিত অর্থ থেকে বঞ্চিত আবার ওই সামান্য কিছু লোক তাদের কি পরিমাণ অর্থ দেশে রাখার জায়গা নাই তারা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকা তাদের বউয়ের নামে সন্তানের নামে 
विदेशे बहु देशे बाड़ी गाड़ी स्वर्ण जूता स्वर्ण गाड़ी बाथरूम हैंडल पर्त स्वर्ण एम अबिचार जख को समाज है से विप्ल है विप्लवर मान बीज एट विप्ल कारा करो धर्मान्ध गोष्ठी होते सेकुलर पंथी होते वामपंथी नेताओ होते लीडिंग क्या जाए देखार विषय ना क्योंकि विप्ल है भियेतनम विप्ल हो कुरियार विप्ल ये होफगानिस्तान विप्ल इरान विप्ल आरब दे आरब विप्ल अमेरिकार विप्ल अपना शुरूते जो बल्लम आपनर हल फरासी विप्ल एक ही सब पैटार्न धरण वैशिष्ट्य धर्म एक ही शुद्ध स्थानकाल पत्र परिवर्तन हो तो ये हमें बोलो जरा राष्ट्र नायक आ चिंताशील आ गवेशक आरा विश्वविद्यालय प्रफेसर आ बुद्धिजीवी जैसे बला है ता आभिन्न सामरिक बेसामरिक स्ट्राटेजी नहीं जरा स्टाडी करें ता आई बो जरा मनोविज्ञानी जरा समाज विज्ञानी आज राष्ट्र विज्ञानी आज फरें पलिसी नहीं जरा क्ज करें वैदेशिक परराष्ट्रनीति नहीं कूटनीति जरा क्ज करें सबा के लिए घटनार आद्यपंत विश्लेषण करते हैं वो दल जरा क्षमता आसान तरह दल नेताकर्मी वो ब्रिज कलवाटे टाक नहीं बजारे चाँदा नहीं आपनर हलो वही घाटे नौकर घाटे रिजारा नहीं हाँ दुखजनक एम टेंडारबाजी नहीं जो मारामारी खुनाखुनी तालेबान अग्रासन बोलें जो एक मतबाद मतबाद ही इफेक्ट एक तो ये आसते आसबेना मतबाद वही रुस विप्लवर मतबाद कारण जमन एधर समाजतानिक विप्ल से ही अपना हलो दक्षिण अमेरिका लैटिन अमेरिका थे शुरू कर से चीन सीमान पर्त शुरू हो गए से ही बलसेविक विप्लवर ढे कारण मानुष भाषा पाय स्लोगान पाय कथा पाय प्रेरणा पाय तो सब आनुषंगिक विषय विवेचन अवश्य रखते हैं चिंता करते हैं और जरा धर्मतत्विक आज धर्मगुरु जरा आलेम मोलामा उलामा के राम हमें अपन के बनीत भावे अपन के अपन का प्रार्थना अपन का अनुरोध दया बेपारे प्रोपागान्डास जान क्यों करते ना आसले आसले प्रकृतपक्ष इसलम नहीं दाड़ी हमें चाहिए आल्ला रसुलर प्रकृत इसलम होक हमें इसलम चाह इसलमे साम्य समूहान आदर्श जेटा रसुल कर देखिए दिए से जे इसलम प्रैक्टिस कर ज्ञान विज्ञान प्रजुक्ति सामरिक शक्ति सकल दिक दिए मुसलमाना दुनिया शिक्षक जाते जाते मानी आसने चले गए से इसलम चाह दुर्भाग्यजनक आज के मद्रासा पढ़ी नहीं हमार बिुदे नाना धरण फतवा प्रभागान्डा मिथ्याचार जनमने का हमें बोलो अपन के दया मानुषर इमान के हाइजैक होते दीबें ना मानुष विभ्रांत हो जर क्षति हो धर्म क्षति हो धर्म बदनाम होते दीबें ना हमें इसलम चाहिए लक्ष्य परिष्कार नियत सही आदर्श रसलर आदर्श हमारे कर्मसूची दिन प्रतिष्ठार कर्मसूची ये हमारे कथा तो हमें अपना दोआा करबें हमारे बक्तव्य जान बक्तव्य शुन कार पक्षे कार विपक्षे जेने बुझे शुने आद्यपान बुझे फलाफल देखे मंत्य दिए थक हुजुगे मताल हईना गुजबे अपना उन्माद हईना कर्मी अनर्थक कारो बिुदे समालोचना करते देना अनर्थक का गाली दीते देना एक सुशृखल सुनियंत्रित आंदोलन सुपरिकल्पित आंदोलन निर्दिष्ट लक्ष्य अभिमुखे क्ष कर मानवतार कल्याण कई अमुक के समालोचना अनर्थक अमुक के गालागाली निजे गोष्ठी सारते दल सारे ना से विश्वास करीना कारण ताल इसलमर गौरव कथाय इसलमर माहत कथाय मोमें दाबी करब मुखे कई जान प्रकृत इसलम आदर्श धारण करते जान नबीकंस इसलम प्रकृत उम्मत होते जान इसलम दाड़ी थकते विश्वर बुके जान सर जी हिसाब से कुरान गौरव इसलम गौरव जान द्वारा है हमारे द्वारा जान इसलम बदनाम ना हमारे मटी जान हेफाजते थे देश जान शांतिपूर्ण है को साम्राज्यवदी आग्रासी शक्त लीला भूमि जान परिणत ना परवर्ती जान कबरस्थान परिणत ना कारण हम दीर्घ संग्राम रक्त दिए देशटा ये जगह एस क्या देश प्रेमिक जनता धर्मप्राण मानूष सबाई के हमें बोलो प्रत्येक घटना के भलोक विश्लेषण कर पर्यवेक्षण कर मूल्यायन कर अनर्थक हुजोग और गुजब काउरे सृष्टि करते दीबें ना ये हमारे अनुरोध थक सबा के आल्ला हेफाजत रख सुस्थ रख सत्य मिथ्या पार्थक्य कर तौफिक दान कर दोआा करबें आशीर्वाद करबें जान सठीक थकते सत्य पथे थकते दोआा करबें आल्ला हाफेज सलैकुम वरहमतल्ला वरकू